sermon, the statue of a perfect man, was delivered on Sunday morning, October 14, 1962, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Now, we are going to talk about this. So, Hr. William Marion Branham Garu, America Deshavaloni, Indiana Rashtamalogala, Jeffersonville, Pattinamaloni, Branham Tabernacle, Pannu Laravini Neva Samacharam, October Masamu, Paddhala Gavatthedi, Adivanam Udhe Velalu Prasengi Chudiri. Dhani Ippidu Thiruku Bhasha Anuvadamu Thu Venebo Thu Nnamu, Vartthamanam Yekka Peru, Sampoorna Purshnu Yekka Paripoorna Edugu Dalla, The Statue of a Perfect Man. Thank you. It's nice to be back in the tabernacle again this morning. Sahudar Nevil, Dhanivadala Mekku, Prabhu Mevala Devi Chudu Kakka, Thirigi Mandirimu Loo, ఈ ఉదయం ఉండటం మనోహరమైన విషయం గ్రేషియస్ గుడ్ మార్నింగ్ టు యు ఆల్ మీ అందరికీని కృపా సైతమైన ప్రాతకాల వేళ శుభాలు అండ్ ఐ ట్రస్ట్ దట్ దిస్ విల్ బి అ గ్రేట్ డే ఫర్ us all ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ ప్రభు యొక్క సన్నిధానంలో ఉండే ఈ రోజు ఒక గంభీరమైన రోజు అన్న యొక్క నమ్మకం అండ్ నౌ ఐ గాట్ అ లెసన్ దిస్ మార్నింగ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ రైట్ స్ట్రెయిట్ టు దిస్ లెసన్ ఈ ఉదయం నాకు ఒక వర్తమానం ఉన్నది ఈ పాఠంలో ఇక నీరుగా నిన్ను వెళ్లాలని ఆశపడుతున్నాను ఎందుకంటే అది ప్రాముఖ్యమైనది అది ఇంకా ప్రజా సముదాయాన్ని తబ్బిబులు కాకుండా చేస్తున్నది చూడండి చాలా మందిని చాలా సేపు నిలబెట్టి ఉండటం వలన అలా ఉన్నారు కనుక నీరుగా నేను పాఠంలోనికి వెళ్తాను ఈ రాత్రికి నా జీవిత మార్గదర్శి అను పాఠ్యాంశాన్ని గుర్చి నేను మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాను ఈ రాత్రి ఆ సమయానికి అనేకులు వస్తారని వారు రాగలని కూడా నిరీక్షపడుతున్నాము ఎలాగైతేనేమి మీకు మీ స్వంత మందిరం ఉన్నట్లయితే మీరు మీ యొక్క మందిరాల్లో మీరు ఉండవాలని మేము కోరుకుంటున్నాము మీరు ఎక్కడ విధి నిర్వహణలో ఉంటారు అక్కడ మీరు మీ విధి ఉంటున్నది మీ వెలుగును ప్రకాశింప చేయటం కొరకై మీరు తిరిగి వచ్చిన ప్రతి సమయం కూడా మీకు ఇక్కడ కొద్దిగా స్థలం ఉంటుందని మేము నిరీక్షిస్తున్నాము అయితే దాంతో మాకు కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉంటున్నది ఓ ప్రతి చోట కూడా ధర్మకర్తలు బోర్డు వారు నిజంగా అందులోనికి కురుకుపోతారు మరొక స్థలానికి పంపుతారు దానికి వారు చూయిస్తారు ఆ తర్వాత ఇంకో చోటికి పంపుతారు దాన్ని వారు విముఖత చూపుతారు వెనుకకు పంపితే దానికి ఇక్కడ సరే అంటారు ఓహో ఎటువంటి కాలాన్ని మనం కలిగి ఉన్నాము అయితే తెలుసు కదా సాతనుడు ఎప్పుడు కూడా మంచిదానికి విరోధి ఉంటాడు గుర్తుంచుకోనండి మీరు ఎప్పుడు కూడా మంచిపైనే మరలాలి అంతోని నీవెక్కడ ఉన్నావో అని నేను ఆశ్చర్యపోతున్నాను మీ నాన్నగారితో నీ ఉన్నప్పుడు నేను చూశాను ప్రజా సమూహంలోకి నేను చూశాను నీవు అక్కడ కూర్చుని ఉన్నావని అతను చెప్పాడు నీవి ఇక్కడ ఉండటం న్యూయార్క్ నుండి వచ్చిన మీ నాన్నగారైనా సహోదరుడు మిలానో మాతో కలిసి ఉండటం మాకు సంతోషమైన విషయం ఈ ఋతువులో విదేశాలకు వెళ్ళటం ద్వారా న్యూయార్క్ లో ఉండి మరొక వసంతాన్ని నేను పొందుకుంటాను అని ఆశిస్తున్నాను అక్కడ ఒక చోట ప్రభుత్వమైనట్లయితే కాబట్టి మీ అందరిని బట్టి మేము ఆనందంగా ఉన్నాము మీతో కలిసి కలిసి ఉండుట ఆనందకరమైన విషయం కత్తించిన రాత్రి మనకి గంభీరమైన రాత్రి లేదా నేను కొద్దిగా నిర్వర్తించాను 
దేవుని ఆలయంలో ఉన్న ఈ మాట్లాడుకుందాము లేదా వీలైతే ఉపదేశాన్ని పొందుకుందాము జీవముగల దేవుని మందిరమును కట్టుట జీవముగల దేవుని నివాస స్థానమైన జీవముగల మందిరం కట్టబడుట జీవముగల దేవుని జీవముగల మందిరము ఆయన నివాసముడు స్థలము సంపూర్ణ పురుషుడు ఇక్కడ ఈ మంచి పాటలు వారికి ఇక్కడ ఉన్నావనుకుంటాను నేను వాటిని వెళ్లేదు ఈ రాత్రి రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను నా భార్య ఒక సహోదరు అన్గ్రెన్ ను కూర్చు చెప్పి ఉన్నది ఈ పేరు టెన్నిస్కి సంబంధించింది అనుకుంటున్నాను గత రాత్రి అతడి ఇక్కడ ఉన్నాడు ఈ ఉదయం అతడికి కనబట్టలేదు ఎక్కడో ఒక చోట ఉండి ఉంటాడు నాకు వెళ్ళినట్లయితే ఈ రాత్రి అతని పాటలు నేను వింటాను అది డౌన్ ఫ్రమ్ హిస్ గ్లోరీ హౌ గ్రేట్ ద వాట్ ఆయన మహిమలో ఉండి క్రిందకు నీవెంత ఘనుడవో నేను ఇది వినాలని ఆశపడుతున్నాను ఎంతమంది మీలో అనుకున్న పాటలు వినాలని ఆశిస్తున్నారు ఓహో మంచి పాటలు నాకు ఇష్టం మేడ చెప్తుంది అతను ఒక విధమైన బెరేటోన్ ఉన్నది అని అది నాకు సహోదరుడు బాక్స్టర్ అన్న జ్ఞాపకం చేస్తున్నది మనంత అందరికి తెలుసు రీతిగా అతనికి కూడా ఒక పట్టుగాడే అది మహిమలో నుండి క్రిందకు నీవెంత ఘనుడవో నేను ఇప్పుడే అతన్ని గుర్తుపట్టాను గుర్తించాను మంచిది ఈ రాత్రి నివిష్టమైనట్లయితే సహోదరు అన్గ్రెన్ నేవుంటావా నేవుంటావు రాత్రి కూడా ఎక్కువ ఉండా అనే ప్రయత్నం చేయి ఇది ఎలాగూ అన్నది చెప్తాను ఎవరిని రుద్దాలని నేను అనుకున్నాను అయితే ఏడు ముద్దలు మనం బోధిస్తున్నప్పుడు ఆ సమయంలో మీరు అంగీకరించట్లయితే నీవు వచ్చినట్లయితే దాన్ని నేను టేప్ చేస్తాను సరేనా how great thou art and also down from his glory <laughs> in that time oh in mahimalu undi krindaku nee venta ganudu oh isn't it wonderful to serve the lord prabhu nu sevinchanam adbhutakaramina vishayam kada i don't know what i would do if i was a christian nenu kristuvunu kaakapinatlayite nenu em chestano naake teliyadu it's just so good to be a christian i just feel like it jumped up and down and screamed at the top of my voice kristu nenu unta ఎంతో మనోహరమైన విషయం నా గొంతెత్తి కేకలు పెడుతూ పై కేకలందుకు గంతులు వేయాలని నేను అనుభూతిని పొందుతున్నాను ఒక క్రైస్తవుడు ఆలోచించే సమస్తము క్రీస్తులో లంగరవేయబడినది ఈ మనిషి పేరు తరచుగా నేను తప్పు మాట్లాడుతున్నాను అనుకుంటున్నాను అది అతనికి అతని యొక్క ప్రశస్తమైన భార్యకు నేను వందనాలు చెల్లించగూరుతున్నాను టైప్ చేయడానికి ఆమె ఆరు నెలలు ఖర్చు పెట్టిందనుకుంటాను ఈ ఏడు సంఘ కాలములు టైప్ చేయడం కొరకై ఏడు సంఘ కలాలు పుస్తక రూపం కాబోతున్నది 
సహోదరి సమ్నర్ నీవు ఎక్కడి ఉన్నప్పటికీ దానికి నీవు మా ద్వారా వేతనం పొందుకుంటావు అది అది ఎంతో పని కలిగి ఉంటున్నది లేక దానికి ఎంతో పని ఉన్నది ఎందుకని అది అంత లావు ఇంటున్నది దానంతటినీ చదవడానికి నాకు ఆరు నెలలు పట్టినది కేవలం టేప్ నుండి దాన్ని బయటకు తెచ్చుటకు దాన్ని తిరిగి త్రిప్పి ప్రత్యుత్పత్తి చేయటకు ఒక పుస్తకాన్ని తయారు చేయటకు అది మేము సంక్షిప్తము చేసి నేరుగా ముద్రాలయంలోకి పంపుతాము ప్రజలు ఇప్పుడే దాన్ని పట్టుకుని ఇళ్ళు కొరకై కనుక మీరు చదవగలుగుతారు నేను కొన్ని నిమిషాల క్రితము లోపలికి వచ్చినప్పుడు బిల్లి దాన్ని చూయిస్తున్నాడు అది ఇప్పుడు ముద్రించు వారి వద్దకు వెళ్ళటకు తయారై ఉన్నది కనుక సహోదరి అందుకొరకే మందిరం వారు మీకు చెల్లిస్తారు అది ఉచితంగా మీరు చేయకూడదని నేను అనుకుంటాను పుస్తకం అయిన తర్వాత దానికి మేము మూల్యం నిర్ణయిస్తాము దానికి మూల్యం నిర్ణయిస్తాము అది అమ్మిన తర్వాత మీరు కొంత పొందుకుంటారు అది ఎంతైనప్పటికీ మీరు బోర్డు వారితో మాట్లాడండి లేక బోర్డు వారిలో ఎవరైనా కలవండి నీ విషయం వారు జాగ్రత్త చూస్తారు ప్రభు మిమ్మల్ని మంచిగా దేవించుడు కాక పెద్దవారైన సహోదరి సహోదరుడు కేట్ ఇక్కడే కూర్చుని ఉన్నారు సుమారుగా నూరు సమీపంగా ఉన్నవారు వారు కొద్దిసేపటి క్రితమే నేను ఆమెను కలుసుకున్నాను సౌర బిల్లి నిన్ను కలుసుకుని చూచుడుకు బహుశా ఇది ఆఖరి సమయమేమో అని అన్నదామె నేను చాలా పెద్దదానైపోతున్నాను అని అన్నది అయ్యో మీరు ఆ విధంగా చెప్పుడు నేను వినకూడదు అని అన్నాను మీరు పెద్దలైన తల్లి తండ్రి వలే ఉన్నారు అని నేను అన్నాను మన సహోదరుడు సహోదరి కిడ్ను మనం ప్రేమిస్తున్నాము మనమంతా కూడా మందిరంలో వారు నడుచుడు నేను చూస్తున్నప్పుడు అది నాకు ఒక విధంగా అనిపిస్తుంది ఆ వృద్ధ దంపతులు చూచుట ఆలోచించు నేను జన్మించక ముందు నుండి వీరి సువార్తను ప్రకటిస్తున్నారు నేను ఒక వృద్ధులను అవును ఆలోచించి నేను పుట్టక ముందు నుండి వారు బోధ చేస్తున్నారు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను నేను ముసలవాడైపోతున్నాను అని నేను అనుకుంటున్నాను వదిలిపెట్టుకు సంక్షిద్ధమని నేను తలస్తున్నప్పుడు సహోదరుడు సహోదరి కిడ్ లోనికి వచ్చి నేను చూశాను దేవునికి మహిమా హలలుయా నేను చెప్పాను లేదు నేను బాగున్నాను అవునండి వారిని చూచుట ద్వారా వారు నిన్నెంతగా ఉత్తేజపరుస్తున్నారు ఇప్పుడు దాన్ని గ్రహించు తిరిగి బహుశా నా వయస్సు అయినను సువార్త పొలములకు ఇంకా వెళ్ళుట ఉదయం వచ్చి పుస్తకాలు అడిగారు పుస్తకాలు తీసుకుని వారిని అమ్ముడు కొరకై టేపులు కావాలని కోరారు బయటకు వెళ్లిపోయి టేపులు వినిపించి ఆత్మలు సంపాదించాలని సుమారు నూరు సంవత్సరాల వయస్కులు నీ రెండు రెక్కలు ఎక్కడా గత రాత్రి దాన్ని గుర్చి మాట్లాడుకున్నాము అవును నన్ను గుర్చు నేను నాది ఎక్కడా అని నేను ఆలోచించేస్తున్నాను 
అది అతడు నిన్ను చెప్పినప్పుడు సహోదరి కీట్స్ మీ వయస్సు ఎంత సహోదరి టామ్ మీ వయస్సు ఎంత ఎనభై ఒకటి ఎనభై రెండు సంవత్సరాలు ఇంకా వారు కార్యదీక్షతో వారి రెక్కలు వాడుకుంటూ ఇంకా వెళ్లిపోతున్నారు ఓహయాలో ఏదైనా విపత్తు జరిగిందా దాన్ని గుర్చి సహోదరు కిడ్స్ తెలుసు ఇంటి వద్ద ఫోన్ మ్రోగుతుంది గత ఇచ్చిన దినము ఆమె మ్రోగించినది ఒక చిన్న బిడ్డ ఒక చిన్న బాలిక అనుకుంటాను బిడ్డ పుట్టినది ప్రేములు దానికి బయట ఉన్నవి ఆ బిడ్డకి బయట ఆ తిత్తి ఉండిపోయినది దానికి ఏం చేయాలో వైద్యునికి అర్థం కాలేదు శస్త్రచికిత్స చేయటకు అతను భయపడ్డాడు మేం ప్రార్థించాము శస్త్రచికిత్స చేసి ప్రేబుల్ లోపల పెట్టారు అది బ్రతకదు అని అనుకున్నారు అది బ్రతికినది నో ప్యాసేజ్ దాన్ గుదువు వరకు ఎటువంటి దారి లేదు ఆహారం పోవటానికి తిరిగి మేము ప్రార్థించాం ఇప్పుడు దానికి మామూలు దారి ఏర్పడినది ఇక్కడ ఆమె సాక్షిగా ఉన్నది వైద్యుడు కూడా గొప్ప సృష్టికర్త అయిన ప్రభుని ఏసుకు అది ఒక సాక్ష్యం సాతాను ఏమి చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాడో చూడు బిడ్డ ప్రాణాన్ని తీసివేటకు చూడండి ఆ తర్వాత ఆ స్త్రీ ప్రభులనికి వచ్చినది అని నేను అనుకుంటున్నాను ప్రభులేకి వచ్చినది సహోదరి కీట్ ఆమెను ప్రభువు వద్దకు నడిపించినది ఈ గోప్ప అద్భుతం ఆ మృతకులో జరిగిన తర్వాత నిన్న కాలిఫోర్నియాలో నున్న ఒక చిన్న దైవ సేవకుడు సహోదరు ఇద్దరు నుండి నాకు ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చినది కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నేను కాలిఫోర్నియాలో ఉన్నప్పుడు అతని చిన్న మనమడు పుట్టినప్పుడే గుండెలో ఉన్న మూడు పిథాన పేటికలు మూసుకుని ఉన్నవి ఆ కేసును గుర్చి అతనితో చెప్పాను దేవుడు మిగతా దాన్ని గుర్చి కానీ తయారు చేసి సరిచేయగలని నేను చెప్పాను నీ మనమడిని స్వస్థపరుస్తాడు బిడ్డ ధైర్యంగా ఉండమని చెప్పు అని అన్నాను పద్దెనిమిది సంవత్సరాల క్రితము నేను మొట్టమొదటి కాలిఫోర్లో ఉన్నప్పుడు ఆ బాళ్ళు కుటుంబంలో ఉన్నాడు అది ఇప్పటికీ పదహారు సంవత్సరాల క్రితము నేను కాలిఫోర్నియాలో ఉన్నాను ఆ బాలునికి కుటుంబం ఎంతగానో ఆకర్షించినవి ఆ బిడ్డ పుట్టినప్పుడు ఒకటి లో లోపం ఉన్నట్టుగా వారు చూశారు అది నీలి రంగుగా మారిపోయాడు అందులోకి ప్రాణవాయువు ఇంకేదో ఎక్కించుకు ప్రయత్నం చేశారు ఇక అది బ్రతకనట్లుగా అనిపించింది తర్వాత వైద్యులు పరీక్షలు జరిపి గుండెల్లో మూడు పేటికలు మూసుకుని పోయిండుట వారు చూశారు ఇక వేరే దారి లేదు గమనిస్తున్నారా ఒకే ఒక పేటిగా కొట్టుకుంటూ ఉన్నది అతను తన తన్ని పిలిచి నా వెంటనే సహో బ్రహ్మ ని పిలువు అని అన్నాడు వెంటనే క్రీస్తును అడగమను ఆయన అది చేయగలుగుతాడు అది అదే ఆ పలుకుబడిన వారు చూశారు చూశారా గత రాత్రి అది మాట్లాడుకున్నాము 
సరైన విషయం సరైన సమయంలో మంచిది మనం మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళగలము పాఠాన్ని పొందుకోలేము అవునా అది ఒక ఉదయ వేళ చెరుకు రసంగా మారి ఉంటున్నది అంతా కలసి అతుక్కున్న రీతిగా గడ్డగట్టి ఉన్నది అటువంటి సహవాసం కలిగి ఉంటే మనకి ఎంతో ఆనందకం ఆనందదాయకం అవునండి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఒకరిని ఒకరు వదులుకొని వదులు చేసుకుని పాఠంలోనికి వెళ్దాం వ్రాతముల మీద ఉన్న దాన్ని మీరు చూడగలుగుతున్నారో లేదో నాకు అర్థం కావట్లేదు కొద్ది క్షణాల తర్వాత నేను ఇది అలా పైకెత్తినట్లయితే అది మీలో కొందరికి ఏమంటారు లేదు డాక్ ఇప్పుడే అది అలాగని అనుకుంటలేదు కొద్దిగా మాత్రమే సరే మనం అది చేద్దాం చుక్క ఉన్నదా సరే దాన్ని అలా తిప్పుదాం అక్కడ వెనక్కి ఉన్నవారు చూడగలుగుతున్నారా మీరు చూడగలరా అలా చూడగలిగినట్లయితే వ్రాత బల్ల మీకు కనబడుతున్నట్లయితే దాని మీద ఉన్నది చదవగలనట్లయితే మీ చేయి చూయించండి లేదా మంచిది చుక్క ఉందనుకుంటాను I'm getting started late this morning or no uh no about 15 minutes early. ఇప్పుడు వరది తయారు చేస్తుండగా నేను ఈ ఉదయం పెండలికడని పెండలికడ ప్రారం ప్రారంభిస్తున్నానా లేదు లేదు 15 నిమిషాల ముందు And so then we are just take our time now because we don't want to get in a hurry. అలాగేది మనం సమయం మనం మన సమయం పుచ్చుకుందాం కనుక మనం తొందరపడిన అవసరం లేదు. When you get in a hurry then you just ruin the నీవు తొందరపడి చేసినట్లయితే అలాగైతే నీవు చెప్పబోతున్న విషయాలను నీవు పాడు చేస్తావు నేను మీతో చెప్పిన రీతిగా గత దినం నేను ఒక టేపు వింటున్నాను నాకు నేనే ఎంతో సిగ్గుపడ్డాను నేను చెప్పిన దాని కొరకు కాదు నేను ఎంతో త్వరగా చెప్పినందుకు అది కేవలం మానసిక తొందర నేను ఆగుదాం అనుకున్నాను ఇక లూయిస్ విల్ లో నడిబడిన వారు కడుతున్న పెద్ద జంతు ప్రదర్శనశాలను నేను నిన్న చూస్తూ ఉన్నాను మిస్టర్ బ్రౌన్ అనుకుంటాను ఒక్క మిలియన్ డాలర్ల డబ్బును జంతు ప్రదర్శనశాలకై చేడతాడు Well, if I had it, I'd almost give him that to turn that man was loose. No, I don't believe in caging anything up like that. I just... Oh, I don't believe in caging anything up like that. I just... Oh, I don't believe in caging anything up like that. I look at the zoo and see them poor old animals. No, I don't believe in caging anything up like that. I don't believe in caging anything up like that. Bears, lions and things walking back and forth, prison for life, you see. Elugubantlu, Simhalu, Madhulaganevi. ముందు ఒక వెనక్కు నడుస్తూ ఉంటావు చూస్తాం బ్రతుకు తెలుగు కొరకై బంధించబడినవి చూశారా మీకు బాధని కలిగి చేస్తావి కేవలం అవి వాటి కంటే జ్ఞానం గల వారి ద్వారా అవి బంధించబడి ఉన్నవి గమనిస్తున్నారా వారు వాటిని బంధించి బంధికానాలో ఉంచారు అలాగ చేసినటువంటి దయాన్ని గుర్చి నేను ఆలోచించిస్తున్నాను దేవుని గంభీరమైన స్థలాల్లోనూ పొలాల్లోనూ సంచరించు సంచరించవలసి ఉన్న వారిని వాడు తీసుకుని తరువాత ఒక సంఘర్ష యొక్క బందీ గృహంలో వారిని ఉంచి ఉంచాడు లేక ఒక మూడు సిద్ధాంతంలోనూ లేక మరొక దానిలోనూ బంధిస్తాడు ఇటువంటి భయంకరమైన విషయం అది 
జంతు ప్రశిక్షణ నేను ఇష్టపడను ఆ జంతువులను ఒకదాని వల్లే నేను భావిస్తాను మీరంతా అలా బంధింపబడి విడిపించబడి కొరకు ప్రయత్నం చేస్తున్న రీతిగా అది బయటకు వచ్చి ఒకటి చేతి కొరకే అలా చేస్తుంది మన వాక్యాన్ని సమీపించక ముందు ఇప్పుడు ప్రార్థించుకుంటానికి తల్లవంచి వాక్యకర్తను సమీపిద్దాం కృపగల మా పరలోకపు తండ్రి We have assembled this morning again in the name of the Lord Jesus our precious son. Ni prashasthi kumodaina prabhuina Yesu namulu tirigi ee udayavilalu kudukuni unnamu. God incarnate. Devudu naravatharudayadu. Came to the earth for the propitiation of our sins and died the righteous that we by his righteous being unrighteous may be made perfect in him. నీతిమంతుడుగు ఆయన మా పాప ప్రాయశ్చుతమై భూపైకి వచ్చి మరణించాడు అనీతిమంతులమైన మేము ఆయన యొక్క నీతిని బట్టి ఆయనలో మేము సంపూర్ణ ఒకటి కొరకై అలాగ జరిగించాడు ప్రభువా మా యొక్క అయోగ్యతను ఒప్పుకుంటూ మేము వచ్చుచున్నాము మమ్మల్ని గుర్చి మాలో ఏ మంచి లేదు మేమంతా కూడా ఒక పెద్ద చెరసాల గృహములో మేమున్నాము మేము ఏ మూలన ఉన్నప్పటికీ మేము ఇంకా బందీ గృహములోనే ఉన్నాము ఒకరికి మరొకరికి సహాయము చేయలేక ఉన్నాము అయితే దేవుడు తన అంతమైన కనికరము చేత దిగివచ్చి చెరసాల ద్వారాలను తెరచి మమ్మల్ని విముక్తులుగా చేశాడు ఇప్పుడు మేము బంధిఖానాలో లేము ఇప్పుడు మేము లోకములో జంతు ప్రదర్శనశాలలో లేము అయితే మేము ఇప్పుడు విముక్తులమై ఉన్నాము మేము బయట ఉన్నాము మేము ఎలాగో ఆయన ప్రేమించాలి ఏ విధంగా ఆరాధన చేయాలి how we can walk through the great fields of his promise oh aine ghanamaina vagdhana polamulo me melagu nadavali and see him made manifest before us in our own eyes avi mamajjine ruju kavalta memu chudali ma swanta netravala majjine pratyekshamotu chudali see the great god of eternity unfold himself before us nechudagu ghanaina devudu mamajjine pratyekshamu kavatavu memu chudavalsi unadi and make himself real like he did to the prophets of old purvakala undu pravaktala madhya ayina ee vidhanga tanu tanu ga nijamani teleparchukunnado adi chudali knowing this that they rest with an assurance that some day or ek nichita to vishanti tisukuntunaru ani erigina varai ee dinana we will again be restored back after this life is over ee jeevitham ayipoyina tarvata మేము తిరిగి పునరుద్ధానం పొందుతాము పునరుద్ధరణ చెంది మాసి పోని నిత్యత్వంలోనికి వెళ్లిపోతాము మా శరీరాలు ముసలతనాన్ని పొందుకోవు మరియు మేమెన్నడు చనిపోము మేమెన్నడు ఆకలి గుణము మాకు ఎటువంటి కొదువై ఉండదు అయితే మేము ఆయనతో నడుస్తాము జగదోత్పత్తి మొదలుకుని మీకై సిద్ధపరిచిన ప్రభు ఆనందములోనికి ప్రవేశించుడి అని ఆయన చెప్పుట మేము వినగోరుచున్నాము పాపము లోపల ప్రవేశింపక మునుపు ఆదాము హవలకు దేవుడు వారికి ఎలాంటి సిద్ధపాటును ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాడు వారు ఎన్నడూ కానీ వ్యాధితో కానీ బాధతో కానీ ఉండకున్నట్లు అలాగూ ఏర్పాటు చేశాడు అది ఆయన మాకై సిద్ధపరిచాడు మేము వచ్చదమని ఆయన ముందే ఎరిగి ఉన్నాడు and now our sins been took away by the blood of jesus papamu pedda mutaga tayaru chesinadi 
ఇప్పుడు ఏ సురక్షభ చేత పాపము తీసివేయబడెను now we are bound for the promised land by the promise of god which is eternal ఇప్పుడు నిత్యమైన దేవుని వాగ్దానము చేత ఇప్పుడు మేము వాగ్దాన భూమికి బద్ధులమై ఉంటున్నాము bless us now father as we study thy word తండ్రి నీ వాక్యమును చదువుతుండగా ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి we want to know what kind of people we must be in order to be there మేము అక్కడ ఉండుట కొరకై ఎటువంటి ప్రజలుగా మేము ఉండవలసి ఉన్నదు మేము తెలుసుకోవాలని ఆశించుతున్నాము ఈ పాఠశాలలో ఈ దినాన మాకు సహాయం చేయండి గొప్ప ఉపాధ్యాయుల బోధకుడుగు పరిశుద్ధాత్మ మా మధ్య ఉన్నట్లుగా ఆయనే దిగివచ్చి ఆయన వాక్యము ద్వారా ఆయన మాకు బయలుపరుచుకున్నట్లుగా మేమిది ఆయన నమోను బట్టి ఆయన మహిమకై అడుగుచున్నాము మొదటిగా ఇప్పుడు నాతో కలిసి రెండవ పేతు ఒకటి వధ్యం తెరవండి ఈ లేఖము నుండి ఒక భాగా నేను చదవాలని కోరుతున్నాను రెండవ పేతురు ఒకటి అధ్యాయం మీరు పెన్సిల్లు కాగితాలు కలిగిన వారు ఈ ఉదయం ఒక సమయంలో ఒక నాకు చెప్పారనుకుంటాను అక్కడ నా తల తిప్పుతున్నప్పుడు అది టేపును కొద్దిగా బలహీనం చేస్తుంది నిజంగా నేను అలాగే చేయాలని నా భావం కాదు నేను అనుకుంటాను కొన్నిసార్లు వెబ్ మైక్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ దాన్ని పైకప్పు పైన విరాడ తీస్తాము నీవెక్కడ ఉన్నప్పటికీ నీవు బాగుగా ఉంటుంది అన్ని చోట్ల అది బాగానే ఉంటున్నది ఆ పైకప్పు మీద మైక్ పెట్టినట్లయితే and now as while i'm talking and if you i have a service or want to ipudu nenu maatladutunnappudu meeru kavalu kotlayite koodika ayina tarvata you can sketch off this skeleton here ee patham yokka geethala meeru raaskunavachunu then i also have it typed out here aa tarvata danni ikkada type chesi unchanu i'll take a tack and put it on the front here if you'd like to do it sometime come in a little early this afternoon adu nenu andinchi ikkada ముందు భాగాన్ని ముచ్చుతాను మీరు ఒక పర్యాయం ఒక పర్యాయం చేయటం కొరకై ఈ మధ్యాహ్నం పెదలకర్ రండి దాన్ని చుట్టానికి ఇక్కడికి మనం అర్థం చేసుకుంటూ కొరకై ఇప్పుడు మనము ఏడు ముద్దలు సమీపిస్తున్నాము కొంచెం కలగతమే ఈ మధ్యనే ఏడు సంఘ కాలాలు ముగించాము on teaching that has the man in that's going to be redeemed edi upadesham ni guchina vartamanamu vimochichabadabothunna vaniki sambandhichina vartamanamu by the blood of the lord jesus prabhu ni yesu raktham cheta vimochichabadutunna vaniki and go to be in that church age aa sangha kalamulo undabothunna vaniki that eternal church age at the end of the seal aa ek nichchimaina sangha kalamu edu muddala chivarana unnadi now we know that we have seven trumpets seven plagues vials and so forth manaku edu burulu edu tegullu edu patralu modulevena niyu manaku telusunu that we get into as we go along but we're waiting for more room so the people can be seated munduku saaki poyukaladi vaatlodiki mana veltam aithe prajalu kurchunta garikai manam edru chuddam now and i thought this would tie in just or i was expecting i didn't expect to draw this skeleton nenu derike edru chustunanu daniki idi bandhamai undani nenu talanchanu ee chattamu nenu gistanani anukoledu but the other day i was with some precious friends of mine uh cox is down in kentucky aithe garichina dinam akkada kentucky lo na snehithullo okareina cox tho nenu unnanu i went down thought maybe getting one more day of squirrel hunting before the season closed nenu anukunnanu 
ఋతువు ముగించక పడక ముందు ఉడతల వేటిలో మరొక రోజు ఉండవచ్చులే అని అనుకున్నాను నేను ఇక్కడ అడవుల్లో నా స్నేహితుడిని చార్లీతోనూ ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు అతని సహోదరుడు రాడ్నీతోనూ ఉన్నాను ఒక్క బుడతని కూడా నేను చూడలేదు భయపెట్టి వాటిని పరదోలేనా అని అనుకున్నాను నేను చెట్లలో పెద్దగా కేకలు పెట్టడం ద్వారా వెళ్లిపోయేవా అనుకున్నాను పిల్లలారా ఇది నా ఎందుకు వచ్చినది సహోదరు నెల్లి మార్గి అందులోకి నేను వచ్చినప్పుడు ఆదివారం మీకు చెప్తానని నేను చెప్పాను అదే నా ఎందుకు వచ్చినది ఒక వర్తమానంకై నేను మాట్లాడబోతున్నది అది మిగతా అంతా దానికి ఎలాగూ తగిలించబడి ఉన్నది నేను అది ఇష్టపడుతున్నాను నిజమైన ఆత్మ కేకలతో అక్కడ ఆ చెట్లలో ఉండుట మనం ఇప్పుడు చదువుదాము మొదటి పేతురు లేక రెండవ పేతురు ఒకటవ అధ్యాయంలో ఉన్న దాని భాగము యేసుక్రీస్తు దాసుడును అపోస్తులైన సీమోను పేతుడు మన దేవుని యొక్కయు రక్షకుడని యేసుక్రీస్తు యొక్కయు నీతిని బట్టి మా వలనే అమూల్యమైన విశ్వాసం పొందిన వారికి శుభని చెప్పే వ్రాయునుది అక్కడ తెలపడిన పద్ధతిని నేను ఇష్టపడుతున్నాను కారణం ఈ ఉదయవేళ నా సంపూర్ణ పాఠ్యాంశము విశ్వాసం మీదనే ఆధారపడి ఉన్నది గమనిస్తున్నారా తిరిగి నేను చదువుతాను జాగ్రత్తగా వినండి యేసుక్రీస్తు దాసుడును అపోస్తులైన సీమోను పేతుడు మన దేవుని యొక్కయు రక్షకుడిని యేసుక్రీస్తు యొక్కయు నీతిని బట్టి మావలనే అమూల్యమైన విశ్వాసం పొందిన వారికి శుభమని చెప్పే వ్రాయునది గమనించండి అతనంటున్నాడు నేనే విశ్వాసాన్ని పొందుతుని అతి అమూల్యమైన విశ్వాసం పొందిన వారికి నేను దీన్ని సంబోధిస్తున్నాను ఇది బయట ప్రపంచ వారికి కాదు ఇది సంఘానికి చూశారా ఎవరైతే క్రీస్తులో ఉన్నారో వారికే తన మహిమను బట్టి గుణాతిష్యమును బట్టి మనలను పిలిచిన వాణ్ణి గుర్చిన అనుభవ జ్ఞానములవగా ఆయన దైవశక్తి జీవులకు భక్తికి కావలసిన వాటన్నిటినీ మనకు దయచేయచున్నందున దేవుని గుర్చినట్టు మన ప్రభుని ఏసును గుర్చినట్టునైనా అనుభవ జ్ఞానం వలన మీకు కృపయు సమాధానమును విస్తరించును కాక ఆ మహిమ గుణాతిష్యములను బట్టి ఆయన మనకు అమూల్యమును అత్యధికమైన వాగ్దానములను అనుగ్రహించున్నాడు దురాశను అనుసరించడం వలన లోకమందున భ్రష్టత్వమును ఈ వాగ్దానమూలముగా మీరు తప్పించుకుని దేవ స్వభావనందు పాలివారినట్లు వాటిని అనుగ్రహించాను అది ఇప్పుడు ఎంతో లోతుగా పిండుదాము 
ఉదయం బోధ చీటింగ్ కాదు కానీ ఈ పాఠాన్ని ఉపదేశం చేద్దాం దేవ స్వభావము మీరు పోగొట్టుకోకుండా నట్లు నేను మరలా నాలుగ వచ్చిన చదువుతాను ఆయన మనకు అమూల్యమునను అత్యధికమైన వాగ్దానములను అనుగ్రహించి ఉన్నాడు ఈ వాగ్దానాలు దురాశను అనుసరించడం వలన లోకమందున్న భ్రష్టత్వమును ఈ వాగ్దానముల మూలముగా మీరు తప్పించుకుని దేవ స్వభావనందు పాలివరగినట్లు వాటిని అనుగ్రహించాను చూడు లోకము ఇప్పుడు దాన్ని మనం తప్పించుకున్నాం అతను దీనికి దీనిని సంఘానికి సంబోధిస్తున్నాడు ఆ కారణం చేతనే మనం అది కనుగొంటాను కొరకై ఈ ఉదయ వేళ ఇక్కడ ఉన్నాము మరి దారి ఏది దేవుడు కొరుచున్నది ఏంటి దేవుని ప్రేమించు ఏ ఒక్కరి కూడా ఇక్కడ లేడు అయితే ఆశిస్తున్నారు క్రీస్తు వలే ఉండాలని ఆశిస్తారు అది ఇక్కడే పెట్టబడి ఉన్నది ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుడు కూడా నేను ఒక అనుభవశాలైన వృద్ధుడును ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సహోదరుడు సహోదరి అయిన కిడ్లను చూడండి వారు బహుశా భవనములో ఉన్న అందరికంటే పెద్దవారు నేను వారిని అడిగినట్లయితే మీ హృదయంలోని కోరిక ఏంటి అని అడిగితే దేవునికి సమీపంగా చేరుట అని జవాబిస్తారు క్రీస్తుని గుర్చి నేర్చుకున్నప్పుడు ఆయన గుర్చి ఒకటి ఉన్నది అది ఎంతో ప్రేమ ఆయనలో సరిచేసుకుంటున్న ప్రయత్నం చేస్తావు ఈ సంబోధన క్షమించండి నేను నా భార్య మేమిద్దరం పెద్దవారం అయిపోతున్నాము కొద్ది కాలం క్రితము నేను ఆమెతో అన్నాను నీవు నన్ను ప్రేమించ రీతిగానే ప్రేమిస్తున్నావా అని నేను నిజంగానే అలాగా చేస్తున్నాను అని అన్నదామె నేనన్నాను నేను నిన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నావు నీకు తెలుసా నేను నిన్ను తీసుకుని లాక్కొని నాలో పెట్టుకోవాలని అనుకుంటున్నాను మనం నిజంగా ఒక్కటే అయిపోవున్నట్లుగా అది నూరు పది లక్షలతో హెచ్చిస్తే ఎంతో అంత అప్పుడు మాత్రమే విశ్వాసి క్రీస్తు మీద ఎంత ప్రేమ కలిగి ఉంటాడో నీవు తెలుసుకోగలుగుతావు ఆయిల్లోనికి నీవు వెళ్లిపోవాలని ఆశిస్తావు ఎందుకనగా అది ప్రేమ ఇక్కడ ఆ వాగ్దానుల మూలముగా అవి ఎలాగున ఆయన మనకు చూయించకోరుతున్నాడు చూడండి మనము క్రీస్తు యొక్క దేవ స్వభావనందు పలివరినట్లుగా అతను మనకు చూయించుచున్నాడు ఈ మధ్యమైన శరీరముతో మనము ఎలాగు పాలిభాగస్తులకు కగలము నేను ఒకటి ఇక్కడ చెప్పవచ్చును కారణమే నమ్ముతున్నాను ఒకరు నన్ను అంత తప్పన్నాడు దైవ సేవకుల సమావేశం నుండి నేను ఒక ఉత్తరం పొందుకున్నాను అది ఇలా చెప్పడుతున్నది మేము జీవంలో పాలిభాగస్తులు ఉన్నామని జీవంలో పాలిభాగస్తులు కాకనట్లయితే మనం మన సహవాసులు విడిచిపెట్టవలసి ఉంటుంది జీవులో పాలిభాగస్తులకు వారిని మనం పెళ్లి చేసుకోవలసి ఉన్నది అయ్యో నేను చెప్పాను 
అలాంటి ధర్మ విరుద్ధమైన బౌద్ధకు నేను బద్ధుని కాను అని చెప్పాను ఎల్లప్పుడూ నేను దానికి వ్యతిరేకినే దాని నేను నమ్మను నిజంగా నమ్మను దేవుడు మనకు ఒక సాటి అయిన సహకారాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడని నేను నమ్ముతాను అది నిజం అలాగైతే మనం ఒకరిలో ఒకరము భాగం అవుతాము అవును పురుషుడు వివాహము చేసుకునక ముందు ఈ విషయాలను అతడు పఠనము చేయవలసి ఉన్నది ఆలోచన చేయవలసి ఉన్నది ఒక యవనస్తుడు ఒక దినాన్ని ఇలా అడిగాడు నేను అటువంటి అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకోవాలని నీవు అంటున్నావా సహోర బ్రహ్మ అని అడిగాడు ఆమె గుర్చి నీవు ఎంతగా ఆలోచన చేశావు అని నేను అడిగాను హో నేను ఆమె ఎంతగానో ప్రేమించాను అని అన్నాడు ఆమెతో నీవు కాపురం చేయకపోయినట్లయితే అలాంటప్పుడు ఆమెను పెళ్లి చేసుకో అని అన్నాను అయితే నీవెంతో కాపురము చేయగలట్లయితే నీవు చేసుకోకూడట మంచిది కనుక అది నిన్ను చంపబోదు నీవు ముందరుగు వేసి పెళ్లి చేసుకుంట మంచిది అని అన్నాను కనుక దేనిలోకి నేను అతను తీసుకుని వచ్చి ప్రయత్నం చేశానంటే అది ఆమెను ఎక్కువగా ప్రేమించిన కొరకు ఇప్పుడైతే నీవు వివాహం చేసుకోక ముందు అన్ని కూడా అందంగాను సొగసుగాను ఉంటవి అయితే నీ వివాహం చేసుకున్న తర్వాత జీవితంలో శ్రమలు ఇబ్బందులు కలుగుతవి అప్పుడు మీరు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుని ఎంతో ప్రేమతో ఉండవలసి ఉన్నది నీవు ఆమె ద్వారా విసుగుదల చెందినప్పుడు ఆమె నీ ద్వారా విసుగుదల చెందుతున్నది మీరింకా ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవాలి ఉంటున్నది ఆ విధంగా ఉంటుంది క్రీస్తు ఎడలా గమనిస్తున్నారా మనం ఎంతగానో ఆయన్ని ప్రేమించవలసి ఉంటున్నది ఎంతవరకంటే మనం ఒకటి ఆయన అడిగినట్లయితే ఆయన మన కథ ఇవ్వడు అది మన రవంత కూడా కదిలింపలేదు గమనించారా గమనించారా ఎందుకని నీవు చేయగలిగింది ఒక్కటి ఒకటి ఆయన దేవ స్వభావనందు పాలేవాలవుటయే ఆయన నీకు ఇవ్వలేకుంటూ కారణం అప్పుడు నీవు గ్రహించగలుగుతావు ఆయన దేవ స్వభావనందు పాలివరవుట ఇక్కడ చూడండి దురాశను అనుసరించడం వలన లోకమందున్న భ్రష్టత్వమును తప్పించుకుని దాని తప్పించుకునుట చూడండి అది ఎవరికి వర్తిస్తున్నదో అది సంఘానికి సుమా క్రీస్తులో ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఈ విషయాలన్నిటికంటే మిన్నయినవి అతను తనకి తానుగా హెచ్చించుకుంటూ కాదు కానీ క్రీస్తు అతన్ని పైకి తెచ్చును ఏ ఉదయం ఇక్కడ నల్ల జాతి నా సహోదరి సహోదరులారా దీనివల్ల ఏ హని చేయాలని నా యొక్క భావం కాదు అయితే ఒక పర్యాయము కుడికలో నేను ఎప్పుడైనా ఇది మందిరంలో చెప్పి ఉన్నాను నాకు తెలియదు నేను ఇది అనేక స్థలాల్లో చెప్పి ఉన్నాను ఒక నల్ల జాతి సహోదరి అన్నది నేను ఒక సాక్ష్యం చెప్పనా లేక తెలుపనా అని అన్నది తప్పక సహోదరి కొనసాగి అని అన్నాను దేవుని మహిమ కొరకై నేను సాక్ష్యాన్ని తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను 
అనన్నదా అమ్మే నేను ఏమై ఉండాలనుకున్నాను నేనది కాదు అనన్నదా అమ్మే ఇంకా ఆమె చెప్పినది నేను ఏమి కావాలనుకున్నాను అది నేను కాదు ఆమె చెప్తుంది ఒకటైతే నిజం నేను ఎలాగుండేదాను అది నేను కాదు చూశారా ఆమె ఒక చోట నుండి ఒక చోట నుంచి రావాల్సినది ఆమె అలా పెంచబడుతున్నది ఓ విధంగా మన మరణం నుండి జీవంలోనికి దాటి ఉన్నామని మనకు తెలుసు ఏ గుడ్డ నుండి మనం తీయబడ్డామో దాన్ని మనం చూద్దాం చూశారా మనము ఏమి కావాలనుకున్నామో అది కాదు మనము మనమేది కావలసి ఉన్నామో అది కాదు మనము అయితే ఒకదాని కొరకే మనం ధన్యవాదాలు తెలుస్తున్నాము మనం ఏమై ఉంటామో అది మాత్రమే కాదు మనం మనము దారి ప్రయాణికులు లోక భ్రష్టత్వాన్ని తప్పించుకునే వారేమో మనము దురాశను అనుసరించడం వలన లోకమందున్న భ్రష్టత్వను తప్పించుకుని దానికి పైగా నీ ఉన్నావు ఇప్పుడు ఆ విధమైన వ్యక్తితో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఇలాంటి విషయాలన్నిటి నుండి తప్పించుకునేవాడు గమనిస్తున్నారా లోక భ్రష్టత్వమును అహితూచితని మీ మట్టుకు మీరు పూర్ణ జాగ్రత్త గలవారై మీ విశ్వాసమునందు సద్గుణమును సద్గుణమునందు జ్ఞానమును జ్ఞానమునందు ఆశా నిగ్రహమును ఆశా నిగ్రహమునందు సహనమును సహనమునందు భక్తిని భక్తి ఎందు సహోదర ప్రేమను సహోదర ప్రేమందు దయను అమర్చుకును ఇక్కడ మనం ఏమి చేయవలసి ఉన్నదో అటు సంక్షేపమైన వర్ణనను ఆయన మనకిచ్చి ఉన్నాడు ఏ విధంగా చేయవలసింది తెలియజేశాడు నేను చెప్పిన రీతిగా మనమందరం కూడా దేవునికి సమీపంగా చేరాలనే ప్రయత్నం చేస్తుంటాము ఆ హేతుచితని సంఘానికి ప్రతిఖల వేళ ఈ వర్తమానాన్ని నేను ఎన్నుకున్నాను ప్రజలు ప్రయాణికులని ఎదిగి ఇది నేను ఎన్నుకున్నాను గత రాత్రి నేను అడిగాను పట్టణానికి బయట వారు ఎంతమంది ఉన్నారు అని అడిగాను నూటికి తొంభై ఐదు పాళ్లు పట్టణానికి బయట వారే వంద మైల్ నుండి వచ్చిన వారు ఎందరున్నారు అది ఇంకా సాగిపోతేనే ఉన్నది నూటికి ఎనభై మంది అనుకుంటాను ఐదు వందల మైల్ దూరం నుండి వచ్చిన వారు ఎందరున్నారు సుమారు ప్రజల్లో మూడో భాగం నూరు ఐదు వందల మైల్ నుండి వచ్చిన వారే ఆలోచించే ప్రజల యొక్క ప్రయాణం అలా కనిపించే ప్రజలు ఉన్నవారు వారు ఆలయానికి రారు ఈ స్థలమని సౌందర్యం బాహ్య ప్రపంచం చూస్తున్నది అందరి కూడా సామాన్యులు పేదవారు సామాన్య వస్త్రధారులు దేవదూతల కోయర్ వలె నటించే ఎటువంటి గొప్ప గొప్ప సంగీతం లేదు పైప్ ఆర్గాను మరక గ్లాస్ కిటికీలు లేవు 
బెంచిపైన స్థలం పొందుకే కొంత కష్టం ఒక గోడ ఎద్ద నిలబడాలి అటువంటి దాని ఎద్దుకు వారు రారు అయితే వారిలో ఉన్న దాని ఎద్దకు వారు వస్తారు అది ప్రకృతి కన్ను చూడటువంటి ఒక సౌందర్యం క్రీస్తు యొక్క సౌందర్యాన్ని ఆత్మ సంబంధమైన కన్ను పట్టుకోగలదు అందుకే వారు వస్తారు కాబట్టి కూటములకు ముందు కొన్ని రోజుల ముందుగా నేను ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నాను అడవిటకు వెళ్ళటి కొరకు నా భార్యతో చెప్పాను ఈ ఉదయం నేను ఉడతల వేటకు వెళ్తున్నాను నా జేబులో పెన్సిల్ కాగితే ముక్క పెట్టుకున్నాను కొద్దిగా వెళ్తూ ఉండి కనిపిస్తూ ఉండే ఒక చోట ఒక చెట్టుకు ఆనుకుని కూర్చున్నాను నా చేతులు పైకెత్తి ప్రభువా ఈ దినాన్ని ఏమి చేయాలి అని అడిగాను నీ బిడ్డల కొరకై నీవు నాకు ఏమిస్తావు లోపల ఏదో మంట మడుతున్నట్టుగా నాకు అనిపించినది ఆయనకు సన్నిధి సమీపిస్తున్నప్పుడు ఈ విధంగా వచ్చినది దూరం నుండి ఏదో వినిపిస్తున్నట్లుగా ఉన్నది అది ఈ విధంగా ఉన్నది రెండు సార్లు రెండు సార్లు నాలుగుతో సమానము ఇంకా దగ్గరగా రెండు సార్లు రెండు సార్లు నాలుగుతో సమానం రెండు సార్లు రెండు సార్లు నాలుగుతో సమానం రెండు సార్లు రెండు సార్లు నాలుగుతో సమానం అలా త్వర త్వరగా వచ్చినది అది ఆయన సన్నిధి వచ్చుట నీకు నీవే అప్పజెప్పుకో కొద్ది సమయం అయిన తర్వాత నీకు నీవే విడిపోతావు దర్శనం వచ్చినది ఫలానా ఫలానా స్థలానికి వెళ్ళు ఫలానా ఫలానా కార్యం చూశారా ఆరంభించు దేవుని మీద ధ్యానం ఉంచు నీ మనస్సు నుండి లోకములో నుండి లోకములకు బయట అరణ్యముల నుండి నీలోకి అది ఎలా వచ్చిన ఆరంభమైనది ఒకటి ఒకటి నేను ఏదైనా ఏ సంఖ్య అయినా చెప్తాను అలా ఆరంభమైనది అలా అలా వస్తూ మెల్లగా లోపలికి వచ్చినది ఆ తర్వాత త్వర త్వరగా వస్తున్నది నీవక్కడే కూర్చొని నీ చేతులు పైకెత్తు ఒక్క మాట కూడా పలకవద్దు చేతులు అలాగా గల్లో ఉంచు చాలు మొదటి ఏమి జరిగిందో తెలుసా నీ సంపూర్ణ ఉనికి అంతా పట్టుకుని పోయినది అప్పుడు ఆయన నీవేమి తెలుసుకోవాలని ఆయన కోరుతాడో అవి నీవు చూస్తావు జరగబోతున్న విషయాలని నీవు చూస్తావు కొన్ని కొన్ని సార్లు ఒక స్థానం వరకు వచ్చును ఒక చోటుకి వచ్చి ఆగిపోతుంది అది దర్శనంలోకి వెళ్లదు తరువాత లేఖనాలు కృమరించబడ్డవి వెంటనే నా పెన్సిల్ లాక్కున్నాను నేను మర్చిపోకున్నట్లు వాటిని వ్రాసుకున్నాను నేను ఇంటికి వచ్చి వాటిని చూచి చదివాను కొన్నిసార్లు అయితే అవి నాకేమీ అర్థం కాలేదు నేను వాటినే చూస్తూ ఉన్నప్పుడు కొద్దిసేపు తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నది అది గుర్తొచ్చినది మళ్ళా తిరిగిపోయినది ఆ తర్వాత ఒక చిన్న పుస్తకం ఇలాగ తీసుకుని ఎంతో కష్టంగా అది గీయటానికి మొదలు పెట్టాను ఏం చెప్తాడు దానిని నేను అనుకున్నాను ప్రభువా నేను మందిరానికి వెళ్తున్నాను అక్కడికి రండి వారికై నా యొద్ధ ఒకటి ఉన్నది 
అని అనుకున్నాను అది ఆ విధంగా వచ్చినది అది నిజంగా అలాగే వచ్చినది ఆయన మొదటిగా నాకు ఇచ్చే వరకు నేను దాన్ని ఇవ్వలేను కాబట్టి నేను గీచిన ఈ గీతలు మీరు చూస్తున్నారు అది మొదటి నేను ఆరంభించాను ఇక్కడ ఈ భాగాన్ని నేను పొందుకోలేదు ఆ అడవుల్లో ఒకటి రెండు దినాల వరకు కూడా Peter is saying here how that we must be partakers of his divine nature. Sare, ipudu Petru cheptunadu, ye vidhamuga aayana deva swabhavanandu manamu phale bagasthulu kavalsi unado, ikkada athanu cheptunadu. Each one of us are trying to grow into the statute of God. Manalo prathivakari kuda, దేవుని పరిపూర్తలోకి ఎదుగుడు కొరకై ప్రయత్నం చేస్తుంటాము ఏడు ముద్రలను మనము తీసుకున్న తర్వాత ఏడవ ముద్ర పలుకు సమయంలో లేక విడుదల సమయంలో ముద్ర అనగా ఏంటో మనకు తెలుసు పరిచర్య విడుదల అవుట ఏడు ముద్దలు విప్పబడుట అది చార్ట్ మీదనే మనం చూస్తాము అది ముద్రించబడినది ఒకటి ఒక వర్తమానము విడుదల ఇవ్వట గత ఆదివారం నేను తాలపు చెవిని గుర్చి బోధించాను తాలపు చెవి విశ్వాసమై ఉంటున్నది and Christ is the door విశ్వాసము తాలపు చెవిని పట్టుకొని ఉన్నది తాలపు చెవి లేఖనము క్రీస్తు తలుపు సో faith takes the little hinges of the scripture and unlocks the glories and good of God out to his people గమనిస్తున్నారు కనుక విశ్వ విశ్వాసము లేఖనం యొక్క చిన్న కీళ్ళు గుడిదలను తీసుకొని ఆయన ప్రజల కొరకై దేవుని మహిమలు మంచితనాన్ని తెరుస్తున్నది గమనిస్తున్నారా కాబట్టి క్రీస్తును ప్రజలకు తెరచుటకై ఉన్నటువంటి తాలపు చెవి విశ్వాసము అది తెరచి బయలుపరుస్తుంది the way to become a virtuous christian in the statute of god kabatti ee dinamulu kuda ade thalanni teesukuntu korage mana prayatisthunnamu devuni yokka paripurnata loniki dhirulaina kristulu mautukai margaanu teruchukurukai ade thalanni manam teesukuntunnamu that and be a living tabernacle for the living god to dwell in sajeevudu guddeepudu aaya nivasamundu korukai సజీవ ఆలయము మనం అగుటు కొరకై జ్ఞప్తించుకున్నండి దేవుడు తాను మూడు విధాలుగా బయలుపరుచుకుంటాడు ప్రప్రథంగా ఆయన అగ్నిస్తంభంలో బయలుపరుచుకున్నాడు అది పితృత్వము అటు తర్వాత అదే దేవుడు యేసుక్రీస్తులు బయలుపరుచుకున్నాడు అది ఆయన కట్టిన శరీరము ఆయన తయారు చేసిన శరీరము మూడవదిగా ఆ శరీరము చనిపోవటం ద్వారా ఆయనే నివాసం ఉండటు కొరకై ఆయన ఒక సంఘాన్ని శుద్ధి చేశాడు అదే దినగా పైన ఉన్న దేవుడు మనతో ఉన్న దేవుడు మనలో ఉన్న దేవుడు ఒకే దేవుడు ఆ కారణము చేతనే మనం ఇలాగ పిలుస్తున్నాము తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మ అని ముగ్గురు దేవుళ్ళు కాదు ఒక్క దేవుని యొక్క మూడు కార్య నిర్వహణలు లేక ఉద్యోగాలు అది నిఖయ సభలో వారికి ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక తలంపు అది దాంతో మనము కలగొరుగుప చేయటం కదా అవునది వాస్తవం 
ముగ్గురు దేవుళ్ళు కాదు ఆయన తండ్రి ఒకటే ఉన్నారని యేసు తండ్రితో మాట్లాడినప్పుడు ప్రజలు అర్థం చేసుకోలేరు అక్కడే అంతా ఉన్నది నిజం అది బయలపరచబడినది నిజం గమనిస్తున్నారా అది ముగ్గురు దేవుళ్ళు కాదు మూడు ఉద్యోగాలు అదేంటి దేవుడు ఆయన సృష్టికి ఘనీవింబ చేసుకున్నాడు సంగ్రహము చేసుకున్నాడు దేవుడు ఆరాధన కోరుతున్నాడు దేవుడు అనగా ఆ యొక్క మాటకు అర్థం ఆరాధన వస్తువు అనే భావం అది దేవుడు తన ప్రజలను ఒక స్థితిలోనికి తెచ్చుటకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు తద్వారా ఆయన వారిని ఎందు నిమిత్తము చేశాడో అందుకొరకై తెచ్చుడు కొరకై దేవుని యొక్క కుమారుడు కుమార్తె అగుటు కంటే మరొకదానిగా నిన్ను ఆయన చేయలేదు దేవుని కుమారుడు కుమార్తె అగుదాని నువ్వు పోగొట్టుకున్నట్లయితే గురినే నువ్వు తప్పిపోతావు ఎస్ఐఎన్ అను మాటకి అర్థము గురిని పోగొట్టుకున్నట గురిని తప్పిపోవుట నేను ఒక లక్ష్యాన్ని గురి పెట్టినట్లయితే యాఫీ గజాల కలుపును నడిపించి గురి పెట్టి కొడతాను నా తుపాకీ దింపి క్రింద పెట్టి దించి కాలుస్తాను లేక పేల్చి వేస్తాను నాలుగైదు సార్లు గురి తప్పిపోయింది జరిగిందేంటి నా తుపాకీ మళ్ళా తిప్పుకోవాలి ఏదో పొరపాటు జరిగిపోయినది నేను దేవుల్లో విశ్వాసము తప్పిపోయినట్లయితే నేను క్రైస్తవునుగా ఉండుట తప్పిపోయాను నీవు క్రైస్తవునుగా ఉండుట కొరకై దేవుడు నిన్నెక్కడ ఉంచి ఉన్నాడు నీవొక ప్రక్రియ వస్తే వినుదిరిగి వచ్చి సరి చేసుకో ఒకే ఒకటి నిన్ను సరి చేయగలదు అది తినగా లేఖనం లేఖంలోని పరిశుద్ధాత్మ నిన్ను మరల్చి తిరిగి గురిలోని నిన్ను ఉచుతున్నది అవునది యథార్థం ఇప్పుడు ఆయన వాక్యములు చదవబోతున్నాము అపోస్తుల కరి మీడియా వద్యములు స్టెఫన్ ఇలా చెప్పాడు ఇప్పుడు మనం అది చదువుకుందాము మనము దేవుని మందిరాన్ని గుర్చి మాట్లాడుకోబోతున్నాము స్టెఫన్ చెప్తున్నాడు జీవం గల దేవుని యొక్క జీవము గల ఆలయము కాబోతుంది అని స్టెఫన్ చెప్తున్నాడు అపోస్తుల కార్యము ఏడవ అధ్యాయంలో ఇలా చెప్తున్నాడు అపోస్తుల కార్యము ఏడు నలభై నాలుగు వచ్చిన నుండి ఆరంభము అతను చూచిన మాదిరి చొప్పున దాన్ని చేయవలని మోక్షేతో చెప్పినవాడు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము సాక్షిపు గుడారము అరణ్యములో మన పితరుల యుద్ధ ఉండెను మన పితరులు తమ పెద్దల చేత దాన్ని తీసుకునిన వారై దేవుడు తమ ఎదుటి నుండి వెళ్లగొట్టిన జనములను వారు స్వాధీనపరుచుకున్నప్పుడు యహోషోవాతో కూడా ఈ దేశంలోనికి దానిని తీసుకుని వచ్చరి 
అది దావీదు దినముల వరకు ఉండేను అతడు దేవుని దయ పొంది యాకూబు యొక్క దేవుని నివాస స్థలము కట్టెగూరేను అయితే సెలోమును ఆయన కొరకు మందిరము కట్టించాను ఆయనను ఆకాశమున ఆ సింహాసనము భూమి నా పాదపీఠము మీరు నా కొరకు ఎలాంటి మందిరము కట్టుదరు నా విశ్రాంతి స్థలమేది మందిరం బహుశా అది మన విశ్రాంతి కొరకే వేలు స్థలమై ఉంటున్నది విరామం పుచ్చుకుంటూ కొరకై నిద్ర నుండి వందలకు వాటుండే విశ్రాంతి హెబ్రి పది ఐదు వచనం పౌలు ఇది తీసుకుని వస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన ఈ లోక వంద ప్రవేశించినప్పుడు ఇలాగు చెప్పుచున్నాడు బలియు అర్పణయు నీవు కోరలేదు కానీ నాకు ఒక శరీరంలో అమర్చితివి ఇప్పుడు మందిరం అనగా ఏంటి ఒక శరీరము దేవుడు ఒక శరీరంలో నివాసముండుట ఒకనాడు దేవుడు ఉన్నతమైన స్థలములో ఉండి ఆయన పర్వతం పైకి దిగి వచ్చినప్పుడు ఒక కోడె దూడ కాని ఆవు కాని పర్వతమును ముట్టినట్లయితే అది చంపబడవలను దేవుడు పరిశుద్ధుడు గత రాత్రి ఆ దేవదూతలు తమ ముఖములను కప్పుకుని ఉన్నారు పరిశుద్ధమైన స్వరూపులు పరిశుద్ధమైన ముఖములను కప్పుకుని ఉన్నారు చివరికు పాపం అంటే అర్థం వారికి తెలియదు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో వారు తమ ముఖములు కప్పుకోవలసి ఉన్నది దీనత్వంతో తమ పాదములు కప్పుకుని ఉన్నారు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు పాపమును క్షమించడు కనుక దేవుడు ఎక్కడి ఉన్నాడు ఆ పర్వతంను ఏది ముట్టకూడదు ఆ తర్వాత దేవుడు శరీరంలో ధరించి ఏసుక్రీస్తు రూపమున మన మధ్య నివసించాడు ఆయన కుమారుడు ఆయన సృష్టి ఆయన తరువాత ఆయన కుమారుడు తన ప్రాణాన్ని అర్పణ చేశాడు మన కొరకై రక్తము నుండి ప్రాణం వచ్చినట్లుగా దేవుని రక్తపు కరము పగలగొట్టబడినది ఆ రక్తపు ద్వారానే మనము కరగబడ్డాము ఇప్పుడు మన యొక్క రక్తము మన ప్రాణము లైంగిక ఆశల ద్వారా వచ్చినది ఆ విధంగా లోకములకు వచ్చినది ఏ సుక్రీస్తు రక్తము మనల్ని కడిగినది పరిశుద్ధాత్మమై మన పైకి పంపించి మన స్వభావాన్ని మారుస్తుంది అప్పుడు మనము దేవుని యొక్క దేవ స్వభావంలోనికి మార్చబడతాము అప్పుడు మనము దేవుని కొరకు ఒక నివాస స్థలం అవుతాము యేసు చెప్పాడు ఆ దినం తండ్రి ఎందు నేను నా ఎందు మీరును ఉందరు అని చెప్పాడు నాలో మీరు మీలో నేను ఆయన సంఘములో దేవుడు ఎలాగున్నాడో తెలుసుకో ఎప్పుడు సంఘము క్రీస్తు యొక్క స్థానాన్ని స్వీకరించి ఆయన పరిచయను కొనసాగిస్తున్నది నా ఎందు విశ్వాసం వాడు నేను చేయు కార్యములు చెయ్యను ఆయనను కొంచెం కాలమైన తర్వాత లోకము నీకు ఎన్నడూ చూడదు ఆయనను మీరు నన్ను చూతురు నేను మీతోనూ మీలోనూ ఉందను యుగ పర్యంతరము మీతో కూడా ఉంటాను గమనించారా అదే విషయం ఆయన పనిని కొనసాగించుట 
uh, the Bible said here that Stephen spoke of Solomon building a temple. దేవుడు లేక బైబిల్ ఇలాగ తెలుపుతున్నది సలోమను ఒక ఆలయమును కట్టెను అని స్టెఫను మాట్లాడుతున్నాడు and the most high don't dwell in temples made with hands. సర్ ఓ నత్రుగు దేవుడు హస్తకత ఆలయములో నివసింపడు for heaven's my throne and earth is my footstool. ఎందుకనిగా ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా పాదపీఠము and where is the place of my rest? But a body has I prepared you. నా విశ్రాంతి స్థానమేది అయితే నీవు నాకు ఒక శరీరమును అమర్చుతివి అక్కడే నీవు ఉన్నావు ఒక శరీరము నీవు నాకు స్థిరపరచుతివి సిద్ధపరచుతివి మనిషిని యొక్క ఎదుగుదలలో దేవుడు నివాసం చేస్తాడు ఆ ఉనికిలో ఆయనే ప్రతిబింబ చేస్తాడు perfect worship sampurna aradhana god in us being his tabernacle oh in alay manam kaga devudu manlo untadu god manifesting devudu pratyakshit chesukunta oh how we can stay on that until uh, you almost suffocate in here from heat vediga undi uperadakunda unde ee sthalamlo entha sepaina dani peina manam undagalamu notice that god has always at all time reflected himself in man gamanichandi devudu ellappudunu anni samayallonu manavulalo aina pratibhimba chesukuntadu that was god in moses look at him born to a leader christ adi devudu moshelo undenu athari chudandi nayakudu ga janminchadu Christu in the time he was born there was a persecution of children trying to find him same it was with Christ Athar janmichinappudu pillalaku himsana kalugu cheyachu undiri athane vedikaru Christu ilago alage and he was uh, he was delivered in that time so was Christ aa samayamandu athane vidipinchabaddadu Christu alage he was a law giver so was Christ athar dharma shastram ichina vaadu క్రీస్తు అలాగే మోషే పైకి వెళ్లి నలభై దినాలు ఉండి ఆగ్లు తీసుకుని దిగివచ్చాడు క్రీస్తు అరణ్యములోనికి వెళ్లిపోయి నలభై దినాలు ఉండి తిరిగి వచ్చాడు మీరు మీ పితరుల కలము వాటిని కూర్చి విన్నారు కదా అని చెప్పాడు మీరు విభజించకూడదు అయితే నేను మీ తుచ్చుపడదేమనగా ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూచిన వాడు అప్పుడే ఆమెతో విభజించిన వాడు అవుతాడు గమనిస్తున్నారా ఇవన్నీ కూడా దేవుడు తను తాను ప్రతిబింబ చేసుకుంటున్నాడు ఎసేపుడు చూడండి ఒక గుంపు సహోదరుల్లో అతడు ఆత్మ సంబంధిగా జన్మించాడు వారందరూ మంచివారే గోత్ర కర్తలందరూ కూడా అయితే యోసేప్ వచ్చినప్పుడు అతడు వ్యత్యాసంగా ఉన్నాడు అతడు దర్శనం చూడగలిగాడు కళభావం చెప్పగలిగాడు అందును బట్టి తన సహోదరుల ద్వారా ద్వేషించబడ్డాడు భూమి అదే పని చేటి కొరకే దేవుడు తన్ని ఉంచాడు కాబట్టి అందుకొరకై అతని అన్నలు అతను ద్వేషించారు గమనిస్తున్నారా అదంతా కూడా సెలవునే గురి చూపుతున్నది చూడు అతను నిజంగా ముప్పది వెన్నెలకే తన అన్నల వలన అమ్మబడ్డాడు తన అన్నల ద్వారా చవబడి కొరకై గుంటలో త్రోయబడ్డాడు గుంటలో నుండి తీయబడి ఫరో యొక్క కుడి భాగాన్ని కూర్చున్నాడు ఆ దిన్న ప్రపంచాన్ని ఆధీనమందుకున్న ఫరో దగ్గరకు ఎవరూ వచ్చుటకు విలువలేదు ఒక్క ఏసీపు ద్వారా తప్ప ఎవరు ఫరో ఎందుకు రాకూడదు క్రీస్తు ద్వారా తప్ప ఎవరు దేవుని ఎందుకు రాకూడదు యోసేపు తన భవనాన్ని విడిచినప్పుడు అతని విడువక ముందు 
ఒక బురు శబ్దం వినబడుతున్నది పరిగెత్తువారు అతని ముందర పరుగులు తీస్తూ మొక్కరించండి అని కేకలు పెడతారు యోసేపు వచ్చుచున్నాడు నీవెంతని వాడే విన్నప్పటికీ నీవేమి చేస్తున్నప్పటికీ నీ ఉద్యోగం ఎంత ప్రాముఖ్యమైనప్పటికీ యోసేపు అక్కడికి వచ్చే వరకు నీవు మొక్కల మీద సాగిలిపడవలసి ఉన్నది ఒక్క దినాల్లో బూర ఉదబడినప్పుడు ప్రతి ముఖాలు వంగును ప్రతి నాలుగు ఒప్పుకునును మన యేసుయ పైన క్రీస్తు మహిమ విడిచి వచ్చను అప్పుడు నీ పని ప్రాముఖ్యమైనది కాదండి ప్రతి ముఖాలు వంగును ఆయన దేవుని కుమారుని ఒప్పుకునును అవునది దార్థం హో దావిదులు ఆయన ఎలాగ చూస్తున్నాము దావిదు ఒక నిరాకరించబడిన రాజు తన యొక్క సొంత అన్నదముల ద్వారా తన సొంత కుమారుని ద్వారా తన సొంత సింహాసన పైన నెట్టివేయబడ్డాడు ఒలేవ కొండపైకి ఎక్కి ఆ పైన కూర్చొని ఎరుషులే వైపు చూస్తూ ఏడ్చాడు అక్కడ ఎవరికైతే అతను సేవ చేశాడో ఎవరికైతే దేవుని గుర్చి బోధించాడో తన సొంత ప్రజలే వినుదిరిగి అతను నెట్టివేశారు ఉమ్మి వేసి ఎగతాలు చేశారు అక్కడ తృణీకరించబడి కొండ ఎక్కాడు ఓహో అదెంత సంపూర్ణమైనది ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల తర్వాత దేవుని కుమారి ఎందు అది జరిగినది తన స్వంత జిల్లు మధ్య నుండి ఒక్క తృణీకరించబడిన రాజు ఒక్క తృణీకరించబడిన రాజు అయి కొండపైన కూర్చొని హెల్స్లే వైపు చుచుచు ఏడ్చాడు ఏంటది ఆ ప్రవక్తల్లో దేవుడే ప్రతిబింబ చేసుకుంటూ క్రీస్తును ప్రతిబింబ చేశాడు ఆ తర్వాత దేవుని యొక్క సంపూర్ణత ఒకరు వచ్చారు అది దేవుడే దేవుడే మన మధ్య ఉన్నాడు ఆ సమయం మొదలుకుని కలవరి యొక్క ఈ ప్రక్రియ అయినా సంఘములో ఆయన ప్రతిభ చేసుకుంటున్నాడు కనుక మీరు గమనించండి మనమందరం కూడా ఈ నివాస స్థలంలో కూర్చుని కొరకై జీవం గల దేవుని మందిరంలో కూర్చుని కొరకై ప్రయత్నం చేస్తున్నాము ఇక్కడ మనం కొందరు గమనిద్దాము ఆయన చెప్పాడు మొదట మనకు విశ్వాసము సద్గుణము జ్ఞానము ఆశనిగ్రహము సహనము భక్తి సహోదర ప్రేమ మంచిది సహోదర ప్రేమ ఆ తర్వాత దయ ప్రేమ ఇది మీరు పొందుకుంటుకొరకై మరలా ఇది నేను చదువుతాను ఐదు వచ్చిన నుండి మేము ఆరంభించదయి ఉన్నాము హేతువు చేతని మీ మట్టుకు మీరు పూర్ణ జాగ్రత్త గలవారై మీ విశ్వాసమునందు సద్గుణమును సద్గుణమునందు జ్ఞానమును జ్ఞానమునందు ఆశ నిగ్రహమును ఆశ నిగ్రహమునందు సహనమును సహనమునందు భక్తిని భక్తి ఎందు సహోదర ప్రేమను సహోదర ప్రేమ ఎందు దయను అమర్చుకును ఇవి మీకు కలిగి విస్తరించినా అవి మన ప్రభుని యేసు క్రీస్తును గుర్చిన అనుభవ జ్ఞాన విషయంలో మిమ్మల్ని సోమరులైనను 
నిష్ఫలైనను కాకుండా చేయను అక్కడికి ఎలాగు చేరాలో ఇక్కడ పేతురు మనకు ఒక దానిని బయట చట్రముగా తెలుపుతున్నాడు నేను ఇది మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను కొందరు ఉంటారు సద్గుణములో కొంత భాగాన్ని మాత్రమే కలిగి ఉంటారు జ్ఞానము బుద్ధి సహనము మొదలైన వాటిలో కొంత భాగాన్ని మాత్రమే కలిగి ఉంటారు క్రైస్తవులని కూడా చెప్పుకోరు మనం ఆదివార బడిని బోధిస్తున్నాం అవును కదా వాస్తవం దీనిలో కొంత భాగాన్ని కొంతమంది కలిగి ఉంటారు వారు కేవలం క్రైస్తవులని కూడా నటించరు అయితే అదేమీ పనిచేయదు నల్ల పక్షి నెమలి ఎగలు తన రెక్కలపై పెట్టుకున్నట్లుగా పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినట్లుగా అది ఉంటున్నది తనను ఒక నెమలిగా తయారు చేసుకుంటే ప్రయత్నించినట్లుగా తానే హీనపరుచుకుంటుంది నల్ల పక్షిగానే ఉండు గమనిస్తున్నారా క్రైస్తవుడు కాకుండా ఇవన్నీ చేటు కొరకై ప్రయత్నం చేసినట్లయితే ఉన్నవే ఊడిపోతవి అది మేడి చెట్టు యాపిల్ పండ్లు తయారు చేటుకొని ప్రయత్నం చేసినట్లుగా ఉంటున్నది అది చేయలేదు అది ఒక చెట్టు అయినప్పటికీ కూడా అది యాపిల్ తయారు చేయలేదు కంచరగాడద ఉన్నిని తయారు చేటు కొరకై ప్రయత్నం చేసినట్లుగా ఉంటున్నది కంచరగాడద గొర్రె కావడనకై తాపత్రయపడినట్లుగా చూశారా అది ఉన్నిని తయారు చేయలేదు అది దాన్ని తయారు చేయలేదు ఉన్ని గొర్రెకున్న వరం కాని కంచరి గాడిక కాదు గొర్రె మారిగా అతడు నటించ వచ్చును అయినప్పటికీ అతడు ఇంకా కంచరి గాడదే గమనిస్తున్నాడా గమనిస్తున్నారా అతడు ఇంకా ఇలాగ అంటాడు నేను గొర్రె మారిగానే తింటాను నేనది గొర్రె మారిగానే చేస్తాను ఏమైనప్పటికీ నీవేమి చేసినప్పటికీ నీకు ఉన్ని కలుగుట కొరకై నీవు గొర్రెవు కావలసి ఉంటున్నది నన్ను ఒక విషయం మాగనివ్వండి గొర్రె ఊనిని ఉత్పత్తి చేయదు దానికి ఉన్ని ఉంటున్నది ఎందుకంటే అది గొర్రె కాబట్టి అనేక మంది ఈ విధంగా చెప్పటకు ప్రయత్నం చేస్తారు నేను మంచిగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను నేను ఇది చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అని అంటారు నీవేది ఉత్పత్తి చేయలేవు లేదు నీవు చేయలేవు గొర్రె అది చేయలేదు దాన్ని అడుగునవసరం లేదు ఉన్ని తయారు చేయడం కనుకై దాన్ని ఎదురు తిరుగు చూడనవసరం లేదు అది ఉన్ననే కలిగి ఉంటుంది పుట్టిస్తుంది అది అలాగనే చేస్తుంది ఎందుకంటే అది గొర్రె కాబట్టి నువ్వు క్రైస్తవుడు అయితే నీవు ఆత్మ ఫలాన్ని ఫలిస్తావు దానిని ఉత్పత్తి చేయని అవసరం లేదు దాన్ని చీటి కొరకై ప్రయత్నం చేయని అవసరం లేదు నీవేది కాదో దాని ఎగుడు కొరకై ప్రయత్నం చేయవద్దు నీవేమి కవలసినదు అదే అవుతావు ఆ తర్వాత అది అదే భద్రత తీసుకుంటున్నది ప్రజలు ఇలాగ చెప్తూ ఉంటారు విన్నావా నేను సంఘంలో చేరాను నేను నిజంగా ఈ అబద్దాన్ని తరిమివేస్తాను అని చెప్తారు మరలా నీవు ఇంకోటి తయారు చేయడం కొరకై నీవు ప్రయత్నం చేస్తున్నావు నీవు అది చేయలేవు కనుక నీవు ప్రయత్నం చేయనవసరం లేదు కంచరగడిద తనకక్క ఉన్ని తయారు చేసుకోగలదు అది చేయలేదు లేక 
గ్రద్ధ పౌరుతో కలిసి తిరుటకు ప్రయత్నించినట్లుగా ఉంటుంది ఒక గద్ద పౌరు కావటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నది రాబోందు ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేశారా నేను పౌరాన్ని పౌరమును అనేది చెప్తే కొన్ని ఈకలు పెట్టుకుని చూడు నేను ఇలాగ కనిపిస్తున్నాను అని అంటే చూశారా దాని రూపమంతా మారిపోతుంది ఒక వ్యక్తి తాను అది కాకున్నప్పుడు అలాగని చెప్పుకున్నట్లు చూడు నీవు చేయలేవు చూడు నేను సద్గుణం కలిగినట్లుగా ఉన్నాను కనుక నాకు సద్గుణం ఉన్నది అని నువ్వు చెప్పలేవు నేను మంచితనం కలిగినట్లుగా ఉన్నాను కనుక నేను అది కలిగి ఉన్నాను నీవు కేవలం ఈకలు పెట్టుకుంటూ ప్రయత్నం చేస్తున్నావు అవి నీకు వచ్చినప్పటికీ అయితే తప్పుడు పక్షిలో నీవు ఈకలు పెట్టలేవు అదేం పని చేయదు అది కేవలం ఎటువంటి వేషధారైన పక్షి ఏమో తెలుపుతున్నది అది ఒక పెద్ద ముసలి రాబందు రెండు పావురుపు ఈకలు పెట్టుకుని చూడు నేను ఒక పౌరాణిక కదా అని చెప్పట్లుగా ఉంటుంది ఆలోచన చేయండి చూశారా అతడు రాబందు అని అందరికీ తెలుసు గమనించారా గమనించారా అది అంతే అతడు రాబందు అని మనం చెప్పగలము అది ఆ విధంగా ఉంటున్నది క్రైస్తవి అని తయారు చేసినట్టుగా ఉంటున్నది నీవు అది చేయలేవు నీవు మొట్టమొదటిగా చేయవలసినది నీవు తిరిగి జన్మించాలి నీవు మార్పు చెందవలసి ఉన్నది చూశారా నీవు మార్పు చెందినప్పుడు నీవు ఒక నూతన సృష్టి అవుతావు ఎప్పుడు నీవు సరే అవుతావు చూశారా ఈకల గుర్చి నీవు భయపడవసరం లేదు అది అదే జగ తీసుకుంటున్నది నీవు తిరిగి జన్మించినప్పుడే అవునండి నేను ఎప్పుడు చెప్తున్నట్లుగా నీ ఒక పందిని తీసుకో దాని మురికినంత రుద్ది దానికి టక్సైలర్ సూటు బట్టలు తొడుగు లేదా టెక్సడో సూటు బట్టలు తొడుగు ఇక దాన్ని వదిలిపెట్టి బయటికి అది నేరుగా మురిగ్గుంట్లోకి వెళ్లి మురికిలో పొర్లాడుతుంది కారణం ఏంటో తెలుసా అది దానికి ఏం ఉపయోగపడదు అది పంది అది దాని యొక్క స్వభావము బృదులు దొరిలాటం దాని యొక్క స్వభావము అతని స్వభావం నువ్వు మార్చవలసి ఉన్నది అది దానంతటిని దాని అదే భద్రత తీసుకునవలసి ఉన్నది ఇప్పుడు గమనించు నీవు తిరిగి జన్మించాలి అది మార్పు చెందటం ఒక మార్పు ఉండవలసి ఉన్నది నీవు ఈ విధంగా చెప్పవచ్చు సహోదర బ్రహ్యాం ఇక్కడ ఒక చిన్న స్త్రీ నాకు తెలుసు ఆమె ఎప్పుడు ఏ తప్పు చేయదు ఆమె యొక్క మంచి స్త్రీ లేదా ఈ ఫలానా ఫలానా పురుషుడు అతను మంచివాడు అతను ఎప్పుడు ఏమీ చేయలేదు అతను ఎవరికి హాని చేయలేదు అదేం పనికిరాదు అతను ఒక మంచి పురుగు వాడిని తయారు చేయవచ్చును అయితే అతను తిరిగి జన్మించే వరకు అతను తిరిగి జన్మించే వరకు అతడు క్రైస్తవుడు కాదు ఏసు చెప్పాడు ఒకడు తిరిగి జన్మించితేనే కాని ఎవరు సోర్తబడు అధ్యాయం అతడు దేవుని రాజ్యమును చూడలేడు చూచుడు అనగా గ్రహించుడు అని అర్థం నీవు దేనినే చూచి నేను దాని చుట్టం లేదు అని చెప్తావు నీవది అర్థం చేసుకుంటలేదు అని నీ అర్థం 
ఎందుకు ప్రజలు కేకలు పెడతారు ఒక మనిషి అర్థం చేసుకోలేడు ఒకరు భాష మారిపోయి అన్ని భాషతో ఒకడు ఎందుకు మాట్లాడతాడు ఒక మనిషి అర్థం చేసుకోలేడు ఒక మనిషి కళ్ళు పైకి దేవుని మహిమ ఎలా వస్తుందో ప్రకృతి సంబంధమైన మనిషి అర్థం చేసుకోలేడు అతను దర్శనం చూచి ఒకడు ఏమేమి చేశాడో అవి చెప్తాడు జరగడైన సంగతులు చెబుతాడు జరిగిన సంగతులు చెబుతాడు గతించిన రాత్రి ప్రభు మన మధ్య చేస్తున్నట్లుగా గమనిస్తున్నారా గమనిస్తున్నారా ప్రకృతి సంబంధమైన మనిషి దాన్ని కొలమని చేటుకై యత్నం చేసిన రీతిగా ఏంటి అతను చేసేది అతను చేసే గమ్మత్తు ఏంటి అతని తంత్రం ఏంటి అని అంటాడు ఒక వ్యక్తి భాషలతో మాట్లాడి చూచి శరీరంలో ఒక నిజమైన అవయవమైన ఒకరు అర్థం చెప్పగా వారు అది చూచి వారు ఏం చేస్తారు వారు చేయకూడదని చేస్తారు గమనిస్తున్నారా గమనించారా ఇది ఒక విధమైన గమ్మత్తని వారు తలస్తారు వారి మధ్య ఒకటి ఏదో ఉన్నది అతను తిరిగి జన్మించే వరకు వారు దాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు ఆ తర్వాత అతను తిరిగి జన్మించిన తర్వాత అప్పుడు అతడు ఆ సహవాస వరుసలో ఉంటాడు ఎందుకంటే అతడు నూతన సృష్టి కనుక ఆ పాత మూఢనమ్మకాలు అతనికున్న అనుభవ స్వభావము మృతమైపోతున్నది అతని నూతన సృష్టి కాబట్టి తన సొంత మృగు తానేమీ కలపడు అవునా ఎందుకంటే అది యథార్థంగా కలిసిపోతున్నది గమనించు నీవు తిరిగి జన్మించవలసి ఉన్నది నీవు తిరిగి జన్మించినప్పుడు విశ్వాసము లేకుండా నీవు తిరిగి జన్మించలేవు అవును కనుక చూస్తున్నారా ఇక్కడ నా చాట్ పైన పునాది అదే అయి ఉన్నది దానికి కూడా విశ్వాసమే పునాది అయి ఉన్నది విశ్వాసము లేకుండా దేవుని కృష్ణ అసాధ్యము దేవుని వెతుకవచ్చు వాడు ఆయన ఉన్నాడయ్యు తన జాగ్రత్తగా వెతుకు వారికి ఫలము దయచేవాడనియు నమ్మవల్లి కదా తుషారా అత తాపక నమ్మాలి నీవు బైబిల్ గ్రంథమును అనుమానించు వాడవైతే సత్యమైన వాక్యమును నీవు అనుమానపడేవాడవైతే నీవు నమ్మే వరకు దూరంగానే ఉండడం మంచిది పాపం అంటే ఏంటి అవిశ్వాసము మానవులను స్వాధీనపరుచుకునేవి రెండు ఉన్నవి అది అనుమానమైన కావాలి లేదా విశ్వాసమైన కావాలి ఏదో ఒకటి నీ జీవితాన్ని జయించే ఒక దాని నువ్వు కలిగి ఉన్నావు నీవెంత విశ్వాసము కలిగి ఉన్నావో దానిపైన ఆధారపడుతున్నది నీవెంత బట్టుకు ఎదుగుతున్నది అయితే మొదటిగా నీకు విశ్వాసం ఉండవలసి ఉన్నది కొద్దిసేపు ఆ పునాది పైన నన్ను నిలవండి నీవు దేని ఎందు నమ్మి కూర్చుతావో అదే విశ్వాసం అనబడుతుంది విశ్వాసం అనేది నిరీక్షించబడబడి ఒక నిజస్వ రూపము నీకు విశ్వాసం ఉన్నట్లయితే అది నీకు ముందుగానే ఉన్నది ఎందుకనగా విశ్వాసాన్ని బట్టి బయలుపరచబడినది విశ్వాసం నిరీక్షించబడే నిజ స్వరూపము హెబ్రి పదకొండు చూశారా రుజువు అది ఏంటది ఎలాంటి రుజువు అది 
ఒక పరిశుద్ధమైన రుజువు అది సహోర బ్రహ్మ దేవుడు స్వస్థపరచువాడు అని నేను నమ్ముతున్నాను అని నువ్వు చెప్పినట్లయితే మంచిది నీవు అది నమ్మితే అలాగైతే నిన్ను స్వస్థపరచువానిగా ఆయన నమ్ము అబద్ధం అడకుండా అయితే నిజంగా ఆయన దెబ్బల చేత నీవు స్వస్థత పొందావు దాని నుండి నేది మార్చలేదు అది జరిగిపోయిన విషయం నీకు నిరీక్షణ ఉండవచ్చును అయితే తఠాలున ఈ వైపునకు ఆ వైపునకు తప్పించుకుంటావు అయితే విశ్వాసం నీవు కలిగినట్లయితే నీకుంటే నీవు దాన్ని వెరుగుతావు ఎందువల్లంటే అది రుజువు నీవు ముందుగానే దాన్ని కలిగి ఉన్నావు ఈ ఉదయం ఓల్ రాబర్ట్స్ బోల్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంతమంది విన్నారు అతను ఒక విషయం చెప్పండి నేను విన్నాను లేక ఇంకొక విశ్వాసం ఉన్నదని అది విమోచని అని విశ్వాస ప్రార్థన ద్వారా ప్రార్థించుట విమోచన కొరకై అతను అన్నాడు రేడియోను ముట్టడం వలన మీ సంబంధాన్ని తయారు చేసుకోండి అన్నాడు మీరు ఒకదాన్ని ముట్టడం ద్వారా మీ సంబంధాన్ని తయారు చేసుకోండి ఆ మనిషి అక్కడ అది చేస్తున్నాడు తద్వారా ప్రజలు తమ చేతులు అక్కడ పెట్టడు కొరకై ఒకటి నీవంటావు నేను అది పొందుకున్నాను ఎందుకంటే నా రేడియోను అతడు తాకమన్నాడు కాబట్టి అని చెప్తావు నేను పొందాను చూశారా మంచిది అయితే నిజమైన విశ్వాసము అలాంటి దాని ఏమీ ముట్టనవసరం లేదు నేను సహోదరు ఓరలను గద్దించట్లేదు లేదు అతడు గొప్ప పని చేస్తున్నాడు మంచివాడు చాలా మంది ఓరల్ రాబర్ట్స్ ఉన్నారనుకుంటాను అలాంటి వారు అనేక మంది ఉండకుండుట మనకు మంచిది కాదు అయితే నేను చెప్పుడు ప్రయత్నించేదేదనిగా విశ్వాసానికి అలాంటిది అవసరం లేదు చూసారా విశ్వాసము దేవుని యొక్క వాక్యమును నవ్వుతుంది విశ్వాసము ముట్టుడు వల్లే కలగదు విశ్వాసము వినుడు వల్లే కలుగుతున్నది దేవుని వాక్య వినుడు వల్లే కలుగుతున్నది అది లంగరి వేస్తుంది అది అక్కడే ఉన్నది చూసారా విశ్వాసము చెప్పబడినట్లుగా దానికి దూరం అనేది లేదు విశ్వాసం ఇప్పుడే ఉన్నది విశ్వాసం ఇక్కడే ఉన్నది ఒకరినట్లుగా నిన్న ఆ చిన్నపిల్లవాడు అన్నట్లుగా ఆ తల్లి సహోదరి కిట్ మొదలైన వారు అందరి గురించి మాట్లాడారు ఆ చిన్న బిడ్డ ప్రేములు బయట ఉన్నవి ఆహారం బయట వెళ్ళటానికి గుదుమ యొద్ద ఎటువంటి రంధ్రము లేదని సహోదరి కిట్ మొదలైన వారంతా ఎత్తుచున్న సాక్ష్యాన్ని ఈమె విన్నది నన్ను వచ్చి నేను ఆ బిడ్డ కొరకు ప్రార్థిస్తే బాగుండునని ఆమె నమ్మినది చూసారా దేవుడు ప్రజలను మనకిస్తాడు మనలో కొంతమందికి దేవునితో అనుభవాలు ఉన్నవి కనుక అదెంతో నిజం దేవుడు ఇక్కడే నడుస్తూ సహోదరుడు నెవెల్ తో మాట్లాడుతున్నట్లుగా లేక నీకు పరిచయం అనే ఒక వ్యక్తి ఉన్నట్లుగా కొన్నిసార్లు వారిని మనం ప్రార్థన చేయమని అడుగుతాము అదే మనం చేయవలసి ఉన్నది మనకై ప్రార్థిస్తున్న పురుషుని మీద గాని స్త్రీ మీద గాని 
మనకి విశ్వాసం ఉన్నట్లయితే దేవుంట్లో మాట్లాడుతున్న వారితో అలాంటప్పుడు విశ్వాసం పట్టుకుంటున్నది అది పట్టుకుంటుంది అది అయిపోయింది ఇక్కడ ఆ రోమీడు యేసు కలుసుకుంటానికి వెళ్లాడు నా ఇంటిలోనికి వచ్చుకు నేను యోగ్యుని కాదు అని చెప్పాడు నేను యోగ్యుని కాదు నేను అలాంటి వాడినని నేను అనుకోవట్లేదు అయితే నా కుమారుడు ఎంతో రోగముతో ఉన్నాడు నీవు మాట మాత్రం సెలవిమ్ము నా కుమారుడు బ్రతుకును చూస్తున్నారా ఏంటది దూరం అనేది ఎలాంటి వ్యత్యాసాన్ని చేకూర్చలేదు చూశారా దేవుడు సర్వాంతర్యామి దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు ప్రతి చోట దేవుడున్నాడు సర్వశక్తి అక్కడే ఉన్నది దేవుడు సర్వాంతర్యామే ఉండి అనగా దేవుడు అన్ని చోట్ల ఉండును చూడండి దేవుడు జర్మనీలో ఎంత గొప్పవాడో స్విట్జర్లాండ్ లో అంత గొప్పవాడు ఆఫ్రికాలో అటువంటి వాడే ఈ నిమిషంలో ఆయన ఇక్కడే ఉన్నాడు అక్కడే నీ ఉన్నావు కాబట్టి అతను చెప్తున్నాడు నా ఇంటిలోనికి వచ్చుకుని ఎంత మాత్రము యోగ్యుడు కాదు మాట మాత్రం సెలవేమ్ము ఏంటది అది ఆ రోమిని యొక్క విశ్వాసము అది అతను నమ్మినది యేసు చెప్పాడు నీ వెళ్ళి నీ వెళ్ళు నీ కుమారుడు బ్రతుకుతాడు అతను వెళ్లిపోయి రెండు రోజులు ప్రయాణం చేశాడు ఆ మర్సర్ దినాన అతని ఇల్లు చేరిక ముందు ఎదురొస్తున్న కొందరు తన సేవకులు కలిశాడు వారు చెప్పారు నీ కుమారుడు బ్రతికి ఉన్నాడు అని ఆ రోమీడు ఆశ్చర్యపోయాడు దినములోని ఏ సమయంలో లేక ఏ ఘడియలో అతను బాగుపడ్డాడు దినములోని ఏ ఘడియలో అతను అన్నాడు సుమారు పదకొండు గంటలకు అతడు జ్ఞప్తి చేసుకుంటకు ఆరంభించాడు రోమీడికి అది తెలుసు అదే క్రియలో నీ కుమారుడు బ్రతుకును అని యేసు చెప్పాడు అతను నమ్మాడు అమేన్ సర్వశక్తిమంతుడు సర్వాంతర్యామి సర్వజ్ఞుడు అనంతుడు అదే దేవుడు కనుక ప్రార్థించండి అని వారు ఫోన్ చేసినప్పుడు అది సంధించినది నీ విశ్వాసం దేవుని తొడుకుని వస్తుంది అది ప్రార్థన దేవుని రంగం మీదకి ఒకటిగా చేస్తున్నది ప్రార్థన ఇక్కడి నుండి ఇక్కడికు విశ్వాసం మారుతుంది అది దాన్ని కలుపుతుంది మాట మాత్రం సెలవిమ్ము నేను కోరిందంతా ఒక్క మాట చెప్పమటే మిగతాదంతా సరైపోతుంది చూశారా ఆయన అక్కడ ఉన్న అవసరం లేదు కేవలం మాట మాత్రం చెప్తే సరిపోతుంది ఎందుకని దేవుడు సర్వాంతర్యామి ఆయన సమస్తము చేయగల సమర్థుడు ఆయన భూమి క్రింద ఎంత శక్తిమంతుడు ఆయన భూమి పైన అంతటి శక్తిమంతుడు లేక రెండు వైపులు కూడా అంతటి వాడే 
ఆయన దేవుడు అయితే నీవు చేయవలసింది ఏంటంటే ఒకటే ఒకటి నీవు మట్లాడు అని అతడు అన్నాడు విశ్వాసము మిగతాదంతా చేస్తున్నది విశ్వాసము మిగతాది చేస్తున్నది కనుక ఒక పునాది కొరకై నీకు విశ్వాసం ఉండవలసి ఉన్నది సమస్త క్రైస్తవ్యము నీవు కలిగి ఉన్న సమస్తము నీ కుండేదంతా కూడా అదంతా వాక్యమందలి విశ్వాసం మీదనే ఆధారపడుతుంది అందుచేత నేను వాక్యాన్ని నమ్ముతాను అవునా నేను మరొక దాని మీద నా విశ్వాసాన్ని పెట్టలేను నేను దాని సంఘం మీద పెట్టినట్లయితే పెట్టవలసి ఉన్నట్లయితే ఏ సంఘం మీద దాన్ని పెట్టాలి కథలిక లూతరణ మెథనిస్ట బాప్టిస్టా పెంతికోస్తా దీని మీద నేను పెట్టాలి నాకు తెలియదు అవన్నీ కూడా సంశయాలు సందేహాల కలయిక ముడులు వేసుకున్న బంధాలు అవి అయితే నా యొక్క విశ్వాసం ఆయన వాక్యమునందే ఉంచుతాను అది లంగర వేయబడుతున్నది ఎవరూ దానికి అర్థం చెప్పలేరు అది హోవాయిలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు అరుణది అలాంటప్పుడు నేను దాన్ని నమ్ముతాను అక్కడే ప్రాథమికం ఉంటున్నది నగరంలో ఒక చిన్న వైద్యుడు ఉన్నాడు అతను నాకు ప్రేమైన మిత్రుడు డాక్టర్ శామ్ అడయార్ మేము చిన్న వయసు నుంచి కలిసి ఉన్నాము శామ్ మీ అందరికీ తెలుసు అతను నాతో అన్నాడు బిల్ ఆ దర్శనం వచ్చిన తర్వాత ఆ స్థలాన్ని ఎక్కడ కడతాడు ఎలా అది ఉంటున్నది అది అవునో కాదు అక్కడికి వెళ్లి అతను అడుగు రెండు మూడు సంవత్సరాల క్రితము అది జరిగినది అది ఎక్కడ ఉంటుందో చెప్పండి నీవు నగరంలో అదెంతా ఒక భాగంగా తయారు చేస్తున్నావు అని అన్నాను దానికి అతనికి మధ్య ఒక్కటి కూడా లేదు అది పునః నిర్మాణ స్థలం డాక్టర్ అడయార్ మిగతాదంతా తీసుకున్నాడు మందులు కొట్టు పెట్టుకొరకై డాక్టర్ అడయార్ దర్శనంలో ఎలాగ సరిగ్గా అలాగే దాన్ని నింపాడు దాన్ని తయారు చేశాడు ఏ స్థలం అని తాను చెప్పాడో అక్కడ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వరకు అది ముట్టుకోనైనా లేదు అది కోర్టులో ఉంది నేనన్నాను డాక్టర్ ప్రభు నీకు దాన్ని ఇస్తాడు ఎందుకనగా నీ దినత్వాన్ని బట్టి నాలో ఏ మంచి లేదు అని అతను అన్నాడు నీ ఒక తాబేలువు అని నేను అన్నాను బయట నీకు చిప్ప ఉన్నది ఇక్కడ నీ స్నేహితులకు నీ ఒక పైకప్పుగా కనిపిస్తావు లోపల నీ ఒక మహామనిశ్రీవి ఆ పైకప్పు లేక ఆ చిప్పు నుండి బయటికి రా అతను దేవుడు నీకు ఇస్తాడు అని నేను చెప్పాను అతను చెప్పాడు బిల్లి నేను ఎన్నడూ నిన్ను అనుమానించలేదు అయితే అది మాత్రం అనుమానిపోవలసి ఉన్నది వెళ్ళు నీ ఆఫీస్ కు అని అన్నాను ఆ పని మీద అతను వెళ్లిపోయాడు తరువాత అది నన్ను పిలిచి నాతో అన్నాడు నేను గడ్డగట్టుక పోతున్నా పోతున్నాను చనిపోవటకు ఏంటి విషయం అది జూలై మాసం ముగుస్తుంది డాక్టర్ ఏంటి విషయం నేను నిజంగా ఆ స్థలానికి కొన్నాను బిల్లి బోస్టన్ లో గత రాత్రి వారు ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు నేను ఉదయం స్థలానికి కొన్నాను ఇప్పుడు నేను నీకు చెప్పాను అని అన్నాను క్రితం దినం నేను ఎక్కడ ఉండి అతనితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను తుపాకీ నా ముఖాన పేల్చెట్లు అయిపోయినది అతను చెప్పాడు ఇక్కడికి వచ్చే వేల మందికి నేను అది చెప్పానని ఊహిస్తున్నాను ఏంటది దేవుడు మాట్లాడినట్లయితే 
అది జరగవలసినదే నిన్న సాయంత్రం కొంతమంది స్నేహితులు వచ్చారు నలభై రెండు అంగుళాల కొమ్ములు కలిగి వెండి రంగుతో ఉండి నిరసనవన్నీ గల ఎలుగు బంటేగు క్యారీ బౌన్ కూర్చున్న దర్శనం వారు విన్నారు అది చుట్టానికి ఇంటికి ఎంతమంది వచ్చారో నాకు తెలియదు ఇదిగో కొలత టేపు ఇక్కడే ఉన్నది కొమ్ములు తీసుకురండి అది జరక్క ముందు చెప్పండి అది అతడి విన్నాడు ఏంటి దేవుడు ఏదైనా చెప్పినట్లయితే జరగవలసినదే ఆ కర్ణము చేతనే అది ఉంటున్నది ఇదిగో ఇక్కడ రక్షణ ప్రణాళిక ఆయన దర్శనం సరిగ్గా జరిగినట్లయితే వారు చెప్పినట్లుగానే వారు చేస్తారు అది వాస్తవమని ఇక్కడ ఈ సంఘానికి తెలుసు అలాగైతే ఆయన వాక్యం యొక్క సంగతి ఏంటి అది దర్శనం కంటే ఏదో నిజమైనది దర్శన వాక్యముతో చెప్పబడకపోయినట్లయితే దర్శనం తప్పవుతుంది అయితే మొదటిగా అది వాక్యమై ఉండవలసి ఉన్నది ఎందుకనగా వాక్యము దేవుడు కాబట్టి చూశారా ఆయన సర్వాంతర్యామి ఆయన ఇక్కడే మాట్లాడి దాని కెనడాలో జరిగించను అమెన్ చూశారా ఆయన సర్వాంతర్యామి సరే మొదటి నీవు తిరిగి జన్మించాలి ఆ తర్వాత నువ్వు జన్మించిన తర్వాత నీకు విశ్వాసం ఉంటున్నది నీ వాక్యాన్ని నమ్ముతావు నీవు తిరిగి జన్మించే వరకు నీవు దాన్ని వ్యతిరేకంగా తిరస్కరిస్తావు తర్కిస్తావు నీవు కొంచెం భక్తిగా ఉన్నట్లయితే మానవ జ్ఞానముతో నీవు మంచిగానే ఉంటావు నువ్వు ఎన్నడూ వాక్యముతో ఎప్పుడు ఎకీపించలేవు నీవు ఎన్నడూ చేయలేవు నీవు తిరిగి జన్మించవలసి ఉన్నది తిరిగి జన్మించుట అది విశ్వాసాన్ని ఉత్పన్నం చేస్తున్నది మంచిది నీ విశ్వాసాన్ని పొందుకున్న తర్వాత అది ఇక్కడ ఫైత్ విశ్వాసము అప్పుడు నీవు ఎదుగుదల స్థానంలో ఉన్నావు చాలా మంది వేదిక దగ్గరకు వచ్చి ప్రభువా నన్ను క్షమించండి అని ప్రార్థన చేస్తారు వారి మీదకి ఎంతగానో శుద్ధీకరణ వస్తుంది అప్పుడు అది ఎంతో గంభీరమైన సమయం అవుతుంది నీకు కేకలు పెడుతూ వేదిక ఎద్దు నుండి వెళ్ళిపోతావు దేవుడికి స్తోత్రం నేను పొందుకున్నాను అని నీవు వెళ్తూ చెప్తావు కాదు కాదు నీవెక్కడికి ఎదగలనో అక్కడికి నీవు ఆనంభన చేశావు నీవు ఇంకేమీ చేయలేవు గమనిస్తున్నారా నీవు చేసినదంతా ఒకటే ఒకటి అలా పునాదిని వేశావు నీవు ఒక ఇల్లు కట్టబోతున్నావు నీవు పునాదిని పోసుకున్నావు అబ్బాయ్ నాకు అది ఉన్నది అని నీవు చెప్తావు చూసారా నీ ఇల్లు కట్టుకోవడానికి నీకు పునాది ఉన్నది ఇప్పుడు నీవు ఇల్లు కట్టవలసి ఉన్నది ఏ ఉదయవేళ ఏవేవి రాబోతున్నావు వాటిని గుర్చి మాట్లాడుకోబోతున్నాము మంచిది ఒక ఇల్లు ఈ పునాది మొట్టమొదటిది క్రైస్తవం యొక్క పునాది ఏంటి దేవుని వాక్యం పైన విశ్వాసము అదే నీ యొక్క పునాది ఆ తర్వాత నీ వెదుకు ప్రారంభిస్తావు ఆ తర్వాత ఈ పునాదికి నీవు కలుపుడుకు ప్రారంభం చేస్తావు ఇంటిని కట్టడానికి నీవు నీ యొక్క స్తంభాలు మొదలైనవి పెడతావు 
సౌదరి వుడ్స్ ఇంకా ఇక్కడ కొంతమంది కాంట్రాక్టర్లు వర్రింగి పని చేయవారు నీటిని ఎలా కడతారో చెప్పగలుగుతారు చూడండి అయితే దేవుడు నివాసముడుని ఆత్మ ఇంటిని నీవేలా కట్టాలో నేను చెప్పబోతున్నాను ఆయన నీలో నివాసం చేయకూరుతున్నాడు ఆయన వలె నీ ఉండటి కొరకై నిన్ను తయారు చేయాలనుకుంటున్నాడు ఆయన బునికిని నీవు ప్రతిబింబ చేయాలని ఆయన నీళ్ళు ఆశిస్తున్నాడు ఇది మీకు తెలుసా పాతకాలంలో బంగారాన్ని తయారు చేయనప్పుడు దాన్ని కాల్చి కరిగించి శుభ్రం చేయక ముందు బంగారాన్ని నల్లగొట్టి బురదను ఇనుము రాగి మొదలగు వాటిని నల్లగొట్టి తీస్తారు చుట్టూ త్రిపుతూ నల్లగొడతారు ఇండియా దేశస్తులు ఇప్పుడు కూడా అది చేస్తారు బంగారం నల్లగొట్టడం వారు అలాగ చేస్తారు దానిలో ఉన్న ఇనుమునంతా దానిలో ఉన్న మురికినంతా దానిలో ఉన్న మష్టునంతా ఎలా బయటకు తీస్తారో వారు చెప్తారు ఎవరైతే దాన్ని కొడుతూ ఉంటాడో అతను తన స్వంత ప్రతిబింబాన్ని చూడగలుగుతాడు అందులో ఒక అద్దమునట్లుగా దాన్ని కొట్టు అని ప్రతిబింబము కాన్పించే వరకు అది శుద్ధి చేయబడి నిర్మలంగా ఉంటున్నది ఆ విధంగానే దేవుడు చేస్తాడు ఆయన భూమిలో తీసుకున్న బంగారాన్ని తీసుకుని పశుద్ధాత్మ ద్వారా దానిని ఆయన కుట్టి ఆయన ఎటు అటు త్రిప్పి ఆయన ప్రతిబింబం కనబడే వరకు ఆయన కొడతాడు ఆ విధముగా మనం చేయబడవలసి ఉన్నది దేవుని కుమ్మాన్ని ప్రతిబింబం చేయనట్లు మనం ఇప్పుడు ఆయన పని చేయవలసి ఉన్న వారమై ఉన్నాము యహోను పద్నాలుగు ఏడు నా ఎందు విశ్వాసం చేసిన వాడు నేను చేయు కార్యములు చేయను క్రీస్తు యొక్క కార్యాలు ప్రతిబింబ చేయు మీరు ప్రారంభించారు అయితే అనేకులు విని మనము క్రీస్తు యొక్క ప్రతిబింబ మనలోకి రాక ముందే క్రీస్తు కార్యాలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము అక్కడే మనకు ఇబ్బంది ఎదురవుతున్నది అది జరుగుట మనం చూస్తున్నాము అది మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు ఇలాంటి అడ్డంకులు దారి మధ్యన సంప్రాప్త ఒకటి మనం చూస్తున్నాము క్రైస్తవ దైవ సేవకులు మొక్కలు కప్పలు కుప్పలై దారి వెంట దిబ్బలై ఉంటే మనం చూస్తున్నాము అందుకే కారణం మధ్యదానిలోనికి వెళ్ళలేదు కాబట్టి ఆ కారణం చేత ఈ ఉదయ వేళ ఇక్కడ ఉన్నాను ఈ సంఘమునకు నాకు కూడా నేను బోధించడం కోసం జీవుల దేవుని నివాస స్థానం మనం ఎలాగూ కావలసి ఉన్నదని తెలుపుడు కొరకై ఆ విధంగా ఉండడానికి ఎంతమంది ఇష్టపడుతున్నారు జూము గల దేవుని నివాస స్థలము మనము చేయవలసింది ఇక్కడ ఉన్నది మొట్టమొదటి ఏంటి విశ్వాసం చాలి తిరిగి జన్మించాలి అది పునాది వేట అవుతున్నది మనం పునాది వేసిన తర్వాత రెండవదిగా నీ పునాదికి నీవు కలుపు లేక చేర్చు పేతు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు నీ విశ్వాసమునకు కలుపు మొదటి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నావు ఆ తర్వాత నీ విశ్వాసానికి సద్గుణాన్ని కలుపు లేక చేర్చు ఇది ఆ తర్వాత వరుస మొదట నీ విశ్వాసం పునాది కుర్మరింపు 
కాదు స్త్రీ లేక పురుషుడు మొదలగిన వారు అది అది కాదు దానికి ఇదేమి సంబంధం లేదు బైబిల్ తెలియజేస్తున్నది ఇక్కడ లూక పుస్తకంలో చదువుతున్నాము అక్కడ ఈ విధంగా చెప్పండి ప్రభావం ఆయన నుండి బయల వెడలను అవును కదా ఆయన వలె మనము ఉండగొన్నట్లయితే మనకు తప్పగా సద్గుణం ఉండవలసి ఉన్నది తర్వాత ఆయన వలె మనం ఉండ్రుకొరకై అది మనకు అవసరమైనది పాటల పుస్తకంలో నేను ప్రథమంగా ప్రేమించే పాట టు బి లైక్ జీసస్ ఏ సువలే ఉండుట అను గంభీరమైన పాట నేను ఆయన వలె ఉన్నట్లయితే నాకు సద్గుణం ఉండవలసి ఉన్నది నా నుండి ప్రజల ఎదురుకు వెళ్ళు ఒక అనుమతి పత్రం అది ఎందుకంటే ప్రభావము సద్గుణము ఆయన నుండి బయల వెడలి ప్రజల ఎదురుకు వెళ్ళినది అది సద్గుణము అది నీ యుద్ధ నుండి బయటికి వెళ్ళక ముందు మొట్టమొట అది నీకు ఉండవలసి ఉన్నది నీకు లేనట్లయితే అది బయటికి రాదు బయటికి వచ్చుటకు వేరొకటి లేదు ఎవరైనా మనలో ఉండి సద్గుణాన్ని తీసుకోవాలంటే చెక్ ఫండ్ లేదని తిరిగి వచ్చినట్లయితే ఏమవుతుంది తుషారా లేదు లేదు చెక్ బౌన్స్ అయిన తర్వాత ఎవరు కూడా దాన్ని తీసుకోలేరు ఒకరి ఒక క్రైస్తవునిగా చూస్తున్నారు రేపు ఒక పాపిగా నీవు ఉండటం చూస్తున్నారు అందులో ఉండి ఎక్కువ సద్గుణాన్ని చలామణి చేసుకోలేదు చూశారా అవును సద్గుణం మనలో ఉండవలసి ఉన్నది మనము సద్గుణాన్ని పొందే వరకు మనం నిజమైన సద్గుణాన్ని పొందినట్లయితే మన విశ్వాసానికి అది చేకూర్పు అవుతుంది అది రెండవ పునాది గోడ మొదటి నీకు విశ్వాసం ఉండాలి విశ్వాసం మాత్రమే చేయలేదు పేతు చెప్తున్నాడు నీ విశ్వాసమునకు సద్గురమును కలుపు లేక చేర్చు నీ విశ్వాసాన్ని చేర్చుడు కొరకై నీకు సద్గురం ఉండవలసి ఉన్నది ఆ తర్వాత ఒకవేళ నీవు అది కలిగి ఉండకపోవచ్చే పోవుటకు కారణం అనేకమైన సంఘాలు ఈ దినాన నీకు అది అవసరం లేదు లేక ఆ దినాలు గతించిపోయినవి అని చెప్తున్నారు అది కలిగి ఉండే వారికి అవసరం లేదు నీవు చేయవలసింది ఒకటే ఒకటి సంఘములు చేరితే చాలు దినాలు గతించిపోయినవి సద్గుణము ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు సద్గుణం అంటే అర్థం ఏదో నీవు దాన్ని కలిగి ఉండాలి రోగి అయ్యున్న స్త్రీని స్వస్థపరచుడు కొరకై ప్రభావము లేక సద్గురం ఆయన నుండి బయలువెడితే ఆయన సంఘములో నుండి దానినే ఆయన కోరుతున్నాడు ఎందుకనగా ఆయన మన మాదిరి ప్రజలకిచ్చుడు కొరకై ఆయన యుద్ధ సద్గురమునట్లయితే ప్రజలకిచ్చుడుకు మన యుద్ధ నుండి కూడా 
ఆయన సద్గుణాన్ని అపేక్షిస్తున్నాడు సద్గురు అంటే ఏంటి సద్గురు అనగా బలము శక్తి వారిలో కొందరు దేవుని శక్తిని నమ్మరు అది జరిగిపోయిందంటారు నీవు చేయవలసింది ఒకటే ఒకటి పుస్తకంలో నీ పేరు ఉంటే చాలు అంటారు చిలకరించినా కృమ్మరించినా ఏ బాప్తిష్టమైనా పర్వాలేదు అది చేస్తే చాలు అంటారు ఇక్కడ పేతురు చెప్తున్నాడు సద్గురుమను చేర్చు దేవుని ఇల్లు కట్టుడని కూర్చి పేతురు మాట్లాడుతున్నాడు గమనిస్తున్నారా దేవుని ఆలయం ఒక స్థలముగా బిగించుట నీకు విశ్వాసం ఉన్న తర్వాత దానితో నీకు సద్గురుపు కూడా ఉండాలి అవును లోకమంత్రి కొరకు సద్గుణాన్ని కలిగి ఉండు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం మోనుకుంటాను నేను ఒక ప్రసంగాన్ని చేశాను మిస్టర్ రెవరెండ్ లిల్లీ ఫాస్టర్ లిల్లీ అడవి పువ్వులను చూడండి అను ఎస్ చెప్పిన పఠాన్ని తీసుకున్నాను లిల్లీని చూడు అవి ఏ విధంగా కష్టపడవు వడకవు ఆయనను నేను మీతో చెప్తున్నాను సమస్త వైభవం తోకుని సెలవుల సహితము వాటిలో ఒకదాని వంటి వాడు కాలేదు లిల్లీ పద్మాన్ని అది చూడు అది పేడలో నుండి వస్తుంది దినములోని ప్రతి నిమిషమును కూడా అది భూమిలో నుండి లాక్కుని వస్తుంది గమనిస్తున్నారా అది లాగుకునే ఈ సద్గురుముతో అది ఏమిచ్చిస్తుంది అది బయటకు విరదిమ్ముతుంది అది చూపలకు కొనియాడదగిన సౌందర్యాన్ని ఇస్తుంది అది తనకు తానే తెరుచుకుని తానిచ్చిన మకర ఉందముతో తేనెటీగను పాలి భాగస్తురాలుగా చేస్తుంది లేరమ్మ మొప్పదు అది కలిగి ఉన్నది ఇతరులకిచ్చిన కొరకే అసంతృప్తికరమైన నిధులు ఎక్కడ ఉంటే తెలియటీగ వస్తే ఏం చేస్తుంది తేనె లేదే ఆ చిన్న తేనెటీగా తన తల గిచ్చుకుంటూ ఓ ఏ రకమైంది ఈ లిల్లి పద్మం అని చెప్తుంది ఒక మనిషి రక్షణ వెతుకుతూ వచ్చి అద్భుతాలు గతించిపోయినవని చెప్పే సంఘానికి వెళ్ళట్లయితే ఏమవుతుంది ఒకసారి జాక్ కోయ్ చెప్పినట్లు ఒక రెస్టారెంట్ కి వెళ్లిపోయాడట మంచి రుచి గల భోజనం యొక్క పట్టి పట్టుకున్నాడు ఆ వ్రతపత్రం లేక పట్టిని చదువుతున్నాడు టీ బోన్ స్టిక్స్ మడుచు ముద్ద మాంసం మొదలైనవి నేను మడుచు తీసుకుంటాను అని అన్నాడు అవి గతించిన దినానికది మాకు వద్దు బహుశా ఆహార పట్టి అక్కడ పెట్టి బయటికి వెళ్లిపోవచ్చును చూశారా అవునది వాస్తవం కారణం వారు తినడానికి తగినవేవి వారి వద్ద లేవు కాబట్టి నీవు కూడా ఒకరు తినడానికి ఉన్నటువంటి రెస్టారెంట్ కు వెళ్లవలసి ఉన్నది ఎదుగు చున్న ఆత్మసమైన మనిషి తినటకై ఒకటి అవసరమై ఉన్నది అది దేవుని యొక్క వాక్యం అందులోని ప్రతి మాటను నేను నమ్ముతాను దేవుని పరిశుద్ధులు భుజించుకునకై దేవుడు ఒక్క బల్లను వెచ్చి ఉన్నాడు రండి భుజించండి అని ఆయన ప్రజలు ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఆయన మన్నాతో ఆయనే పోషించును మన ప్రతి అవసరత ఆయనే తీర్చును ఓ నిరంతరం ఆయనతో భుజించుడే ఎంత మాధుర్యం 
అవునది వాస్తవం అవునండి అది ఆయన కలిగి ఉన్నాడు సంఘం అది కలిగి ఉన్నది జీవం గల దేవుని సంఘం ఈ పరిపూర్ణ పురుషుల్లోకి కట్టబడుతున్నది ఇది క్రీస్తు జ్ఞానముతో కట్టబడుతున్నది నీవు సద్గురుమే కలిగి ఉండాలి అప్పుడు నేనేమి చెప్పాను తెలుసా ఆ సువాసనను ఆ వాసన ప్రేమించే ఒకరు ఉన్నారు అతని స్వార్థపడు కాదు అతనికి ఉన్నది ఆ మధురమైన వాసన ఆ సువాసనను అతని ఇవ్వక ముందు అతను పొందుకోవలసి ఉన్నది అతను తినని ఇవ్వక ముందు అతనిది కలిగి ఉండవలసి ఉన్నది అతడు ఆ సౌందర్యాన్ని ఇవ్వక ముందు అతనిది కలిగి ఉండవలసి ఉన్నది నీవు సద్గుణాన్ని ఇవ్వక ముందు నీవు కలిగి ఉండవలసి ఉన్నది కాబట్టి నీ విశ్వాసానికి సద్గుణాన్ని చేర్పుచే కలుపు అమెయిన్ అర్థం చేసుకున్నారా దాని మీద ఎంతో సేపు మనం ఉండగలము అయితే మన కాలం మన ఎదురు నుండి ఆగిపోతుంది నీ విశ్వాసానికి సద్గుణాన్ని కలుపు ఇప్పుడు మొదట విశ్వాసము ఆ తర్వాత సద్గుణము ఆ తర్వాత మూడవదిగా జ్ఞానమును కలుపు జ్ఞానము అది లోక జ్ఞానము కాదు ఎందుకంటే అది దేవుని దృష్టికి వెరితనము తీర్పు తీర్చుకు జ్ఞానము తీర్పు తీర్చుకు దీనికి మంచి చెరుకులు వెచ్చేస్తాన తీర్పు తీర్చుకు దాన్ని ఎలాగో తీర్పు తీర్చగలుగుతావు నీవు క్రైస్తవ జ్ఞానం ఉన్నట్లయితే నీకు నీ సద్గుణ విశ్వాసముల ద్వారా విశ్వాసము సరియా కాదా అని నీవు తీర్పు తెచ్చుకో నీ మూఢభక్తినంతా ప్రకటబెట్టి నీ అవిశ్వాసంతా ప్రకటనెట్టి నీవు ఏమేమి చేసేవో అని చెప్పుకుంటున్నవన్నీ అదంతా ప్రకటబెట్టి అప్పుడే నీవు అబద్ధమాడనేరని దేవుని నమ్ము జ్ఞానాన్ని పొందుకుంటావు ప్రతి మనుషుడు అబద్ధికుడు అయితే నేను సత్యబద్ధుడను గమనిస్తున్నారా నీవు జ్ఞానాన్ని పొందుకోబోతున అది అతీతమైన జ్ఞానము నీకు ఏదో ఒక కాలేజీ నుండి నాలుగు డిగ్రీలు అవసరం లేదు లేక అది పొందుకోవటానికి మరొకటి అవసరం లేదు ఎందుకనగా దేవుని వల్ల ఈ గుణ విశేషాలన్నీ నీకు ఇవ్వబడి నీ విశ్వాసం యొక్క పునాది పైన పెట్టబడకు తద్వారా దేవుని యొక్క నిజమైన సజీవమైన మనిషి నీవై ఒక సంపూర్ణ నిజ రూపములోక నీ వస్తావు అవునండి జ్ఞానాన్ని కలుపు ఎందుకంటే ఆయన వాక్య జ్ఞానాన్ని నీవు ఈ విధంగా నమ్మవలసి ఉన్నది ఈ దినాలు నీవు నమ్మాలి అంగీకరించాలి ఇలాగనగా అద్భుతాలు జరుగు దినాలు గతించి పోలేదు అని జ్ఞానము దేవుడు చెప్పిన జ్ఞాన మీదనగా దేవుడు జరిగించడుకు సమర్థుడు అని అబ్రహాం అది నమ్మాడు అత నూరు సంవత్సరాల వయస్కుడు అవిశ్వాసం చేత దేవుని వాగ్దానం అతను సందేహించలేదు చూడు ఆ వాక్యం ఎంత పరిహాసంగా కనిపిస్తుందో నూరు సంవత్సరాల వయస్కుడైన ఒక మనిషి తొంభై సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న స్త్రీ ద్వారా బిడ్డను పొందుకోవటము దాని ఎదురు చూడటము చూడు చూడండి బిడ్డ పుట్టు ఋతువు యాభై సంవత్సరాలు దాటిపోయినది తన చిన్నపిల్లగా ఉన్న వయస్సు మొదలుకుని 
లేక చిన్న వయసు నుంచి కలిసి ఉండేది ఆమె అయితే ఇతను అతని జీవికనలు నిగిపోయినవి క్షార గర్భం మృతులమైపోయినది అన్ని ఆశలు నిరాశలైపోయినవి ఆయనను నిరీక్షణకు వ్యతిరేకముగా ఉన్నప్పటికీ నిరీక్షణ కలిగితే నమ్మాడు ఎందుకనగా దేవుడు వగ్దనం చేసిన నిరీక్షణకు సమర్థుడు అని జ్ఞానాన్ని తన పొందుకున్నాడు కాబట్టి అటువంటిది నీకున్నప్పుడు నీ విశ్వాసానికి దాన్ని కొర్పుచే లేక కలుపు నీకు నిజమైన సద్గు ఉన్నప్పుడు నీ విశ్వాసానికి దానికి కలుపు చేయి నీవి ఇక్కడ వీధుల్లో పడి వెళుతున్నప్పుడు క్రైస్తవుని వలె జీవించు క్రైస్తవుని వలె నడువు ఒక క్రైస్తవుడై ఉండు నీ విశ్వాసానికి కలుపు చేయి నీవు చెప్తావు ఈ లేఖను సరో కాదు నాకు తెలియదు ఇక్కడ అపోస్తుక నిండి ముప్పై ఎనిమిది తిరిగి ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిదితో ఎలా తిరిగి వెళ్లాలో నాకు తెలియదు నాకు తెలియదు మంచిది నీవు దేన్ని కూర్పు లేక చేర్పు చేయవద్దు ఎందుకంటే నేను ఇంకా పొందుకోలేదు కాబట్టి చూసారా నీవేం చేయబోతున్నావు ఎందుకంటే దేవుని గుర్చిన జ్ఞానం మేము ఇంకా పొందుకోలేదు కాబట్టి బైబిల్ ఒకదానికి ఒకటి వ్యతిరేకమైనది కాదు వదిలిపెట్టు దాని గుర్చి ఏమి చెప్పవద్దు చూడు దాన్ని అలాగే విడిచిపెట్టు అయితే లేఖనము వ్యతిరేకము కాదు అని నీవు చూచినప్పుడు అది నీవు చెప్పగలవు వాక్యమంత కూడా మర్మల ద్వారానే వ్రాయబడి ఉన్నదని దేవుని ప్రత్యక్షత ద్వారా నీవు దాన్ని చూడగలవని అది కేవలము దేవుని యొక్క జ్ఞానం మాత్రమే నీకు దాన్ని బయలుపరుస్తుంది అప్పుడు నీవు ప్రతి ఒక్క దేవుని మాటను ఆ మెయిన్ అనుదానంతో గుర్తు పెడుతూ అప్పుడు దాన్ని నీ విశ్వాసానికి చేర్పు చేస్తావు కలుపుతావు ఎప్పుడు నీవు చాలా మంచివాడు అవుతున్నావు చూసారా నీవు ఎదిగిపోతున్నావు గమనించు దీనితో విశ్వాసముతో ఆ తర్వాత సద్గుణముతో అటు తర్వాత జ్ఞానముతో చూసారా ఇతను ఏ విధంగా కట్టబడుతున్నాడో అది తప్పించుకున్న మార్గము లేదన్నట్లుగా నీవు చూడగలుగుతావు ఈ విధంగా నీవు క్రీస్తు యొక్క పరిపూర్ణ స్థితిలో ఎదుగుతావు అవునండి తీర్పు తీర్చుట సరిగా తీర్పు తీర్చు దేవుని వాక్యాన్ని నమ్ముట అది నిజమా కాదు అని తీర్పు తీర్చు అది మంచా చెడ అని తీర్పు తీర్చు నేను దేవుని సేవిస్తున్నానా మూఢ నమ్మకాన్ని సేవిస్తున్నానా అని తీర్పు తీర్చు నేను తిరిగి జన్మించానా లేక సంఘములో చేరానా అది మంచా కాదా అని తీర్పు తీర్చు తర్వాత ఆరంభంలోనే బోధకుడు అద్భుతాలు జరుగు దినాలు గతించిపోయినవని చెప్తే న్యాయం న్యాయంగా ఉందా అని తీర్పు తీర్చు బైబిల్ తెలుపుతున్నది యేసుక్రీస్తు నిన్న నేడు యుగ యుగాలు ఒక్కటే రీతిగా ఉన్నాడు అని ఇప్పుడు దేన్ని నవ్వుతావు నేను దేవునే తీసుకుంటాను అని చెప్పు చెప్పేటట్లుగా నీవు చెప్పవద్దు నేను అంగీకరిస్తాను నీ హృదయంలో నుండి చెప్పు అయితే ఒకటి నీలో ఉన్నది నీ విశ్వాసం అక్కడ బయటికి వస్తుంది అక్కడి నీ ఉన్నావు నీ విశ్వాసం చెప్తుంది ఆయన ఒక్కడి రీతిగా ఉన్నాడు అని నాకు తెలుసు 
just in the scene. There's nothing to take it away from me. Amen. ఆయన గుర్చి నేను నాకు సాక్ష్యం పలికాను ఏది కూడా నాలు నుండి అది తీసివేయలేదు ఆయన నిజమని నాకు తెలుసు అమేన్ అప్పుడు నీ విశ్వాసానికి కలుపు చేయి పునాదిపైన పెట్టు ఇప్పుడు ఎదుగుతూ ఉన్నది దేవుని రాజ్యం వైపు అది ఎదుగుతూ ఉన్నది ఇప్పుడు ఒక మత్స్య ఉన్నది సరే తరువాత విషయం బోధకుడు చెప్తాడు అనేక మంది చెప్తారు బైబిల్ గ్రంథంలో నీవు చదివేవన్నీ ఇవి ఇంకో దినానికి అని ఎందుకు అలా చెప్తారో నేను చెప్తాను ఎందుకనిగా ఈ రోజుకు అవి అవసరం లేదు వారికి మనకు అవసరం లేదు చూసారా మనకు వద్దు వాటిని మనము అనుభవం లేక తీసుకురావద్దు దైవిక స్వస్థత సంఘములో మన భాషలతో మాట్లాడవద్దు సంఘాన్ని సరిగా ఉంచుకుందాం ఇది మనం చేయవద్దు దాని మనకు దాని దానికి మనం వెడదాము మనం ఇంకా ఇక్కడికి ఇక్కడది ఏది చేయాలో దాని గురించి నేను ఒక లేఖను రాసుకున్నాను అయితే నీవంటావు నాకు తెలియదు ఈ రోజు మనం అది చేయకూడదు మనం చేయవలసింది ఒకటే ఒకటి ఏంటంటే ప్రజల మధ్య మర్యాదగా మాట్లాడటం మనం నేర్చుకోవాలి అని అనుకుంటాను మనం వెళ్లిపోవాలి మానసిక వైద్యుడు మన మనసు పరీక్ష చేయాలి మనం మన సరిగ్గా ఉన్నామో అతను చూడాలి మన ఐక్యూ అది చేయటకు సరిపడుతుందో అది అతను చూడాలి మనకు పెద్ద సంఘ సభ్యులు ఉన్నారు మన సంస్థాపక సంఘాన్ని మనము కట్టుకుందాము ఒక సంస్థాపక సంఘాన్ని మనం కట్టం ఒక సంస్థాపకమైన దాన్ని కట్టుటకు నేను ఇక్కడ లేను ఒక సంస్థాపక సంఘాన్ని కట్టుకు క్రీస్తులను పంపలేదు ఏ సుక్రిస్తుక సారూప్యములో వ్యక్తుల కట్టుటకు క్రీస్తులను పంపి ఉన్నాడు వారు ఆయన వాక్యమును బట్టి ఆయన వాక్యమును బట్టే ఆత్మక నివాస స్థలముగాను బలవంతులైన గృహాలు గాను వారు ఉండుట కొరకై ఆయనను పంపాడు గమనిస్తున్నారా ఆ స్థలానికి వ్యక్తులు కడుటుకై ఒక గొప్ప సంఘ శాఖగా తీర్చిదిద్దుకొయి ఒక సంస్థాపక సంఘం కడుటకు ఆయనను పంపలేదు దేవుని కుమారులు కుమార్తెలను వ్యక్తులుగా కడుటు కొరకై అది ఆలోచన చూశారా నీ విశ్వాసానికి సద్గురుము చేర్చు నీ సద్గురానికి జ్ఞానాన్ని కలుపు మంచిది నీవు ఒక స్థలానికి చేరుకుంటున్నావు వారు ఇలా చెప్పడానికి ఆశపడతారు మేము దాన్ని ఈ రోజు అంగీకరించము నీవు చేయవలసి ఉన్నది అది తప్పదు లేఖనం అబద్ధం చెప్పదు వారికి ఎటువంటి సొంత అనువాదులు లేవు అని బైబుల్ చెప్తుంది అది ఎక్కడ ఏ విధంగా వ్రాయబడినదో నీవు అలాగే నమ్మవలసి ఉంటున్నది చూస్తున్నారా నీకు విషయాలు ఉండవలసి ఉన్నది అవి నీవు పొందుకునే ఒక ఒక మార్గం పరలోకముడి పుట్టిన జ్ఞానం ద్వారానే సుమా పరలోకముడి పుట్టి వచ్చిన జ్ఞానము వాక్యాన్ని రుజువు చేస్తున్నది చూసారా నీవు నమ్మవలసి ఉన్నది దానిని అనుకునే విశ్వాసముతో కాదు ఇవి కానివి అనుకునే విశ్వాసము 
Don't be a blackbird putting peacock feathers in yourself. Cause they'll fall right out. Gamanistunara, Nina the Kaligunanu, and in a chip day Nella Pakshavai, Nemalikil Nipa Petkut Loga Wundabudu, Tushara, in the Kanagaven, near Alipotavi. They're not naturally grown in there, they're just stuck in. Ave Prakatricha, a cut a perigin of a cavu, Ave Ureka a la Atukunavi. I think where David said there, Psalm going, he shall be like a tree that's planted by the rivers of water. Atadu Niti Kalavi or not of a Nevadu. Ani, Vodavakitalo, David the Chipredin in Aluchin Chestunanu. He knows the difference being planted and being set out. Idimikilisa, not in the Niki, Alla Wurke Pitin Naniki, which is some to Nadi. Like the old oak tree has been planted. Adi, not a bunadi. Let's weave down and get the good hole. Adi, we shall a buddy's therapy poinadi. Little stick is stick in there, you don't know what's going to happen to us. Chin the Kadamuka, Akar Has no roots, has no foundation. That's like some people coming from a Seminary in the Vachinavaru, Seminary in the Vachinavaru, Ela Guntaro, Ala Guntunadi. Sushara? Don't have that. Well, Dr. Soso ordained me in the ministry. Follow on a doctor. Nano Savakur Kabushiki Jadu. They don't make it what that was. I born you into it. By your faith. Andulu, eh, Miledu. Eh, Pratekataledu. Christ alone, the Andulok Jenmin Chadu. Sushara? Sushara? Neviswasa Nibati. You're. Regenerated and born into it. Then, if you're born into it, you These are the things that he expects you to act. Just keep them. Now we're going right down the line. Um, now, there'll be another thing on this knowledge we might speak of. Godly knowledge. See? Uh, uh, as the Bible in this day lost its meaning. Chandi, e dina na Bible I see they, a lot of people tell you that, that the Bible doesn't exactly mean that. Churandi, if God wanted to say something about me, and correct me in my sin. And if I am a son of God, He does that. He does you that way. Sons and daughters, when you do anything wrong, He corrects you. Then if God is so particular about you, Niela Pratikang of Netlite, that he watches over you and corrects you how much more has he his word. I in a Waki Vilenta Sadatis Kuntadu, Antagan in Gamanji, Ninu Sikristadu, like Sarchestadu. Which is your example, which is himself. I in any Madri Karika, I in a Kabati. In the beginning was the word, the word is with God, and the word was God and made flesh. All in the Waki Vilenu, Waki Vilenu, Waki Vilenu, Waki Vilenu, Waki Vilenu. Shirir Thari Manamajine Vasinchanu. The word is a revelation of Jesus Christ. The Bible says so. What came of Jesus Christ? The protection of Bible Allah teleges to nadi. Christ being revealed in His Word. Christ to aye na what came of one Bible parchu kunta adu. And if He's watched over you when you transgress these laws. Ni khatte lanu, ni vatikre michera padu, aye ni no karipar tu natlayte. He condemns you for it. How much more has he watched over his law that condemns him? Andukai ayin ani sikshistadu. Ayin chatta ani ayin antaga kani bittu nado. Antaga ani sikshistadu. Don't tell me that stuff. I believe in genuine Holy Ghost knowledge. Amen. Abai, velu ni darina. A chatta na ko chepa vadu. Nenu ni zamai na pashu dhatpa gnana na muthanu. Holy Ghost knowledge will always punctuate the word with Amen. 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 When you get these things that seem to contradict themselves in the Bible, the Bible. You sit down and study it in prayer. If you like that, the first thing you know, 
వాటిని చదువు ప్రార్థనాపూర్వకంగా మొదట ఏమి జరుగుతుందో తెలుసా పరిశుద్ధాత్మ కార్యం చేయటం ఆరంభమవుతుంది కొద్దిసేపు తర్వాత అది కలిసిపోవడం నువ్వు చూస్తావు అక్కడే నువ్వు పొందుకుంటావు చూసారా అదే జ్ఞానం అంటే ఆయన నిన్న నేడు ఇవాళ ఒకటే రీతిగా ఉన్నాడు అని బైబుల్ చెప్తుంది కొన్ని విషయాల్లో ఆయన ఏకరీతిగా ఉన్నాడు అని బైబుల్ చెప్తూ అనే సంఘం చెప్తుంది ఓహో ఓహో నీవక్కడ ఖాళీ స్థలాన్ని చేశావు చూశారా అవునండి లేదండి ఆయన ఏకరీతిగా ఉన్నాడు అవునండి ఏ సుగ్రీస్తు నిన్న నేడు యుగ యుగములు ఒక్కటే రీతిగా ఉన్నాడు ఎప్పటికీ ఆయనలో ఏ వ్యత్యాసము లేదు ఆయన ఆయన సంఘముల ఉండి అవే కార్యాలు చేస్తున్నాడు కొద్దిసేపటి క్రితం నేను నిర్వచించ రీతిగా కొంచెము కాలమైన తర్వాత కొంచెము కాలమైన తర్వాత లోక మెన్నడు నన్ను చూడదు అయితే మీరు నన్ను చూతురు ఆయన చెప్పాడు నేను మీతో ఉంటాను మీలో ఉంటాను యుగ పర్యంతరము మీతో కూడా ఉందును ఇంకా ఆయన చెప్పాడు నేను చేసిన కార్యములు మీరు చేతురు ఇంకా ఆయన చెప్పాడు నేను దాక్ష వలని మీరు తీగలు తీగలు ద్రాక్ష వెల్లు జీవం ద్వారానే బ్రతుకుతవి ద్రాక్ష వెల్లు నుండి ఏమి వచ్చినా అది తీగల ద్వారానే రావాల్సి ఉన్నది మహిమ తర్వాత క్రీస్తు నిన్న నేడు యుగ యుగాలు ఒక్కటి రీతిగా ఉన్నాడు అమేన్ అది ప్రభుని యేస్తుకృష్ణ యొక్క జీవాన్ని అది ఉత్పత్తి చేస్తున్నది జ్ఞానము లోక సంబంధమైనది కాదు అది తర్కిస్తున్నది లోకం యొక్క ఏ రకమైన జ్ఞానం ఉన్నప్పటికీ అది తర్కిస్తున్నది చూసారా అయితే విశ్వాసానికి తర్కము లేదు ఏదో ఒకటి ఏదో ఒకటి జరగని ఉన్నదని దేవుడు నీకు బయలుపరుస్తాడు లోకంలో ఉన్న ప్రతి విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త అది విరుద్ధం అని అంటాడు అది జరగలేదు అని అంటాడు నీవు అది నమ్ముతావు ఎలాగైనా చూసారా అవునండి అది తర్కించబడకూడదు బైబుల్ చెప్తుంది తర్కములు మాని అని విశ్వాసముతో నువ్వు తర్కించకూడదు విశ్వాసానికి తర్కము లేదు అది ఎక్కడున్నదో విశ్వాసానికి తెలుసు విశ్వాసం కార్యం చేస్తుంది విశ్వాసం పట్టుకుంటుంది అది కదలదు ఏది దాన్ని కదలించలేదు ఏది అది మరి ఏదైనా ఏది చెప్పినప్పటికీ నాకు అవసరం అది రవంతైనా కదిలించలేదు అది అక్కడే ఉంటున్నది ఆగి 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 ఏ విశ్వాసము లేదు అది అక్కడే ఉంటున్నది ఇవి జరగనే ఉన్నావని నోహుతో దేవుడు చెప్పాడు అది తను నమ్మాడు చూసారా ఇవి జరగనే ఉన్నవని మోషేతో దేవుడు చెప్పాడు అది తను నమ్మాడు కొన్ని విషయాలు జరగబోతామని శిష్యులతో దేవుడు చెప్పాడు పెంతి వస్తే వరకు అక్కడే ఉండి కనిపెట్టండి వారు అక్కడే ఉన్నారు అవునండి మంచిది జ్ఞానము లోక జ్ఞానము కాదు అయితే అది పరలోకపు జ్ఞానము పరలోక జ్ఞానము దేవుడే సర్వజ్ఞానానికి ఆధారమైనప్పుడు దేవుడే వాక్యము అలాంటప్పుడు నీవు పరలోక జ్ఞానాన్ని పొందితే 
నీవు వాక్యాన్ని నమ్ముతావు వాక్యం ద్వారా దేనినైనా నీవు తెలుసుకుంటావు సంఘము లేక నేనటువంటి ఈ పన్ను విషయం ఒక వ్యక్తి ఒకప్పుడు ఇది కొద్దిగా వింటూ నాతో అన్నాడు వారు చెప్పిందేమి తప్పులేదే నేను చెప్పాను అలాగైతే ఎటువంటి తప్పులేనట్లయితే నా వెనకాల ఎందుకుంటావు అని అన్నాను చూశారా చూశారా నేను ముందుకు కొనసాగుతూ కొన్ని లేఖలు గుర్చి చెప్తున్నాను ఈ పెద్ద మనిషి తన చేతిలో సిగరెట్ పెట్టుకుని మిస్టర్ బ్రహ్మ నేను బైబిల్ విద్యార్థిని అది వింటూ నాకు సంతోషమే అని నేను అన్నాను ఈ మూఢభక్తి ఏంటో నేను తెలుసుకోవాలి అని అన్నాడు నీవు పంపుతున్న ఈ చేతి రుమాలకు ధర అడుగుతున్నావు మూఢభక్తి అయిన ఆ చేతి రుమాలు ప్రార్థించినందుకు అవి వారికి పంపినందుకు వాటిని అభిషేకించిన గుడ్లని పిలుస్తున్నావు ఇంకా వాటికి ధర తీసుకుంటున్నావు అని అన్నాడు లేదండి వాటికి ధర లేదు అన్నాను మంచిది ఈ మూఢభక్తి ఏంటి నీవు దాన్ని మూఢభక్తి అని పిలుస్తున్నావయ్యా కొన్ని నిమిషాల క్రితమే నీవు బైబిల్ విద్యార్థిని చెప్పావు అవును అని అన్నాడు అపోస్తుల కార్యము పంతొమ్మిది పదకు నిర్వచించు చెప్పు అని అడిగాను జ్ఞానము తన ఉచ్చులోనే తానే పడిపోయాడు అంశాన్ని మార్చివేశాడు ఆ తర్వాత నేను అడిగాను తర్వాత యహోను ఐదు పద్దాలుగు చెప్పు చేయలేకపోయాడు తర్వాత నేను అడిగాను యాకూబ్ ఐదు పద్దాలుగు అదే చేయలేకపోయాడు నేను అడిగాను యోహాను మూడు పదహారు తెలుసా అని చూశారా జ్ఞానము చాతుర్యము లోకం అయితే మిస్టర్ బ్రహ్మ ఈ కేసును బైబిల్ ద్వారా ప్రయత్నం చేస్తున్నావు అని అన్నాడు దేశం యొక్క చట్టాలను బట్టి మనం ప్రయత్నం చేయాలి అయ్యా దేశం యొక్క చట్టాలను ఆధారం చేసుకుని బైబిల్ లేదు అని నేను చెప్పాను అయితే ఇది న్యాయం జ్ఞానము లోక సంబంధమైన జ్ఞానము కాదు ఆత్మ సంబంధమైన జ్ఞానము వాక్యని గుర్చిన జ్ఞానము దేవుడు చెప్పింది ఏదో ఎరుగుట దేవుడు చెప్పింది ఏదో చేయుట అవునా అలాటప్పుడు అది నీవు కలిగి ఉండి ఇవన్నీ నీవు కలిగినట్లయితే అనగా అన్ని విషయాల్లో ఆయన ఒక్కటే ఒక్కటి రీతిగా ఉన్నాడని నీవు నమ్మితే వాక్యం సత్యమే చెప్తే ప్రధానికి నీవు ఆమెన్ అని పలుకుతావు అవును ఆ విశ్వాసానికి దాన్ని కలుపు అంతే బైబుల్ తన యొక్క బలాన్ని పొగుట్టుకున్నదని ఎవరైనా చెప్పినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిష్టం అనున్నది లేనే లేదు అని ఎవరైనా చెప్పినట్లయితే దాన్ని కలపవద్దు అది పనిచేయదు అది పడిపోతున్నది బంకమన్ను బంటుకు పెట్టినట్లు అది నిలవదు అది పడిపోతున్నది ఆ తర్వాత ప్రజలంటారు బైబుల్ ఈ దినాన నమ్మదగినది కాదు అని అంటారు ఇప్పుడు నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలాంటిది నమ్మవద్దు అది సత్యం కాదు అలాంటిది వింటుంటావు చిన్న సామెత చెప్తుంటారు నీవు బైబిల్ నమ్మకూడదని అటువంటిది నీ మనసులో ఉన్నట్లయితే దాన్ని నీవు చేర్చుకు ప్రయత్నం చేయవద్దు ఎందుకంటే 
అదని ఉపయోగమే అప్పటికప్పుడే సకల భవనం అంతా కుప్పుకొలైపోతుంది ఆమె పరిశుద్ధాత్మను బట్టి సుందపు గత్తు చేయబడవలసి ఉన్నది నా అర్థం ఒకటి ఒకటి కలిసిపోవుట గచ్చు దాన్ని ముద్రిస్తుంది అదే దాన్ని అతికిస్తుంది మామూలుగా అతుకు అతికించిన దానికంటే అగ్నితో అతికించిన ట్యూబ్ చాలా దినాలు పనిచేస్తుంది చక్రానికున్న ఆ పాత అతుకు కొద్ది వేడి తగిలితే మొట్టమొదటి ఏం జరుగుతుందో తెలుసా ఆ టైర్ లేక గాను కొద్దిగా వేడెక్కి కొద్దిగా త్వరగా నడిపించితే అది కరిగిపోతుంది అవునండి చూశారా ఈరోజు అనేక మంది వారి యొక్క విషయాలు అలాగే ఉంటవి వారి యొక్క లోక జ్ఞానాన్ని అతికించాలనుకుంటారు భూసమైన పాత బంకతో అతికిస్తారు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఓహో నేను తప్పు చేశాను కాబోలు అని అనుకుంటారు చూశారా గాలిపోతుంది కొద్ది నిమిషాల్లోనే నువ్వు చపబడిపోతావు నీ గంతులు కేకలు కేరింతలు ఏమి చేయలేవు తిరిగి నీవు అదే బురద గుంటలో పడటం ప్రజలు చూస్తారు అవునది వాస్తవం అయితే నీవు ఆ ట్యూబు అంటే ఆ చక్రము ఒకటకు వరకు తగినంత పరిశుద్ధాత్మ వెడిలో నీ ఉన్నట్లయితే బాగుంటుంది అదే నీవు చక్రం ఒకటైపోతావు నీవు దేవుని ప్రతి ఒక్క వాగ్దానం ఒకటి వరకు నీవు అక్కడ ఉన్నట్లయితే అలాంటప్పుడు దానిని యొక్క విశ్వాసానికి కలుపు చేయి అలా నీవు కాకపోతే అది కలుపు చేయవద్దు వాక్యము నమ్మదగినది కాదు అని నీవు అన్నట్లయితే అది కలుపు చేయడానికి ప్రయత్నించవద్దు కొన్ని సంఘాలు ఈనాడు చెప్తున్నట్లుగా ఇక్కడ ఉన్న వాగ్దానములు పరిశుద్ధాత్మక బాప్తిసం కేవలం అపోస్తులకే అని చెప్తున్నట్లుగా దాన్ని చేకూర్పు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయవద్దు అది వారి పునాది అంతా పడిపోతుంది చూశారా గత రాత్రి ఉద్యాన మనం చూసేట్లుగా అతను నమ్మిన వాని పునాదని అతను చూసినప్పుడు అంత కుష్ఠరోగం చేత మొత్తబడి కులిపోయాడు అది ఉపయోగం లేనైపోయినది కేవలం అది పన్నెండు మంది పోస్తులకి పన్నెండు మంది పోస్తులకు మాత్రమే సోహద రైట్ వద్దకు వెళ్లాను వారు వెనకాల ఒక చోట ఉండి ఉంటారనుకుంటాను ఒక రాత్రి అతడు ఒక దైవ సేవకుడు అక్కడ ఒక దైవ సేవకుడు ఉన్నాడు నలుగురు ఐదుగురు బోధకులతో కలిసి నేను మాట్లాడుతున్నాను ఈ బోధకుడు నిలబడి ఇలా చెప్పాడు ఇప్పుడు ప్రేమిన వరలారా నేను ఒకటి మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను మీరెంతో మంచివారు నేను ఒకరితో అన్నాను అక్కడొకరు కూర్చుని ఉన్నారు కనిపెట్టు కనుక వెనకాల జూనియర్ జాక్సన్ లేచి మాట్లాడుతున్నాడు అతడు దేవుని కృపణ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అతని మట్టితో ఉన్నాడు కనిపెడుతున్నాడు అతను నిలబడ్డాడు అతను అర్థం చేసుకుంటాక యత్నం చేస్తున్నాడు నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను మిస్టర్ బ్రహ్యాం ఒక అంత్యక్రీస్తు అని అన్నాడు ఆ విధంగా ఆరంభించాడు కొందరు బోధకులు ఆరంభించడానికి మొదలుపెట్టారు నేను చెప్పాను ఆగండి ఒక నిమిషం ఏం చెప్పవద్దు సహోదరులరా అక్కడే ఒకే ఒక్కడు మనం ఒక గుంపు అతను అలా ఉండనివ్వండి అని నేను చెప్పాను 
అతనిని గురిపెట్టి చెబుతున్నాడు అదెంతో చెడ్డగా ఉంది నాకే నేనేం చేయాలో తెలియలేదు గమనిస్తున్నారా అతను చెప్పాడు మిస్టర్ బ్రినహం అంత్యక్రీస్తు అతను ఏమేం చెప్పాలనుకున్నాడంతా చెప్పాడు పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్ ఉన్నదని అతను చెప్తున్నాడు పన్నెండు మంది మాత్రమే పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్తం పొందారని బైబుల్ చెప్తుందని అతను అన్నాడు దైవిక స్వస్థత గురించి అతను మాట్లాడుతున్నాడు కేవలం పన్నెండు మంది అపోస్తులు మాత్రమే దైవిక స్వస్థత కలిగి ఉన్నారు ఇంకా అతను చెప్తున్నాడు బైబిల్ ఎక్కడ మాట్లాడితే అక్కడే మనం మాట్లాడుదాం బైబిల్ ఎక్కడ మెదలకుండా ఉంటే మనము అలాగే ఉందాం అని అన్నాడు అర్ధగంట వరకు అతడు గడబెలు చేసేంత వరకు నేను ఆగాను నేను అడిగాను ఒక్క నిమిషం ఆగు నేను చాలా విషయాలు ఇక్కడ రాసుకుని ఉన్నాను కొన్నింటికి జవాబిచ్చుడుకు నాకు తరడం ఇవ్వు నేను నిలబడి ఇలా చెప్తున్నాను అతను అన్నాడు బైబిల్ ఎక్కడ మాట్లాడితే అక్కడ మాట్లాడు అయ్యా అదెక్కడ నెమ్మదిగా ఉంటే అక్కడ నెమ్మదిగా ఉండు అతని సంఘంలో చేసినది మీరంతా సాక్షులు అవునా నేను అడిగాను అతను అన్నాడు కేవలం పన్నెండు మంది మాత్రమే పరిశుద్ధాత్మను పొందారు అని అన్నావు నా బైబుల్ చెప్తుంది నూట ఇరవై మంది ఉన్నారు అని మొదటి దెబ్బలోనే ఆ మెయిన్ అలాంటి జ్ఞానాన్ని విసిరి పారై చూశారా అతను ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేశాడు నేను అడిగాను అలాగైతే పరిశుద్ధాత్మను పొందానని చెప్పిన పవులు పరిశుద్ధాత్మను పొందలేదని నేను అనుకోమంటావా గమనిస్తున్నారా నేను చెప్పాను అక్కడికి వెళ్లి సమరులకు బోధించిన ఫిలిప్పు వారందరూ ఏ సునావును మాత్రమే బాప్తిష్టం పొందరి పరిశుద్ధాత్మ వారి మీదికి దిగిరాలేదు వారు పేతులు యోహాన్లు వారి కొరకు పంపినప్పుడు వారి వచ్చి వారి మీద చేతులుండగా చేతులుంచగా వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందారు పన్నెండు మంది మాత్రమే అనుకోనా నేను అపోస్తుల కార్యం పది నలభై తొమ్మిది చెప్పాను పేతుడు మేడలో మేడ మీద ఉన్నప్పుడు అతనికి దర్శనాన్ని చూశాడు వారు కొన్నీళ్ళ గృహానికి వెళుతున్నట్లు పేతుడు ఇంకా మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాక్యం విన వారందరి పైకి పరిశుద్ధాత్మ దిగను నేను అడిగాను బైబిల్ ఇంకా మాట్లాడుతున్నది ఎక్కడున్నదని సంఘం అది వెనకాల కాబోతున్న వాటిలోనా అవునా చూశారా నేను అడిగాను దైవిక స్వస్థత గుర్చి నువ్వు చెప్పావు పన్నెండు మంది అపుస్తులు మాత్రమే దైవిక స్వస్థత కలిగి ఉన్నారని బైబుల్ చెప్తున్నది స్టెఫను సమరేకు వెళ్లినవు వేటగొట్టి రోగులు స్వస్థపరిచాడు పట్టణ మంది ఎంతో ఆనందం కలిగినది అతడు పన్నెండు మందులో ఒకడు కాడు కదా అతడు అపోస్తులు కాదు అతడు ఒక సంఘ పెద్ద నేను చెప్పాను పౌలు మెడగదిలో ఉన్న పన్నెండు మందులో ఒకడు కాదు అతడు స్వస్థత వారాన్ని కలిగి ఉన్నాడు నేను అడిగాను స్వస్థత వరాల గుర్చి చూడు ఆ తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత అతడు ఇంకా కొలింతులో ఉన్నాడు శరీరంలో క్రీస్తు శరీరంలో స్వస్థత వరమును గుర్తింపచేస్తున్నాడు ఒక పుస్తకం ద్వారా నీవు పొందిన ఆ జ్ఞానాన్ని పెంట కుప్పలో విసిరివేయటం మంచిది ఈ జ్ఞానంలోనికి రా ఆయన నిన్న నేడు యుగ యుగాలు ఒక్కటి రీతిగా ఉన్నాడని దేవుడు చెప్తున్నప్పుడు 
ఆమెన్ అని చెప్పు అవునండి అవునండి పని మందికి కాదు అది అందరికి అలాంటి విశ్వాసం నీవు పొందుకున్నట్లయితే నీ విశ్వాసం ప్రతిదానికి ఆమెన్ అని తిరిగి పలికితే అప్పుడు మంచిది దానిని అప్పుడు కలుపు చేయి నాలుగవది మనం త్వరగా వెళ్తున్నాము నేను ఇక్కడ నిలబడి దాన్ని గుర్చి మాట్లాడటకు నేనెంతో ఆనందిస్తున్నాను అమైన్ అవునా ధన్యవాదాలు నాలుగవది ఆశా నిగ్రహము దాన్ని కలుపు చేయి మనం ఆశా నిగ్రహం వద్దకు వచ్చాము మొదటిగా విశ్వాసము ఆరంభంలో అదే కలిగి ఉండవలసి ఉన్నది ఆ తర్వాత నీ విశ్వాసానికి సద్గుణాన్ని కలుపు చేయి అది నిజమైన సద్గుణమైతే ఆ తర్వాత జ్ఞానాన్ని కలుపు చేయి అది నిజమైన జ్ఞానమైతే ఇప్పుడు మనము ఆశా నిగ్రహము కలుపుబోతున్నాము ఇక్కడ ఆశా నిగ్రహం దానికి భావము సారాయ త్రాగుటం మానుకో అని అర్థం కాదు కానీ కాదు ఆశా నిగ్రహం అర్థం మత్తు పానీయం మానుట కాదు ఈ విషయంలో కాదు ఇది బైబుల్ ఆశా నిగ్రహం పరిశుద్ధాత్మ ఆశా నిగ్రహం అవి అది శరీర వాంఛల్లో ఒకటి మనమైతే పరిశుద్ధాత్మ ఆశా నిగ్రహాన్ని గుర్చి మాట్లాడుకుంటున్నాము దాని అర్థం ఎలాగ నీ నాలుగురు స్వాధీనపరచుకోవాలి అన్నది వాగుడు కాయవు కావద్దు నీ కోపాన్ని నీవేలా నిలుపు చేసుకోవాలి నీతో మాట్లాడే వందరి మీదకి ఎగిరి పడవద్దు అబ్బాయి మనలో చాలా మంది మనం ఆరంభించక ముందే మనం చెప్పక ముందే ఎగిరి పడతారు కదా అలాగైతే దేవుడు ఆయన సంఘములో లేకుండగానే వారు అద్భుతాలు మరొకరు చేస్తుంటారు అని మనం అచ్చరిపోతుంటాం అవునండి వీటిని కలుపు దానికి ఆశా నిగ్రహము కలుపు చేయి ఓ ఆశా నిగ్రహం అక్రోషం మీద కూర్చున్నప్పుడు దయగల మాటలతో నీవేలా జవాబు చెప్పగలవు ఒకరన్నారు అక్కడ ఉన్న పరిశుద్ధ గుండ్రాలారా అని ఒకరంటే ఎగిరి దూకి నీ చేతులు మడత పెట్టవద్దు చూశారా ఆ విధంగా కాదు అయితే దయోప్రేమతో మాట్లాడు ఆశాని గృహం దయ ఆ విధంగా నీ ఉండాలనుకుంటున్నావా ఒక్రోషుని మీదకి వచ్చినప్పుడు ఒక్రోషాన్ని చూపవద్దు ఆయన నీ యొక్క ఆదర్శుడు కానివు నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే అని వారన్నప్పుడు ఈ రాళ్లు రొట్ల గుట్లుగా చేయము ఆయన చేయగలడు ఆయన దేవుడిని తెలియపరచుకోగలడు అయితే ఆయనకి ఆశా నిగ్రహం ఉన్నది ఆయన వారు బయాలజీ బూబు అని పిలిచినప్పుడు అందుకొరకు నేను మిమ్మల్ని క్షమిస్తున్నానన్నాడు ఆయన అవునా పిడికల్ నిండా గడ్డాన్ని పట్టుకుని ముఖమును లాగుతూ ముఖం మీద ఉమ్మి వేశారు వారు సెలవు పైన దిగరా అని అన్నారు వారు తండ్రి వీరిని క్షమించు వీరేమి చేస్తున్నారో వీరికి తెలియదు ఆయనకు వరమున్నప్పుడు ఆయనకు అన్నీ తెలుసు ఎందుకంటే దేవత్వము శరీర రీతిగా ఆయనలో నివసించినది ఆయన అద్భుతాలు చేయడం వారు చూశారు ప్రజల్లో ఉన్న బలహీనతలేవో 
ఆయన చెప్పడం వారు విన్నారు చూశారు ఆ విధంగా ఆయన తలకు ముఖానికి కళ్లకు గుడ్డపెళ్లికి కట్టి కర తీసుకుని ఆయన తలపై కుట్టి నిన్ను కొట్టిందెవరో చెప్పు ప్రవచనం చెప్పు మేము నమ్ముతాం అని అన్నారు వారు చూశారా ఆయన ఆశ నిగ్రహ కలిగి ఉన్నాడు నీకున్నట్లయితే నీ విశ్వాసానికి దానికి కలుపు చేయి నీవింకా గడబిడలు ఏవేవో చేస్తూ ఉంటే ఓహో నీవు అది కలపలేవు ఎందుకంటే అది కలవదు గమనిస్తున్నారా అది అగ్ని చేత అంటుకోదు నీ ఒక రబ్బర్ ముక్కను తీసుకుని ఒక చిన్న ఇనుప ముక్కకు అగ్ని చేత దాన్ని అంటింప చేయలేవు అదేం పని చేయలేదు లేదు ఆ రబ్బర్ ఇలాగో ఆ విధంగానే వంగునటువంటిదై అది ఉండాలి చూశారా ఆయన కలిగినటువంటి పరిశుద్ధాత్మ ఆశ నిగ్రహము నీ విశ్వాసానికి ఆశ నిగ్రహము ఉన్నట్లయితే అలాంటప్పుడు ఆయనతో అది అతుక్కుపోతుంది నీవు దాంతో కలిసిపోతావు నీకు సద్గుణము ఆయన సద్గుణం ఉంటే అప్పుడు దాన్ని కలిసిపోతుంది దానికి కలిసిపోతుంది ఆయన జ్ఞానం వలె నీ జ్ఞానం ఉన్నట్లయితే ఓ దేవా నీ చిత్తము చేటుకు నేను వచ్చితని చూశారా తండ్రి యొక్క మాట చేత ప్రతి దయ్యాన్ని ఆయన జయించాడు ఆకాశము గతించడు కానీ వాక్యము గతించిపోదు గమనించారా అలాంటి జ్ఞానము నీవు పొందినట్లయితే నీ విశ్వాసముతో అది అతుక్కుని పోతుంది ఆయనకున్నట్లుగా సరైన ఆశ్చర్యం నీకున్నట్లయితే అది అతుక్కుంటున్నది నీకు లేట్లయితే మాధవ కల్పిత అర్ధభాగమైతే ఊర వేసిన నమ్మకమైతే లేక ఆశ నిగ్రహమైతే ఓ నేను అతని తరుస్తాను నాకు లేకపోయినా పర్వాలేదు ఎందుకనగా దాన్ని గుర్చి కాగితంలో నా పేరు పెట్టవచ్చును అలాంటి ఆశ నిగ్రహాన్ని గుర్చి ఆయన మాట్లాడలేదు దాన్ని కలుపుటకు ప్రయత్నం చేయవద్దు అది పని చేయదు అయితే నీవు నిజంగా నీ హృదయంలో నుండి వచ్చిన మాధుర్యముతో ప్రతి ఒక్కరిని క్షమించు నెమ్మదిగా ఉండు అది వెళ్లిపోనివ్ చూశారా అప్పుడు అది అగ్నితో అడ్డుకుంటున్నది దాని నీవు నీ విశ్వాసానికి కలుపుకో సంఘము కొద్దిగా ఉంటుందనటకు ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదే అది నిజమే కదా ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదు మీరు మారు మనసు పొంది ఏసుకృష్ణ బాప్తిస్ పొద్దుడి అని బైబుల్ చెప్తుంది ఆ గట్టి త్రిత్వంలో ఉన్న వ్యక్తి అది నమ్మడు అది పాత అంత్యక్రీస్తు అంటాడు అతడు ఏసు నామం వాడు అతడు ఏసు మాత్రమే వాడు చూడబ్బాయ్ ఇప్పుడే నీ ఆశా నిగ్రహము నాకు తెలియదు చూడండి నీవెందుకు రాకూడదు ఇది మనం తర్కిద్దాం సహోర్ బెడహ్యామ్ ఈ వివరణ ఈ వివరణ వినాలని నేను ఇష్టపడుతున్నాను చూశారా తర్వాత వచ్చి దాన్ని వినవచ్చును అది నీ ముందే పెట్టబడి ఉన్నది నీవు దూరంగా నడిచి పెడతావు కొద్ది నిమిషాల్లో అక్కడికి మనం వెళ్లబోతున్నాము భక్తి యుద్ధకు చూశారా నీవు జారుడుగా ఎగిరినప్పుడు ప్రతి ముగింపులో నీవు ఎగరాలకున్నప్పుడు అది కాదు గమనిస్తున్నారా నీవు అది చేసినప్పటికీ కూడా బైబిల్ ఆశ్రయ గ్రహము నీవింకా పొందలేదు తిరిగి 
ఎలా జవాబు ఇవ్వాలు ఆ తర్వాత ఇదంతా నీవు పొందుకున్నట్లయితే దీనిని విశ్వాసానికి కలుపు చేయి దాని తర్వాత నాలుగవదిగా నీ విశ్వాసానికి నీవు సహనమును కలపవలసి ఉన్నది నీకు విశ్వాసం ఉన్నట్లయితే అది ఓపికతో పనిచేయను అని బైబిల్ చెప్తుంది గమనించారా కాబట్టి ఇది సహనము అనగా ఈ సారూప్యానికి కడుతున్న తరువాత వస్తువు అది దేవునికి ఆయన యొక్క భవనానికి వాస్తవమైన పరికరాలు కలిగి ఉన్నాడని మీకు తెలుసా సహోదరుడా మనమెంత సంకుచితంగా ఉన్నామో చూడు సహోదరి మనం ఎక్కడి ఉన్నామో చూడు అవునండి గమనించండి మనకు మహిమ ఉన్నది మనకు కేకులు మొదలుగు ఉన్నవి ఎందుకంటే మనకు విశ్వాసం ఉన్నది అయితే మనం ఈ విషయాల దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఈ సారూప్యంలో దేవుడు మనల్ని కట్టలేడు గమనిస్తున్నారా ఆయన చేయలేడు అటువంటి స్థలమునకు ఆయన మనల్ని చేయలేడు ఈ మిగతావన్నీ మనకున్నవి మనం పడిపోయాము దాంతో తొలగిపోయాము చూశారా ఆయన సంఘాన్ని ఆయన కట్టలేడు దేని కొరకు సహనము ఎటువంటి సహనము మొదటిగా అతడు దేవునితో సహనము కలిగి ఉన్నాడు నిజమైన అసలైన విశ్వాసం నీకు ఉన్నట్లయితే నీవు నిజమైన సహనాన్ని కలిగి ఉంటావు ఎందుకంటే విశ్వాసము సహనము ద్వారా పనిచేస్తుంది దేవుడు ఏదైనా చెప్తే నీవు నమ్ముతావు అంతే నీవు సహనాన్ని కలిగి ఉన్నావు గత రాత్రి నన్ను స్వస్థపరచమని అతడు అడిగాను ఈ ఉదయం వ్యాధితోనే ఉన్నానే అయ్యో ఎంతటి సహనం దేవుడు బ్రహ్మతో చెప్పాడు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వరకు కూడా ఎటువంటి గురుతు అనేది లేదు అయినను అతడు నమ్ముతూనే ఉన్నాడు దేవునితో అతడి సహనము కలిగి ఉన్నాడు నిరంతరం ఆయనే నీ ముందు ఉంచుకో దాటు స్థానము ఆయనే ఆయన గాని ఆయనే ఉండే నువ్వు నీవు ఆయన దాటిపోలేవు కాబట్టి ఆయన నీ ముందు ఉంచుకో అది జరగడే ఉన్నదని ఆయన చెప్పాడు గమనిస్తున్నారా ఆయన నీ ముందుకో అవును నోబహు సహనము కలిగి ఉన్నాడు అవును నోహకు నిజమైన దవికమైన సహనము కలిగి ఉన్నాడు దేవుడు చెప్పాడు ఈ లోకమును వర్షము చేత నాశనం చేయబోతున్నాను నోబహు నూట ఇరవై సంవత్సరాలు బోధించాడు ఎంతో సహనం ఆయనను ఆకాశం నుండి ఒక మంచు బిందువైనా పడలేదు ఏమీ లేదు ఎంతో దుమ్ము దుల్లుతో ఉన్నదో నూట ఇరవై సంవత్సరాల వరకు అలాగే ఉన్నది అయితే అతడు సహనము కలిగి ఉన్నాడు దేవుడు నీ సహనాన్ని పరీక్ష చేస్తాడు అవును దేవుడు వాణ్ణి పరీక్షించాడు ఆయన నోహుతో చెప్పిన తర్వాత ఆయన అన్నాడు నోవహు నీకు ముందుగా నేను ఒడిలోనికి వెళ్లి నిన్ను తీసుకుంటాను జంతువులు పరిగెత్తి అందులోకి వచ్చినట్లుగా చేస్తాను నీవు లోపలికి వెళ్ళు పైకి ఎక్కు పై కిటికీలో గుండా నీవు చూడగలుగుట్లుగా పైకి ఎక్కు నీవు అక్కడికి చేరుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను నీవి ప్రజలకు చెప్పాలని నేను ఆశిస్తున్నాను నూట ఇరవై సంవత్సరాలు నేను ఏమి బోధ చేశానో అది రేపే జరగనే ఉన్నది మంచిది వెళ్లి వారితో చెప్పు మొదటి గుర్తేంటి నో ఓడలోనికి వెళ్లాడు వర్షం పడలేదు నోహు సంసిద్ధంగా ఉన్నాడు వర్షపు కోటి వేసుకుని ఉన్నాడు ఒక్కసారి బయటకు వచ్చి చూసినట్లుగా 
సంశుద్ధపడ్డాడు అయితే మరుసటి దినము బహుశా అతడు తన ఇంటి వారిని ఇంటి వారికి చెప్పి ఉంటాడుకుంటాను అతని కూడెళ్ళు తదితర వారు అందరూ అన్నారు ఓ రేపు నీ వెన్నెడు చూడడం దాని నీవు చూడబోతున్నావు ఎందుకంటే ఆకాశమంతా మేఘావృతమై నల్లగా మారుతుంది ఉరుములు మెరుపులు రానయ్యున్నవి ఆకాశ వరల నుండి దేవుడు పెద్ద కత్తిని తెరవబోతున్నాడు నూట ఇరవై సంవత్సరాల మనలను తిరస్కరించిన పాపుల గుంపును ఆయన శిక్షించబోతున్నాడు నీవు అలా కనిపెట్టి చూడు అని అన్నాడు కొందరు సగం విశ్వాసులు ఉన్నారు తెలుసా చుట్టూ మొగున్నారు వారు లోపలికి రాలేదు తెలుసా అలాంటి వారు ఇంకా ఉంటారు కాబట్టి వారు వచ్చి ఈ పెద్ద మనిషి చెప్పినది సరికాకపోవచ్చునేమో కనుక మనం వెళ్లి కొన్ని దినాలు లేక కొన్ని గంటలు ఉదయం వరకు కనిపెడదాం అని అనుకున్నారు వారు చూశారా ఆ మరుసటి రోజు నల్లటి మేఘాలు కాన్పించడానికి బదులు యథాతథిగా సూర్యుడు కాన్పిస్తున్నాడు నోహు బయటకు చూశాడు హే మేఘాలేమి కనిపించట్లేదే అతడి పైకి వచ్చి ఓ నీవు వారిలో ఒకటివి కదా నీవు ఇక్కడ వెళ్లాడుతున్నావు క్షమించండి అయ్యా ఆ బహుశా నేను ఒక్కటినే చూశారా ఆశ చూశారా ఒక విధమైంది చూశారా అయితే నోవహు సహనాన్ని కలిగి ఉన్నాడు అన్నాడు ఈ రోజు కాకపోతే రేపు వస్తుందది ఎందుకని అలాగని దేవుడే చెప్పాడు నోవహు ఎప్పుడు చెప్పాడాయన నూట ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం నేను ఇంతవరకు వచ్చాను కనుక ఇక్కడ నుండి కూడా నేను ఎదురు చూస్తాను చూశారా దేవుడు ఇంతవరకు వచ్చిట సంఘం కొరకు ఎదురు చూచుట మనం అనుకున్నాం మనం కనుగొన్నాం అయితే అది అక్కడే ఉంటుంది నీవు దిగులు పడిన అవసరం లేదు ఆయనే దాన్ని వాగ్దానం చేసినవాడు ఒక పురుద్ధానం కొరకు ఈ కాలమంతా ఎదురు చూచుట ఒకరంటారు భయపడవద్దు దేవుడు దాన్ని వాగ్దానం చేశాడు సహనంతో కనిపెట్టు నీవు నిద్రిస్తావు అది జరగక మునుపు కొంచెం కునుకుపాటు పడతావు అయితే ఆ సమయం ముందు నీవు మేల్కొంటావు అది ఆయన వాగ్దానం చేశాడు గమనిస్తున్నారా ఒక కొనుకుపాటు మరణం యొక్క కొనుకుపాటును ఏమని పిలుస్తాము తెలుసా మరణమును మనం ఏమని పిలుస్తాము కొంచెం కొనుకుపాటు లేక క్రీస్తులో నిద్ర క్రీస్తులో చనిపోవటనేది లేనే లేదు జీవము మరణము కలిసి ఒక చోటు నివాసము చేయవు చూశారా మనం అలా కొనుకుపాటు పడతాము కొనుకుపాటు మన స్నేహితులు మనల్ని పిలవలేరు ఆయన ఒక్కడే మాత్రమే మనల్ని పిలుస్తాడు ఆయన నన్ను పిలుచును నేను ఆయనతో మాట్లాడతాను ఏమి చెప్తున్నాడు యోబు నాలుగు వేల సంవత్సరం నాలుగు వేల సంవత్సరం నుండి నిద్రిస్తున్నాడు భయపడవద్దు ఆయన మేల్కొల్పుతాడు భయపడవద్దు ఆయన ఇంకా ఆలస్యం చేస్తున్నాడు ఆయన ఇంకా కనిపెడుతున్నాడు నోహో కనిపెట్టాడు నాలుగు దినాలు దాటినవి వర్షం లేదు అవునా అది జరగనే ఉన్నది నోహు భార్య వచ్చి ఈ విధంగా చెప్పు నేను వినగలుగుతున్నాను అయ్యా నీవేమైనా ఆ విధంగా మాట్లాడవద్దు అతడు 
సహనము కలిగి ఉన్నాడు కారణం అతనికి విశ్వాసమున్నది అవునండి అతనికి సద్గుణమున్నది దేవుడు నిజమే అని అతనికి జ్ఞానమున్నది అతనికి ఆశ్చర్య గృహం ఉన్నది అతను ఇష్టం వచ్చినట్లు ఎగరాడు సరే అదంతా నాకు తెలియదు నా పలుకుబడిన అంతా నేను పొగొట్టుకున్నాను లేదు లేదు ప్రజలింక లెక్క చేయరు నేను ఎక్కడికి వెళ్లిపోయి తిరిగి దాన్ని కొత్తదానిగా ఆరంభిస్తాను లేదు లేదు అతడు సహనం కలిగి ఉన్నాడు దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు దేవుడు చేస్తాడు దేవుడు అది చేస్తాడు ఎందుకంటే దేవుడే అలాగని చెప్పాడు కాబట్టి అతని కుమారుడు వచ్చి ఈ విధంగా చెప్పడం నేను చూడగలను నా ఇది తెలుసా అతని పొడవాటి నిరసన వెంట్రుకుల్లో గుండా అతని చేతిని తట్టాడు తెలుసా వందల సంవత్సరాల వయస్కుడు అతడు అక్కడ కూర్చుని ఉన్నాడు నానా నీవు పాతకాలపు గోత్రకర్తవని నాకు తెలుసు నానా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అయితే కొద్దిగా నీవు పొరపాటు జరిగిందేమో అని అడిగాడతడు ఓ వెళ్లేదు లేదు ఎందుకని దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి సరే నానా మనం ఇక్కడ కూర్చొని ఇప్పటికి ఆరు రోజులు అవుతుంది ఇక్కడ ఈ పెద్ద ఎండిన ఓడలో కూర్చుని ఉన్నామే ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నాము లోపల వెలుపల కిలుపూసి ఉన్నది దీనిని కట్టి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇన్నది నీవు నీ తలబెట్టుకులు నరసి బట్ట తల వచ్చే వరకు అక్కడే కూర్చొని బొద్దు చేశావు ఇప్పుడు ఇక్కడే కూర్చొని అది ఇది అని నీవు చెప్తున్నావు ప్రజలు నవ్వుతున్నారు మురిగిన టమాటాలు మొదలుగైనవి దాని ప్రక్కల విసిరివేస్తున్నారు నీవు చేస్తుందేదో చూడు చూడు ఎందుకెలా చేస్తున్నావు కుమారుడా సహనము కలిగి ఉండు నీవు చెప్తుంది నిజమేనా వర్షం వస్తుంది అతనికి కొడుల వచ్చి నాన్నగారు ఇది తెలుసా వర్షం కురుస్తుంది ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మనం కనిపెడుతూనే ఉన్నాము మనం సంసిద్ధమవుతున్నాము వర్షం కురిన ఉన్నదని వారం క్రితం నువ్వు చెప్పావు మనమంతా ఇందులోనికి వచ్చాము తలుపులు ముసుకున్నాము మనం లోపల ఉండిపోయాము సూర్యుడు యథాతథంగా మండిపోతున్నాడు అయితే వర్షం వస్తుంది ఎలాగ తెలుసు నీకు అలాగే దేవుడు చెప్పాడు మనం ఆ విధంగా దాన్ని కలపవలసి ఉన్నది ఆ విధంగా నీవు దాన్ని పొందకపోతే దాన్ని కలుపుడికే ప్రయత్నం చేయవద్దు అది పని చేయదు స్వస్థతకు అది పని చేయదు దేని మీద అది పని చేయదు గమనిస్తున్నారా అది అగ్నితో అతికించుటకు ఏ ఉపకరణం వాడుతారో ఆ ఉపకరణముతోనే దానిని మిశ్రితం చేయవలసి ఉన్నది అవునది వాస్తవం దానికి కలపవలసి ఉన్నది దేవుని వాగ్దానానికి సహనాన్ని తొడు చేయి అవునండి నోహది నమ్మాడు నూట ఇరవై సంవత్సరాల దేవునితో అతడు సహనము కలిగి ఉన్నాడు మౌషే దేవునితో అతడు సహనము కలిగి ఉన్నాడు అవునండి మౌషే నా ప్రజల మొరను నేను వింటని వారి బాధను నేను చూచితని నేను వారిని విడిపించడానికి దిగివచ్చుతని నేను నిన్ను వారి ఎందుకు పంపుతున్నాను అతనికి దేవునికి కొంచెం విభేదం కలిగినది దేవుడు అతనికి ఆయన మహిమను చూయించాడు నేను వెళ్తాను అని అన్నాడు ఒక్కసారి అతను దేవుని మహిమను చూచిన తర్వాత గమనిస్తున్నారా అతనికి విశ్వాసము కలిగినది 
మౌషే నీ చేతిలో ఉన్నదేంటి కర్రా అన్నాడు క్రింద పడవే అని ఆయన చెప్పాడు అది సర్పమైపోయినది అయ్యయ్యో అని అన్నాడు అతడు మౌషే పట్టుకో నేను దాన్ని సర్పముగా మార్చగలనట్లయితే తిరిగి దాన్ని మార్చగలను దేవుడు నాకు ప్రకృతి ప్రాణనివ్వగలిగితే ఆయన నాకు ఆత్మ జీవాన్ని కూడా అనుగ్రహిస్తాడు దేవుడు నాకు మొదటి జన్మను ఇవ్వగలిగితే ఆయన నాకు రెండవ జన్మని కూడా దయచేయగలడు దేవుడు దీనిని దైవిక స్వస్థత ద్వారా స్వస్థపరచగలిగినట్లయితే కడవరి దినాల దానిని ఆయన మహిమలోకి లేపగలడు అవునది వాస్తవం నేను ఈ కర్రను కింద పడవేసి తిరిగి దాని పావుగా మర్చగలను తిరిగి కర్రగా చేయగలను దాన్ని తోక పట్టుకో మోషే దగ్గరికి వెళ్లి దాన్ని పట్టుకున్నాడు అది కర్ర అయినది ఆ తర్వాత జ్ఞానాన్ని దానికి కలిపి ఉన్నాడు గమనించారా మోషే నీ చేతిలో ఉన్నదేంటి ఏమీ లేదు నీ రొమ్ములు దాన్ని ఉంచు అలాగే తెల్లని కుష్ట అయిపోయినది ఓ ప్రభువా నా చేయి చూడు మోషే తిరిగి నీ రొమ్ములు దాన్ని ఉంచు అతను తిరిగి అలా పెట్టుకున్నాడు అది తిరిగి ముందున రీతిగానే అయిపోయినది ఈ విధంగా వాటిని ఆయన కలుపుకున్నాడు గమనిస్తున్నారా అవునండి అతను ఇక్కడ చేరుకున్నాడు అతను ఇక్కడ చేరాడు అక్కడికి చేరి నా ప్రజలు బయలుదేరి వెలుదురు కాక అని ప్రభు దేవుడు చెప్పుచున్నాడు అని చెప్పాడు ఫరో నీవి తెలుసుకోవాలి నేను దేవుని యొక్క ప్రతినిధిగా వచ్చాను నేను నాకు లోబడాలి ఫరో అన్నాడు లోబడుడా ఫరో అన్నాడు లోబట్టమా నేనెవరో నీకు తెలుసా నేను ఫరోను ఓ బానిసా నీవు లోబడు నీవు లోబడు లేకుంటే నశించిపోతావు నీవు ఏది చేయాలనుకుంటే అది చేయి ఎందుకని అతను ఏం మాట్లాడుతున్నాడో అది అతను ఎరిగి ఉన్నాడు అతను ఆజ్ఞ పొంది ఉన్నాడు అతను అక్కడ ఉండి అతను దేవునితో మాట్లాడాడు అతనికి విశ్వాసం ఉన్నది అది ఎక్కడి ఉన్నదో అది అతనికి తెలుసు నీకు లోబడాలనుకుంటున్నావా ఇక్కడి నుండి వెళ్ళిపో నేను నీకు చూయిస్తాను ఒక గుర్తు చూయించు అతడి కరణ పడవేశాడు అది సర్పంగా మారిపోయినది అతడు చెప్పాడు ఏంటది అది ఒక చిన్న మాంత్రికుని తంత్రం ఒక నిమిషం రా ఎన్ని ఎంబ్రేలు రండి మీ కరలు పడవేయండి వారు కింద వేశారు అవి సర్పంగా మారిపోయినవి అన్నాడు నీకది చిన్న విషయమా ఐగుప్త దేశ ఫరో ఒక ఐగుప్తుడా రాయిటు నీవిక కొంత మాంత్రిక తంత్రంతో వచ్చావు నీ యొక్క తమాషాతో మనసు చదువుట మీకు తెలుసు నా అర్థమేంటో మీకు తెలుసు దాని గుర్చి మీరు చదువుతున్నారు నాకు తెలుసు మెంటల్ టెలిఫతి మనసు చదువుట ఏదో ఒకటి చూసారా ఆ అలాడదంతా వచ్చావు నీవు చేసేదంతా మేము చేయగలం అని అన్నారు మోషే ఏమైంటాడు ఓ మిస్టర్ ఫర్రో గారు నన్ను క్షమించండి నేను నీ దాసునైపోతాను 
అని అతను చెప్పలేదు లేదండి ధీరుడే నిలబడ్డాడు అమేన్ అక్కడే ఉండు దేవుడు చెప్పాడు అతని హృదయంలో ఎలాంటి అనుమానము లేదు నిమ్మలంగా ఉండు నేను ఒకటి నీకు చూయిస్తాను ఆయన ఏమని చెప్పాడో నీవు ఖచ్చితంగా అది చూసినప్పుడు అది తప్పుగా తత్ఫలితంగా నీకు కనిపించినప్పుడు ధైర్యంగా ఉండు సహనము కలిగి ఉండు మోక్ష చెప్పాడు ఇది తెలుసా నేను పునాది వేసినప్పుడే అక్కడ సహనం వేయబడి ఉన్నది కాబట్టి దేవుడు ఏమి చేయనై ఉన్నాడో నేను కనిపెట్టి చూస్తాను అదిగో అక్కడ సర్పాలన్నీ ప్రాకులాడుతూ ఒకటి ఒకటి అరుపులు అరుస్తూ బుసలు కొడుతున్నవి మొదటిగా ఏమి జరిగిందో తెలుసా మోక్షి సర్పము గుటుక్ గుటుక్ గుటుక్కుమంటూ అలాగ వెళ్లి వాటన్నిటినీ గుటకలు వేసినది అతడు సహనం కలిగి ఉన్నాడు హో ఒకరికి ఎదురు చూచేవారు నూతన బలం పొందుదురు వారి పక్షిరాజుల వల్లే రెక్కలు చాపి పైకి గురుదురు అవును కదా అలా ఇక పరిగెత్తుదురు సొమ్మసలికి నడిచిపోదురు చూసారా ప్రభు కై కనిపెట్టుట సహనము కలిగి ఉంటుట అవునండి ఆ తర్వాత ఇస్రాయల్లు బయటికి కొనబోబెడుతున్నారు గోప్ప అభ్యంతరాలు వచ్చినవి మోక్ష సహించాడు అటు తర్వాత అతడు అరణ్యములో చేరుకున్నాడు అరణ్యానికి చేరుకున్నాడు అది సుమారు మూడు నాలుగు దినాల ప్రయాణము వ్యవధి నలభై మైళ్లు మాత్రమే వారు దాటిన దగ్గర నుండి మరలా దాటుబో వరకు అయితే అరణ్యములో మౌషే సహనముతో నలభై సంవత్సరాలు కనిపెట్టాడు అమైన్ అవునండి నలభై సంవత్సరాలు కనిపెట్టాడు అవునండి మనము కూడా ఒకరినొకరు సహనము కలిగి ఉండాలి గమనిస్తున్నారా మనం ఒకరి ఇళ్ళ ఒకరు ఎంతో అసహనము కలిగి ఉంటాము మనం మోక్ష వలె ఉండాలనుకుంటాము ఉండాలి మోక్షే ప్రజలతో సహనము కలిగి ఉన్నాడు చూశారా అదే వారు అక్కడ చేరకుండా కారణమైనది చూశారా నీవేదైనా చేయాలనుకోట్లయితే నేను ఈ విధంగా మంధనానికి ఒక వర్తమానించుటకు ప్రయత్నించాను అలాగ మందిరంలోని ప్రతి ఒక్కరూ దీని మాదిరిగా కావాలని చూచిన రీతిగా ఇది కష్టతరమైన విషయమే నేను సహనము కలిగి ఉండటానికి ప్రయత్నించాను ఇది ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు చూడండి సహనము కలిగి ఉండండి స్త్రీలు వెంట్రుకలు కత్తిరించుకుంటారు అలాగే ఇంకా ఉంటారు అయితే సహనము కలిగి ఉండు చూశారా సహనము కలిగి ఉండండి కనిపెట్టండి ఉండవలసి ఉన్నది నీకు లేనట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నదానిని కట్టుకు ప్రయత్నం చేయవద్దు సహనాన్ని కలిగి ఉండు ఒక్కసారి మాత్రమే ఆ ఎదురు తిరిగే మనుషుల మధ్య అతడు అసహనాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఒక తప్పు మోక్ష చేయటకు వారు కారకులయ్యారు అయితే అది చూయించి ఒక కాలం వచ్చినప్పటికీ దేవుడు తన కార్యాన్ని మార్చుకున్నాడు ఆయన చెప్పాడు మోషే నువ్వు ప్రక్కరా వారందరినీ నేను నష్టం చేసి కొత్తగా ఏర్పాటు చేస్తాను అతని ఖాళీ స్థలంలో తనకు తానే నెట్టుకుంటూ దేవా అది చేయొద్దు అని అన్నాడు ఏంటి అతనికి వ్యతిరేకులుగా ఉన్నవారితో అతడు సహనము వహించాడు 
మనం అలాగ చేస్తామో లేదని నాకు మనమే నీవు అలా కాకపోతే దీని మీద కట్టబెట్టుకు ప్రయత్నం చేయవద్దు ఎందుకంటే ఇది మారదు ఆ విధంగా మొదట వ్యక్తి దీనికి అగ్నితో అండించబడ్డాడు ఆ విధంగానే అందరి కూడా అండించబడవలసి ఉన్నది నీవు అలా కాకపోతే జీవంగల దేవుని నివాస స్థానమైన ఆ సారూప లేఖని రావద్దు నీకు సహనం లేనట్లయితే ఒకరితో ఒకరు సహనము కలిగినట్లయితే లేనట్లయితే సరే ఆ హెబ్రి బిళ్ళ సహనము కలిగి ఉన్నారు నిజం వారు చేశారు దేవుడు వారితో చెప్పాడు ఎలాంటి విగ్రహానికి సగిలపడవద్దు అని అయితే వారికి సహనమున్నది మా దేవుడు చేయగల సమర్థుడు ఆయనను నీ విగ్రహానికి మేము నమస్కరించము సహనము ఆఖరి దినముల్లో అతన్ని తిరిగి లేపగలని ఇది ఎదిగి అతని సహనము కలిగి ఉన్నాడు కేవలం ఈ బ్రతుకు ఎంతో కాదు గమనిస్తున్నారా కడవరి దినాన దేవుడు మరలా దాన్ని తిరిగి లేపుతాడు అయితే విగ్రహానికి సాగిలపట్టినగా మేము అది చేయం కైసరుకు ఏమి ఇవ్వాల్సి ఉన్నదో అది ఇస్తాం అయితే కైసరును దేవుడితో సమ్మిళితం చేసినట్లయితే దేవుడే మొదట ఆ బొమ్మకు సాగిల పడవద్దని దేవుడు చెప్పాడు నేను అది చేయను మమ్మల్ని విడిపించడానికి మా దేవుడు సమర్థుడు ఆయన అలా చేయడా నేను ఆ విగ్రహానికి సాగిల పడను సరే అదిగో అగ్నిగుండం అని అన్నారు మంచిది ఈ రాత్రి వర్షం బాగా కురిసి దానంతా ఆర్పివేస్తుంది అయితే అది అలా చేయలేదు ఇంకా సహనం మర్నాటి ఉదయం వారు కోర్టు ముందు ఉంచబడినప్పుడు ఒక్క నిపక దగ్గర కూర్చుని ఉన్నాడు ఇలా మంచిదే నేను మీ రాజులని మీకు జ్ఞాపకమునదా వస్తం వస్తవం ఓ రాజా మీకు దీర్ఘాయువు కలుగును కాక నా విగ్రహానికి సగిలపడి ఓ లేదు సరే మీరు కాల్చి వేయబడబోతున్నారు మీరు బుద్ధిమంతులు మీరు జ్ఞానులు మీ వల్ల నాకెంతో ఉపయోగం ఉన్నది మీరు ఉండుట మా రాజ్యానికి ఆశీర్వాదకరం ఇది నేను చేయాలనుకోవట్లేదు మీరు అర్థం చేసుకోవట్లేదా అయితే నేను ఒక బహిరంగ చట్టాన్ని చేశాను అది జరిగి తినవలసినది మిమ్మల్ని ఎక్కడ వేయటానికి నాకు ఇష్టం లేదు ఓ నరమాత్రులారా ఏంటి మీ సంగతి అది చాలా బాగా ఉందని నాకు తెలుసు అయితే మా దేవుడు విడిపించుకు సమర్థుడు అయినను సహనాన్ని కలిగి ఉన్నారు పైకి ఎక్కే దగ్గర నడుచుకుంటూ పెడుతున్నారు ఒకరినొకరు చూచుకుంటున్నారు అది మంచిదేనా సరే మంచిది సహనము కలిగి ఉన్నారు ఒక అడుగు వేశారు దేవుడు ఇక్కడ లేడు రెండు అడుగులు వేశారు ఆయన ఇక్కడ లేడు మూడు నాలుగు ఐదు అడుగులు వేశారు ముందుకు సాగుడుతో వెళ్తున్నారు అయినా ఆయన అక్కడలేడు అతను నేరుగా మండుతున్న అగ్నిగుండంలోకి వెళ్లిపోయాడు వారు సహనం కలిగి ఉన్నారు అయినా ఆయన అక్కడ లేడు గమనిస్తున్నారా వారి కాళ్ళు చేతులకున్న దారాలు కాలిపోడుకు సమీపం కాగా వారికి తగినంత అగ్ని అక్కడ ఉన్నది గోతి అడుగు భాగాన అతడు తగ్గగానే ఆయన అక్కడ ఉన్నాడు చూశారా వారికి సహనం ఉన్నది దానీయులు అదే విధము దానీయులకు సహనం ఉన్నది వస్తువు అతడు వదులుకుంటే ఇష్టపడలేదు లేదండి 
అతను ఏమి చేశాడు ఎలాగైనా తలుపులు తెరిచి ప్రార్థించాడు అది దేవుడి కోరున్నది అతనికి సహనమున్నది దేవుడు ఆయన వాక్యం నిలబెట్టుకున్న సమర్థుని ఎరిగిన వాడై దేవునికే కనిపెట్టాడు వారు తన సింహ బోల్లో వేశారు సింహాలు నిన్ను తినుగాక అని వారన్నారు మంచిదే అని అతను అన్నాడు అతను సహనము కలిగి ఉన్నాడు ఎందుకని నేను ఇంతకాలం అంతా దేవుని విధ కనిపెట్టి ఉన్నాను ఇక కొన్ని వేల సంవత్సరాలు నేను కనిపెట్టినట్లయితే ఆఖరి దినా నేను తిరిగి లేస్తాను కాబట్టి సహనము కలిగి ఉండు కనిపెట్టి ఉండు పావులు సహనము కలిగి ఉన్నాడు నిజంగా పావులు ఏమి చేయవలసి ఉండేనో చూడు సహనాన్ని గుర్చి మాట్లాడు పెంతి కోస్తున్నాడు ప్రజల సంగతి ఏంటి మీరు శక్తి పొందే వరకు కనిపెట్టి ఉండండి అను ఆజ్ఞ వారు పొందిన వెంటనే అది ఎంతకాలం అనే వారికి ప్రశ్న లేదు వారు జవాబు పొంది ఉన్నారు పొందు వరకు అని అక్కడికి వెళ్లి వారు అన్నారు అబ్బాయిలు మంచిది బహుశా ఇప్పటి నుండి పదిహేను నిమిషాల్లో పరిశుద్ధాత్మ మన మీదకి రాబోతున్నాడు మన పరిచర్య మనం పొందుకోబోతున్నాము పదిహేను నిమిషాలు అయిపోయినది ఎవరి మీదకి రాలేదు ఒకరోజు గతించిపోయినది ఏమీ లేదు మూడు రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు వారిలో కొందరు బహుశా చెప్పి ఉందరు హే మనం ఇప్పుడు అది పొందామని మీకు తెలీదా లేదు 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 అది కాదు కాదు అవును అబ్బాయిలు మీరు బయటికి వస్తే మంచిది దయం చెప్పింది మీరు ఎప్పుడో పొందారు మీకు కావలసింది ఏందో అవునా వెళ్లి మీ సేవ ఆరంభించండి అని దయ్యం అంది లేదు 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 మేము ఇంకా పొందుకోలేదు ఎందుకంటే ఆయన చెప్పాడు కడుపడి దినాల్లో జరగనే ఉన్నది వచ్చును నత్తి వారి పెదవులతోనూ అన్య భాషలాడు వారితోనూ అన్య భాషలు మాట్లాడే వారితోనూ ఈ ప్రజలతో నేను మాట్లాడదును నేను చెప్పిన దానిని మిగిలినది ఇది చూడండి ఏషియా ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది చెబడుతున్నది ఇది అదే నీవు అది పొందుకుంటావు అది వచ్చినప్పుడు మనం తెలుసుకుంటాము అది వచ్చినప్పుడు మనం తెలుసుకుంటాము తండ్రి వాగ్దానమని మనకు అది తెలుసుకుంటాము తొమ్మిది రోజుల వరకు కనిపెట్టారు ఆ తర్వాత పదవ రోజు అది వారు సహనంతో కనిపెట్టి ఎదురు చూశారు నీకు అటువంటి సహనం ఉన్నట్లయితే దేవుడు నీకు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చినట్లయితే ఆ తర్వాత దాన్ని బైబిల్ లో నీవు చూస్తావు అది నాది అలాగైతే ఆగు అలాంటి సహనం నీకు ఉన్నట్లయితే నీ విశ్వాసానికి దాన్ని కలుపు చేయి ఇప్పుడు నీవు ఎంతగా ఎదిగిపోయేవచ్చుడు ఇప్పుడు నీవింతవరకు వచ్చావు మంచిది గౌడ గడి ఆరపు ముళ్ళు కూడా చుట్టూ తిరుగుతుంది అవును కదా మంచిది దీనిని విశ్వాసానికి కలుపు ఎల్లప్పుడూ ఆయనను నీ ముందు ఉంచుకో జ్ఞప్తించుకో అది వాగ్దానం చేసినది ఆయన సుమా నేను కాదు వాగ్దానం చేసినది మన సహోదరు నెవిల్ పాస్టర్ గారు కాదు వాగ్దానం చేసినది ఇంకో దైవసేవుడు కాదు వాగ్దానం చేసినది ఒక పూజారి ఒక పోపు కాదు వాగ్దానం చేసినది భూమి మీద ఏ మనుషుడు కాదు వాగ్దానం చేసినది అది దేవుడే వాగ్దానం చేసినది దేవుడు ఆయన వాగ్దానం చేసిన దాన్ని ప్రతిదీ నిలబెట్టుకోవడానికి ఆయన సమర్థుడు 
If you got that kind of faith, then know that God promised it. Manchidi, Allah TV swore to me that one day, they would hear me walk down the stairs to the police station. Say, Brother Bram, I'm sick. I need healing awful bad. Accept it. Sohor Bram, near the jabga bunnanu, na ke anto, avasranga, thorega, swasta the kaval se bunadi, an chaptau, angi ke nitsu. అది నీ కీబన వరము అవునండి నీవు నమ్మినట్లయితే సరే నేను నమ్మి ఉన్నాను అని అంటావు అలాగైతే మర్చిపో అంతే అదంతా జరిగిపోయినది గమనిస్తున్నారా సహనము కలిగిండు నీవు సహనము కలిగిండు నీవు సహనము నీకు సహనము లేకపోతే ఈ భవనం పైన నీవు దొర్లిపోతావు ఇక్కడ చూడు ఆ ఒక్కదాని ద్వారా మిగతాది అంతా కూర్చివేస్తున్నది అది పొందవలసి ఉన్నది దానికి కలుపు చేయవద్దు ఎందుకంటే అది నీ భవనాన్ని పగలగొడుతున్నది నీకు సహనం లేట్లయితే నీవు కలిగి ఉన్నావని చెప్పుకుని సద్గుణము నీలో లేట్లయితే నీ విశ్వాసగా తోడు చేయునది లేట్లయితే నీకు ఎటువంటి విశ్వాసం లేట్లయితే దాని మీద సద్గుణం పెట్టుటకు ప్రయత్నం చేస్తే నీ విశ్వాసాన్ని పగలగొడుతున్నది చూశారా నీవు చెప్తావు ఒక నిమిషం ఆగు ఒకవేళ ఇదంతా పొరపాటు ఉండవచ్చును బహుశా దేవుడు దేవుడు కాకపోవచ్చును అని అంటావు బహుశా దేవుడు లేకపోవచ్చును అని అంటావు చూశారా కార్యాన్ని వెంటనే రెండుగా పగలగొట్టవచ్చును అయితే నీకు నిజమైన విశ్వాసం ఉన్నట్లయితే నిజమైన సద్గుణాన్ని దానికి సద్గుణానికి దానికి దాన్ని పెట్టు ఆ తర్వాత నిజమైన జ్ఞానము ఆ తర్వాత నిజమైన ఆశ నిగ్రహము ఆ తర్వాత నిజమైన సహనము చూసారా నీవు గీతకు పైగా కదిలిపోతున్నావు మంచిది ఐదవదిగా భక్తిని కలుపు భక్తిని కలుపు చేయవలసి ఉన్నది భక్తి అంటే ఏంటి దాని అర్థం నేను నాలుగైదు నిఘంటలు చూశాను దాని అర్థం నేను కనుగొనలేకపోయాను చివరకు సహోదరు జెఫర్స్ ఎందుకు చేరాను ఒక నిఘంటు అక్కడ కనుగొన్నాను భక్తి అనగా దేవుని వలె ఉండుట అని దాని అర్థం ఓహో నీవు విశ్వాసాన్ని సద్గుణాన్ని జ్ఞానాన్ని ఆశ నిగ్రహాన్ని సహనాన్ని నీవు కలిగిన తర్వాత అప్పుడు దేవుని వలె ఉంటావు నేను ఇది చేయలేని సహోదరు బ్రహ్మ అని చెప్తావు అవునా నీవు చేయగలవు లేఖనాల నుండి కూడా చదువుతాను ఒక్క నిమిషం మత్తయ్యి ఐదు నలభై ఎనిమిది ఒక్కటి తీస్తాం అది ఏమని వినబడుతుందో మత్తయ్యి ఐదు నలభై ఎనిమిది చూశారా మీరు దేవుని వలె ఉండవలసి ఉన్నది మీరు దేవుళ్ళై ఉన్నారని బైబుల్ చెప్తుంది తెలుసా యేసు చెప్పాడు కూడా ఎందుకు సమస్తమైన సద్గుణము దేవులోని సమస్తము కూడా నీలో ఉండి ధన్యతలను గుర్చి యేసు మాట్లాడుతూ మత్త ఐదు నలభై ఎనిమిది మీరు ఉండేదరు అని మాట్లాడుతున్నాడు మీరు పరిపూర్ణుగా ఉండేదరు పిఆర్ ఎఫ్ఈసిటి పర్ఫెక్ట్ ఏంటది పరిపూర్ణులు మీ పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు కనుక అది చేయమని మిమ్మల్ని అడగక ముందే ఇక్కడ నుండి వెళ్లిపోతున్నావు మొదటిగా ఇవన్నీ కూడా కలపవలసి ఉన్నది అప్పుడు నీవి ఇక్కడ నుండి లేచిన తర్వాత అవిప్పుడు నీవిప్పుడు 
భక్తి కలిగి పరిపూర్ణంగా ఉన్న దేవుని కుమారుడు కుమార్తె వై ఉండాలని ఆయన కోరుతున్నాడు అవునది వాస్తవం ఆ గీతలో ఇక నేను ఎన్ని చెప్పవలసి ఉన్నది ఇప్పుడు మనం ఎఫ్ ఎస్ నాలుగు తిరుపుదాము ఎఫ్ ఎస్ పుస్తకం ఏం చెప్తుందో చూద్దాము ఈ విషయం కూడా చెప్తున్నది అది మనం అది ఎలా చేయాలి అనేది ఎఫ్ ఎస్ నాలుగవ అధ్యాయం పన్నెండవ నాలుగు పన్నెండవ వచ్చిన నుండి ఇక్కడ పదకొండవ వచ్చిన నుండి ఆరంభిద్దాం ఇక్కడ ఆయన కొందరి అపోస్తులుగాను కొందరి ప్రవక్తలుగాను గత రాత్రి గుర్తుంచుకునండి మరొకరి ఉద్యోగాన్ని తీసుకుంటూ ప్రయత్నం చేయవద్దు చూశారా కొందరిని స్వార్థికులుగాను కొందరిని కాపురులుగాను ఉపదేశకులుగాను నియమించను దేవుని యొక్క సంపూర్ణత్వం కోసమా అది ఆ విధంగా చెప్పబడుతుందా దేని సంపూర్ణతకు ఎవరు పరిశుద్ధులు శుద్ధీకృతమైన వారు ఆమెన్ ఈ క్రింద నుండి ఆరంభించిన వారు పరిశుద్ధులు సంపూర్ణలు పరిచర్య ధర్మం జరుగుటకును ఏసుక్రీస్తు యొక్క పరిచర్య క్రీస్తు శరీరము క్షేమాభివృద్ధి చెందుటకును ఆ భవనం కట్టబడి క్షేమము కలిగి ఉన్నట్లు we all come into the unity of the faith and the knowledge of the son of god into the perfect man manandaramu vishwasa vishayamulonu devuni kumara kuchira gnana vishayamulonu ekatvam pundi sampurna purushulu magu varaku unto the assured oh my oh nichita varaku oh oh to the measure of the statue of the fullness of anaga క్రీస్తుకు కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత కలవారమగు వరకు సంపూర్ణత భక్తిని తీసుకుంటున్నది నీ విశ్వాసానికి భక్తిని కలపవలసి ఉన్నది చూశారా ఇక్కడ క్రింద నుండి సద్గురువుతో ఆరంభించారు ఆ తర్వాత జ్ఞానానికి దగ్గరికి వెళ్లిపోవుట ఆ తర్వాత ఆశ్చర్యగ్రహ దగ్గరికి వెళ్లిపోవుట ఆ తర్వాత సహనం దగ్గరికి వెళ్లిపోవుట ఇప్పుడు మీరు భక్తి దగ్గరికి వస్తున్నారు భక్తి ఆహా మన సమయం అయిపోతుంది చూద్దాం అయితే భక్తి అంటే ఏదో మీకు తెలుసా మీరు ఈ పాట పాడారు ఏ శువలే ఉండుట ఏసు వలె ఉండుట భూమి మీద ఆయన వలె ఉండుటకు నేను ఆశిస్తాను భూమి నుండి మహిమకు నా జీవిత యాత్రంతా కూడా ఆయన వలె ఉండటానికి ఆశిస్తాను అది భక్తి అంటే ఆయన చెంప మీద ఒక ప్రక కొట్టగా ఆయన రెండవ చెంపను తిప్పాడు ఆయనతో వారు కఠినంగా మాట్లాడినప్పుడు ఆయన మాట్లాడలేదు ఆయన తిరిగి కోప్పడలేదు గమనిస్తున్నారా భక్తి నిత్యము ఒకే ఒక దాని కొరకు ఆయన ఎదురు చూశాడు తండ్రికి ఇష్టమైనదేదో నేనెప్పుడు చేస్తాను చూశారా అవునండి ఎల్లప్పుడు చేయుట అది భక్తి నీవు అక్కడ నుండి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నుండి ఇక్కడకు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడకు ఇప్పుడు నీవు పరిపూర్ణ ఎదుగుదలకు వచ్చి ఇప్పుడు దేవుని కుమారుడు అవుతావు
అయితే నీవు ఇది నీవు కలిగి ఉండవలసి ఉన్నది దీనిని కూడా కూడవలసి ఉన్నది ఇది నీవు పొందే వరకు నీవు ఆరంభింపలేవు నేమల ఈకలు పెట్టుకున్న నల్ల పక్షిని గుర్తుంచుకో దాన్ని మర్చిపోవద్దు గమనిస్తున్నారా నీవు తిరిగి జన్మించే వరకు కూడా దాన్ని కలుపుటకు ప్రయత్నము చేయవద్దు ఎందుకనగా అది పని చేయదు దాన్ని పని చేయుకు నువ్వు ప్రయత్నం చేయవద్దు అది అటు ఇటు వచ్చి ఎక్కడో ఒక చోట కులిపోతుంది అయితే ఒక నిజమైన తిరిగి జన్మించిన పౌరవైన నీవు నీవు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు నీవేమీ కలుపు చేయవు అది నేను కలుపుతున్నది చూశారా పైకి వస్తుంది మంచిది సంపూర్తి లేక వస్తుంది అటు తర్వాత ఆరవది ఇది కలుపుదాం బైబుల్ చెప్తుంది సహోదర ప్రేమను కలుపము సహోదర దయ ప్రేమ అది మంచిది ఇక్కడే ఆరు ఏడు ఉన్నవి మంచిది సహోదర ప్రేమని కలుపు మంచిది మనం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు సహోదర ప్రేమ యుద్ధకు నిన్ను నీవు అతని స్థానములో ఉంచుకోవలసి వస్తున్నది అదేమైనప్పటికీ నా సహోదరు నాయల పాపము చేశాడు తప్పిదము చేశాడు నీ అతన్ని క్షమించనా పేతురు అడిగాడు అతను అడిగాడు దినానికి ఏడు సార్ల ఆయన చెప్పాడు దెబ్బది ఏడు సార్లు అని చూశారా సహోదర ప్రేమ మీరు గమనించండి ఒక సహోదరుడు మార్గాన్నంతా తప్పితే అతని మీద అసహనము కలిగి ఉండుట కంటే చూశారా లేదు అలా ఉండవద్దు అతని ఎడల జాలి కలిగి ఉండండి ఎలాగైనా వెళ్ళు కొద్ది కాలం క్రితం ఒకరు అడిగారు నీవు చెప్తున్నవని నీవు నమ్మి నీవు చెప్తున్నవన్ని నీవు నమ్మి అసెంబ్లీ సఫ్ గార్డు వన్ ఎస్ వారి దగ్గరికి నీవేలా వెళ్తుంటావు సహోదరు ప్రేమను ముందుంచు ఒక దినాన్ని ముందు నిరీక్షించు చూశారా చూశారా చూడండి అతనితో సహనము కలిగి ఉండు చూడండి ఆశ్చర్యగ్రహముతో అతన్ని సహించు అతను చెప్తున్నదేదో గ్రహించుకు జ్ఞానము కలిగి ఉండు గుర్తుంచుకో అది అతని హృదయంలో ఉన్నది అదేంటి నీలోని సద్గుణము దయ దినత్వంతోనూ అతనిలోకి చొరవ చేసుకో ఒకరతని ఒకరతని దేవుల్లోనికి తీసుకుని వస్తారను విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండు అవునా సహోదర ప్రేమ ఏడ విషయం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు చూడండి ఏడు విషయాలు ఇప్పుడు నీ వస్తున్నావు తరువాతది దయ అనగా ప్రేమని కలుపు అది సికరపురాయి ఈ దినాలలో సంఘములో దయచేసి ఇది టేప్ మీద తెలియబడు కాక అది ఇంకా ఎక్కడున్నాను ఒక సిద్ధాంతముగా నేను దీనిని ఉపదేశించట్లేదు నేనిప్పుడు ఏమి చెప్పబోతున్నానో అది అయితే దేవుని సహాయం చేత నేను దాన్ని మీకు చూయించగూరుతాను నిజంగా అది ఇదనిగా దేవుడు మొట్టమొట వ్రాసిన బైబిల్ ఇదనిగా ఆకాశంలోని జుడాయిక్ 
नक्षत्र राशि अभी कन्नी तो आरंभ अभी पुल अं सिंह तो मुगे मुद्र दूर मरुक मुद्र इन तरह आ राशि चक्र गुर्त कैंसर को चेप अद मन निवास कैंसर कल बैलपरचंद मुद्र तेरचन अभी पुली लेक सिंह अभी बैलपरचंद अभी क्रीस्त रेडव राय मुद्री वन कन्या कन्क जन्म आचुनि पुली अगर सिंह खचिंग देवड़ व्रास रेडव बैबि अदी हाक अभी व्रसा फिरी फिरमूत कुरीचे व अमेरिका जेडर तो पक्षिराजु उधड़ी अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मुद्र अरुक प्रकन फरी शिखिपुराई मनि कूपन अभी गोप मुद्र दैविक स्वस्थ अतुल रगल संभव आये नी रोग स्वस्थपरचोवा सर्पा चूसरा अभी दैविक स्वस्थता अट्ठी दाख व्यतिरेक वाक्ष्यम चपार आयन वारी स्वतंत्रते वारी व्यतिरेक साक्ष्यम्चा 
saying the things they are and making fun of these things and their own money, their currency testify that the seal of the whole universe is God. ఇక్కడ మన దేశమే వారు చెప్పే సంగతులు వాటినే అసహ్యం చేస్తున్నవి వారి స్వంత ధనం వారి డబ్బు సర్వలోక యొక్క ముద్ర దేవుడిని సాక్ష్యమిస్తున్నది ఆ డాలర్ బిల్లుపై ఉన్న కన్ను చూడండి అది గొప్ప ముద్ర అది ఫెరుడు పైన పెట్టి ఉండలేదు ఎందుకో వారికి తెలియదు సిక్రిపు రాయ అగు క్రీస్తు శిరస్సు యుగ క్రీస్తు తృణీకరించబడ్డాడు అయితే ఒక దినాన్ని అది వస్తుంది ఇప్పుడు కట్టబడుతున్న ఈ జ్ఞాపక స్థూపం కట్టుతున్న ఈ సారూప్యం ఇది ఒక పునాది రాయ చేత అర్హమైనది అది విశ్వాసము సద్గుణము జ్ఞానము ఆశనిగ్రహము సహనము భక్తి సహోదర ప్రేమ ఇప్పుడు అది ఏం చేసినది వారిప్పుడు తలరాయి కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు అదే ప్రేమ ఎందుకనగా దేవుడే ప్రేమ ఆయనే స్వాధీనపరచుకుంటాడు ఈ యొక్క ప్రతి విషయాలను విషయాలకు ఆయనే బలము అవునది వాస్తవం అవునండి ఇక్కడే ఇక్కడే ఇక్కడున్న కార్యాలయం మధ్య మరియు ఇక్కడ ఈ చిన్న అలలు వచ్చును ఏంటది క్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దిగి వచ్చుట గమనిస్తున్నారా పరిశుద్ధాత్మ దీన్ని ఒకటిగా అతికిస్తూ దీని అంతటి పైగా పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నాడు సంపూర్ణ సంఘాన్ని కడుతూ దాని శిఖరాన్ని కలుపుకై శిఖరపు రాయిగా అక్కడ ఉన్నాడు మరలా అది జరిగిందేంటి అది ఏడు సంఘ కాలాల్లోనూ ఏడు సంఘ ఏడు సంఘాల వర్తమానికుల ద్వారాను అది ప్రత్యక్షమైనది ఇక్కడ ఆరంభమైనది మొదటిగా సంఘం ఎక్కడ స్థాపన అయినది పెంతి కోస్తు సంఘము మొదట ఎక్కడ స్థాపన అయినది ఎఫ్ఎస్ సంఘ కాలకి నక్షత్రమైన పరిశుద్ధుడైన పౌలు ద్వారా ఎఫ్ఎస్ లో స్థాపనైనది రెండవ సంఘ కాలము స్వర్ణ సద్గుణము పౌలు యొక్క స్వార్తను కాపాడిన మహనీయుడైన వ్యక్తి ఎరేనియస్ ఆ తర్వాత సంఘ కాలము ఫెర్గము అక్కడ గుర్తింపుగా నిలబడిన ఘనుడైన వ్యక్తి మార్టిన్ పౌలు ఇరేనియస్ మార్టిన్ ఆ తర్వాత తీతేర కొలంబో వస్తాడు మీ జ్ఞాపకం ఉన్నదా ఇక్కడే అది గీయబడినది కొలంబా కొలంబా తర్వాత చీకటి కాలం చీకటి యుగం అక్కడనే వచ్చినది ఆ తర్వాత సాత్విస్ వచ్చినది దాని అర్థం మరణము అని లూథర్ హలెలుయా ఆ తర్వాత వచ్చిందేంటి తర్వాత వచ్చిందేంటి సోర్దిస్ లూథర్ తర్వాత ఫిలడెల్ఫియా భక్తి వెస్లీ పరిశుద్ధత నీతి మంత్రులు విశ్వాసములు మనం జీవించును లూథర్ చెప్పాడు శుద్ధీకరణ వెస్లీ ద్వారా వచ్చినది ఆ తర్వాత సహోదర ప్రేమ వచ్చినది లౌదికే కడవరి దినానా 
రెండవసారి ఏలియా ఆ గుబించు గంభీరమైన వర్తమానమును మనం నమ్ముతున్నాం అది దేశాన్ని ఊడ్చివేస్తుంది ఇక్కడే నీ ఉన్నావు ఏడు సంఘ కలాలు ఏడు మెట్లు దేవుడు ఆయన సంఘాన్ని కడుతున్నాడు ఒక వ్యక్తి ఆయనలోకి వ్యక్తిగతంగా వెళుతున్నాడు దీని ద్వారా దేవుని మహిమ దేవుని శక్తి దిగవచ్చును దాన్ని ఏకంగా అతికిస్తుంది అందుచేతనే పెంతి కోస్తు వాళ్ళు లూథులు నెట్టి వేస్తున్నారు వెస్లేయలను నెట్టి వేస్తున్నారు మొదలగు వాటిని వారు తిరస్కరిస్తున్నారు వారు ఏది మాట్లాడుతున్నది వారికే తెలియదు మీరు చూశారా ఈ ఆలయంలో కొంత భాగంగా వారు జీవించారు ఆ విధంగా వారు కొంత అంతస్తుకు వస్తారు ఆగిపోతారు అయితే దానిలోని నిజమైన భాగమును ఆ భవనం ఎదుగుటకు దోహదపడుతున్నది పునరుద్ధరణ చేతును నేను మరలా మీకిత్తును అని హోవ శ్రవిచుచున్నాడు పెళ్లి కుమార్తె వృక్షం మీకు జ్ఞాపకమున్నదా పెళ్లి కుమార్తె వృక్షం యొక్క ప్రసంగం మీ జ్ఞాపకమున్నదా అవి తిని వేసినవి అయితే ఆయన దాన్ని సరిచేశాడు వారికి సంఘశాఖలు ఉన్నవి ఆయన వాటిని సరిచేశాడు వారు ఇంకో సంఘాన్ని సంఘశాఖల కొమ్మలను వారు పుట్టించారు ఆయన వాటిని సరిచేశాడు అయితే ఆ చెట్టు యొక్క గుండె పెరుగుతూనే ఉన్నది అస్తమే కాలమున వెలుతురు కలుగును చూశారా అదే క్రీస్తు అయిన పశుద్ధాత్మ వచ్చినది క్రీస్తు దిగివచ్చి సంఘముకు శిరస్సుకు ఆయనే కూర్చుంటాడు ఆయన స్వంత శరీరమైన ఈ సంఘమునకు ఆయన పునరుజ్జీప చేస్తాడు అందులో శరీరమున్నది మన వ్యక్తిగతంగా ఆయనలో ఎదుగుటకు దేవుడు ఎదురుచూస్తున్నాడు ఆ విధంగా ఎదుగునట్లు ఆయన సంఘాన్ని ఆయన పైకి తెస్తాడు తెచ్చాడు ప్రతి సంఘ కాలము అది ఒక పెద్ద సంఘమైపోయినది చూశారా వీరేమై ఉంటున్నారో వాటిని వీరు స్వీకరించరు ఇవి ఏమై ఉన్నారో అది వారికి వారికి అవసరం లేదు చూశారా అయితే ఆయన సంఘమును పైకి తెచ్చాడు ఆయన ప్రజలను ఆయన ఎలా పైకి తెస్తున్నాడో ఆయన సంఘమును ఆయన అలాగ పైకి తెచ్చాడు అప్పుడు పేత్రికడి ఇలా చెప్తున్నాడు మొదటిది ఏడు విషయాలు విశ్వాసం సద్గుణం చూశారా పైకి వచ్చుట జ్ఞానము ఆశనిగ్రహము సహనము భక్తి సహోదర ప్రేమ ఆ తరువాత దేవుని ప్రేమ అది పరిశుద్ధాత్మ క్రీస్తు పరిశుద్ధాత్మ వ్యక్తి అయి నీ మీదకి వచ్చను నిజమైన పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసమై ఈ సుగుణాలన్నీ నీలో ముద్రించబడతవి తర్వాత దేవుడు ఒక మందిరంలో నివాసం చేస్తాడు అది జీవము గల దేవుని నివాస స్థలముగు జీవము గల మందిరం అది ఒక భవనముగా పిలువబడుతున్నది ఈ రకమైన విషయాలన్నీ ఒక మనిషి పొందు పొందుకున్నప్పుడు అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ అతను పైకి వస్తుంది నీవు భాషలతో మాట్లాడవచ్చు 
దేవుడు కలిగిన ఏ వరాన్నైనా నీవు అనుకరణ చేయవచ్చు అది విషయం కాదు నీవు అది చేయవచ్చును అయితే ఇక్కడ ఉన్న ఈ సుగుణాలన్నీ నీలేకి వచ్చు వరకు నువ్వింకా నిజమైన విశ్వాస పునాదికి దూరంగానే ఉంటావు అయితే ఈ సుగుణాలన్నీ ఎదుగుతున్నప్పుడు దానికి నీవు కలుపు చేయి అప్పుడు నీవు సజీవమైన కట్టడం అవుతావు నీవు ఒక జీవించు కదలుచున్న విగ్రహం అవుతావు అయితే అనుల సంగతి తెలుసా వారు ఊహించుకున్న దేవతగా విగ్రహానికి సగిలి పడతారు ఊహించుకున్న దేవత తిరిగి వారితో మాట్లాడుతుందని ఊహాజనికంగా వారు నమ్ముతారు అది అన్యత్వం అది రోమనిజం అది రోమియ నమ్మకం వారు అన్ని రకాల పరిశుద్ధులకు వారు సాగిలి పడతారు వారికి ఒక ఇంటి దేవత సెయింట్ సిసిలియా ఇంకా రకరకాల ఉంటారు వారు ఒక ఊహించుకున్న మార్గాన నిజంగా వారు మోకరిస్తారు ఆహా నిజమైన సజీవమైన దేవుని పోలిక ఇక ఎంత ఉంటున్నది అయితే మనకైతే ఒక ఊహించుకున్న మార్గానికి కాకుండా ఒక సజీవమైన సద్గుణముతో సజీవుడుకు దేవునికి సాగిలి పడతాం ఒక సజీవమైన జ్ఞానముతో ఒక సజీవమైన సహనముతో ఒక సజీవమైన భక్తితో ఒక సజీవమైన శక్తితో సజీవుడికి దేవుని ఎదురు వచ్చు జూగల తిరిగి జూగల మనిషి అయి జూగల విగ్రహంలోకి తయారవుతున్నాడు దేవుని యొక్క సౌరూప్యములోకి అతను ఏం చేస్తున్నాడు ఏసు చేసిన కార్యాలనే చేస్తున్నాడు ఆయన నడిచిన మార్గాన్ని నడుస్తూ ఆయన చేసిన కార్యాలనే చేస్తాడు ఎందుకంటే అది ఊహ వస్తువు కాదు అది రుజువు చేయే ఒక వస్తువు అయిన విషయం నా భౌమెంటూ గ్రహించారా చూశారా ఈ సుగుణాలన్నీ ఈ భవనపు కట్టుబడి వస్తువులన్నీ సంఘ వర్తమానికుల పోలికలు సంఘ కళలు ఇప్పుడు ఈ దినాలలో ఈ ఒక్కొక్క మాటలు మనం తీసుకోబోతున్నాము మరి వాటిని చదివి ఇది అదే అని రుజువు చేద్దాం అవన్నీ కలిసి ఎదుగుతవి నిజం అదెంత ఆశ్చర్యకరం అదేం చేస్తుందో తెలుసుకుంటా అదే దేవుడు నివాసము చేయి గృహము ఏదో పెద్ద గోపురము నుండి పైన గంట పెట్టి ఉన్న ఒక భవనము కాదు చూశారా నీవు నాకు ఒక శరీరము అమర్చితివి దేవుడి నివాసం నుండి ఒక శరీరము దేవుడు అందులోకి నడవగలడు దేవుడు అందులో చూడగలడు దేవుడు అందులో పనిచేయగలడు ఆమెన్ ఒక దేవునిగా జీవము గల సాధనముగా ఉంటావు దేవుడు రెండు కాళ్లు కలిగి నీలో ఉని నడుస్తాడు 
నీతిమంతుని అడుగు జడలు దేవుడి చేత స్థిరపరచబడును దేవుడు నీలో నడుస్తాడు ఎందుకంటే మనుషులందరూ చదువుకొని వ్రాయబడిన పత్రికలై ఉన్నారు మీరు క్రీస్తు యొక్క జీవము నీలో ఉన్నట్లయితే క్రీస్తు జీవము నీలో ఉత్పన్నమవుతున్నది నేను ఎప్పుడు చెప్తున్నట్లుగా ఎర్రదొండ చెట్టు సారాన్ని తీసుకో ఒక యాపిల్ చెట్టులోకి దాన్ని మార్పిడి ద్వారా పంపినట్లయితే యాపిల్ చెట్టు దొండకాయలను పుట్టిస్తుంది నిజం తప్పక జరుగుతుంది దాని యొక్క కొమ్ములు ఎలా కనిపిస్తున్నప్పటికీ దానిలో యాపిల్ గుజ్జు లేక సారం ఉంటున్నది చూశారా చెట్టు ఏదైనప్పటికీ గమనిస్తున్నారా యాపిల్ చెట్లు నుండి దాని జీవాన్ని లేక సారాన్ని తీసుకుని మార్పిడి చేసి ఎర్రదొండ చెట్టును ఎండబెట్టి యాపిల్ చెట్లోకి ప్రసరింపజేస్తుంది ఏంటి జరిగిన విషయం అది ఇంకా ఈనాడు దొండకాయలు కాయనే కాయదు గమనిస్తున్నారా లేదండి అది జరిగనే జరగదు దొండ చెట్టు జీవము యాపిల్ చెట్లకు వచ్చినట్లయితే అది ఎన్నడు యాపిల్ కాయలు కాయదు అది దొండకాయలు కాస్తుంది చూశారా చూశారా ఎందుకంటే దాని జీవము దానిలో ఉంటున్నది నీవు మమ్మల్ని తీసుకో అడవి పొట్లకాయ తప్ప మరొకటి కాదు లేక ఉపయోగం లేని మరొకటి ఏదన్నా కాయ తీసుకో అది మరొకటి కాక మనకేమది కాలేదు మనమందరము పాపములోను అతిక్రమలోను చనిపోయాము మనమంతా ఇలాంటి స్థితిలో ఉండి ఉంటిమి ఆ తర్వాత మనమంతా సాగిలి పడగలము మనల్ని మనం అప్పచెప్పుకుంటాము దేవుడు ఆయన మార్పిడి ట్యూబు తీసుకునే వరకు అది యేసుక్రీస్తు నమము ఎందుకనగా ఆకాశం కదా ఏ నమమును మనకు రక్షణ మనం రక్షణ పొందలేము మరియు క్రీస్తు యొక్క జీవము మనలోకి మార్పిడి అవుతున్నది ఆ తర్వాత మనము ఈ రకమైన విశ్వాసం కలిగి ఉంటాము క్రీస్తు కలిగి ఉన్నటువంటి విశ్వాసం కలిగి ఉంటాము క్రీస్తు యొక్క విశ్వాసము పరిషయులు సద్దుకైలి మీద ఆధారపడలేదు లేక వారి యొక్క కుండలపైన ముకుళ్లపైన వేయించే సామాగ్రిపైన కడుగు పాత్రలపైన ఆధారపడలేదు అది దేవుని వాక్యంపైనే ఆధారపడి ఉన్నది ఎంతో ఆధారపడినది ఎంతవరకనగా క్రీస్తు వాక్యం మగు వరకు కూడా వాక్యము శరీరధారైనది ఆ తర్వాత ఆయన యొక్క శక్తి చేత మనం మార్పిడిచ్చింది మనము మన తలంపుల్లో చచ్చిన వారైపోతాము అప్పుడు మన విశ్వాసం నిజమైన విశ్వాసముగా మారుతుంది హలేలుయా ఓ తర్వాత క్రీస్తు జీవము మనలోకి ప్రసారం అవుతున్నది మనము దేవుని జీవము గల ఉపకరణం అయిపోతాము పరిశుద్ధాత్మ ఆయన దిగినీకృత ఆశీర్వాదమును పంపి ప్రవహించు వాస స్థలమైపోతాము మనము క్రీస్తు యొక్క ఎదిగిన రూపమవుతాము చెప్పాడు 
ఇది ఈ విధంగా వ్రాయబడలేదా నేను దేవుని కుమారుని నేను చెప్పుకున్నందుకు మీరు నన్ను తిప్పు తీరుస్తున్నారు మీరు దేవులని వ్రాయబడలేదా మీ ధర్మశాస్త్రమే చెప్పుట్లేదా దేవునికి ఎంతో సమీపంగా జీవించిన మోషే వలె ఎలియా వలె ఆ ప్రవక్తల వలె దేవుడు తానే నేరుగా వారిలోకి మార్పిడి అయ్యారు వారు మాట్లాడారు వారు కాదు అయితే దేవుడే ఏమి చెప్పుదమా లేక ఏం మాట్లాడదమా అని అనుకోనవద్దు ఎందుకనగా మాట్లాడదు మీరు కారు మీలో ఉండి మాట్లాడుతుంది తండ్రియే అతని మాటలు అతనివి కావు ఎందుకనగా ఆ జీవము అతడు మృతమైపోయాడు నీవు చనిపోయినట్లయితే ఒక మనిషిలో ఉండి నీవు రక్తాన్ని తీసుకుని నీవు అతనికి పోయి దానివల్ల ఇబ్బంది ఏంటంటే చాలా మంది ఎప్పుడు పోయబడారు ఒక వ్యక్తిలో ఉండి నీవు రక్తాన్ని తీయి అతడు చనిపోతాడు ఆ తర్వాత నీవు చేయవలసింది ఒకటే ఒకటి మరొక రక్తాన్ని అతనిలో ఉంచు అతను తిరిగి జీవిస్తాడు నీవు రక్తాన్ని బయటకు తీశావు ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు రక్తం లోపల పెట్టు చూసారా అది యేసు క్రీస్తు యొక్క విశ్వాసం తీసుకుని వస్తుంది యేసు క్రీస్తు యొక్క సద్గుణాన్ని తీసుకుని వస్తుంది అది యేసు క్రీస్తు యొక్క జ్ఞానాన్ని తీసుకుని వస్తున్నది అది యేసు క్రీస్తు యొక్క ఆశ నిగ్రహాన్ని తీసుకుని వస్తున్నది అది యేసు క్రీస్తు యొక్క సహనాన్ని తీసుకుని వస్తుంది అది యేసు క్రీస్తు యొక్క భక్తిని తీసుకుని వస్తుంది అది యేసు క్రీస్తు యొక్క సహోదర ప్రేమను తీసుకుని వస్తుంది ఇక దేవుని ప్రేమ అది యేసు క్రీస్తే ఆయన శిరస్సు నిన్ను స్వాధీనపరుచుకుని వాడు నీ పాదములు పునాది అవుతున్నవి అవి విశ్వాసం అమైన్ శిరస్సు ద్వారా స్వాధీనపరుచుకుని పడతవి అక్కడి నీ ఉన్నావు అతని దేవుని యొక్క పరిపూర్ణ పురుషుడు ఈ గుణగానాలని కలిగి ఉన్న వాడు అతడే ఆ తర్వాత దేవుడు ఆయన యొక్క సంఘాన్ని ఒక పెళ్లి కుమార్తెగా ఒక స్త్రీగా పోలుస్తున్నాడు దేవుడు ఆయన సంఘాన్ని ఒక పెళ్లి కుమార్తెగా పోలుస్తున్నాడు ఆయన ప్రతి వ్యక్తిని ఒక కుమారునిగా చేసి ఆ పెళ్లి కుమార్తెలోకి పంపుతున్నాడు ఇంకా ఆయన ఈ సంఘ కాలాల్లో కొని ఉన్నాడు ఈ ఒక సంపూర్ణ సంఘాన్ని ఇందులోకి ఆయన తెచ్చు కొరకై నా పాదములు కదులుతున్నవి ఎందుకని ఎందుకంటే నా శిరస్సు అలా చెప్తుంది కనుక అది నా చేతి మాదిరిగా కదలదు ఎందుకంటే అది నా పాదములు కాబట్టి మనవు చేసినవి లూతర్ చేయలేదు మెథ్రిస్టులు చేయలేదు ఎందుకంటే వారు మరొకటై ఉన్నారు గమనించండి కాళ్ళు కదులుతున్నవంటే తల చెప్పింది కాబట్టి కాళ్ళు నీవు చెవి కా అని తల చెప్పదు చెవి నీవు కన్నువు కా అని తల చెప్పదు చూశారా అయితే ప్రతి కాలంలో ఈ విషయాలన్నీ ఆయన సంఘంలో పెట్టాడు ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి ఈ గుణ విశేషాలు కలిగి ఉన్నట్టుకు మాదిరిగా ఇది పూర్తయితే దేవుని సంఘం ఎత్తబట్టడానికి సంసిద్ధమవుతున్నది ఇది పూర్తి 
ఒక దేవుని సేవకుడై దేవుని సంఘములో అది ఎత్తబడిపోతుంది మహిమ చూడండి నా అర్థమేంటో అక్కడే మీరు ఉన్నారు అదే సంపూర్ణమైన విషయం ఇక్కడ ఒక మనిషి వచ్చి అనేక పవులు వచ్చి పునాది వేశాడు ఇదే నేస్ దాని మీద ఇది పోయిటుకు ఆరంభించాడు తర్వాత వ్యక్తి పోసినది ఏది తర్వాత వ్యక్తి ఇది పోసాడు తర్వాత వ్యక్తి అది మరియు అది అది అలాగా ఆ అక్కడ సంఘకాలం వరకు అయితే ఏంటి అది అది ఒకే ఆత్మ ఉన్నది నాలో నివసించు అదే ఆత్మ చేతుల్లారా ఆ తాబుకు చేరండి అని చెప్తుంది అదే ఆత్మ చెప్తుంది పాదమా అడుగు వెయ్ అని నా భావం ఏంటో అర్థమైందా ఆ తర్వాత నీ సారూప్యమంతా వీటి ద్వారానే స్వాధీనపరచబడి పరిపాలన చేయబడుతుంది అయితే ఈ గుణగణాలు సంపూర్తిగా పొందే వరకు అది సంపూర్తిగా స్వాధీనపరచబడవు మీరు ఎప్పుడైనా ఇది విన్నారా ఇది మీకు చెప్తాను ఆలకించు మీ చెవులు పైన ఇది పెట్టుకోనండి గమనించండి ఒక గొల్లెసు దాని బలహీనమైన లింక్ తోనే అది బలమై ఉంటున్నది అవును కదా దాని బలహీనమైన లింక్ కంటే అది బలంగా ఉండదు ఇవి ఎంతగా కట్టబడినప్పటికీ ఇది కట్టబడినది దానికి బలహీనమైన లింక్ ఉన్నట్లయితే అక్కడే అది తెగిపోతుంది అది బలహీనమైన లింక్ కంటే బలమైనది ఏమీ కాదు నీవు కలిగినట్లయితే నీవు చెప్తావు ఇది నాకు ఉన్నది ఇది ఇది అంటావు ఇది మాత్రం నీకు లేదు అక్కడే అది తెగిపోతుంది ఇది నీవు కలిగి ఉండి అది నీకు లేకపోయినట్లయితే అది తెగిపోతుంది ఇది నీవు కలిగి ఉండకపోతే అది తెగిపోతుంది ఇది ఇది దీనికి లేకపోతే అది తెగిపోతుంది ఇది దీనికి లేకపోతే అది తెగిపోతుంది చూశారా ఇది లేకుండా దీని నీవు కలిగి ఉండలేవు కాబట్టి నీ యొక్క స్థితిని నీవు సంపూర్ణంగా సమర్పణ చేసుకున్నట్లయితే అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ నీలో నుండి ఈ గుణాలకి పోయబడును పోయబడుతుంది అప్పుడు నీవు సజీవమైన మందిరాన్ని పోతావు అప్పుడు ప్రజలు నేను చూచి అనుకుంటారు ఆ మనిషి సంపూర్ణంగా సద్గుణ జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నాడు అతడు వాక్యాన్ని నమ్ముతాడు ఇతడు ఆశ నిగ్రహాన్ని సహనాన్ని భక్తిని సహోదర ప్రేమను కలిగి ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ నిండు ప్రేమను కలిగి ఉన్నాడని చెప్తారు చూశారా అతడిది కలిగి నడుస్తాడు ఏంటది అవిశ్వాసులు ఒక సారూప్యాన్ని చూచి చెప్పగలుగుతారు అదిగో అతడు క్రైస్తవుడు అని వారు దేని గుర్చి మాట్లాడతారు దాని ఎదిగిన ఒక స్త్రీ పురుషుడు అక్కడ ఉన్నాడు దయ మృదుత్వము భక్తి గల మనిషిని నీ వెన్నడు చూడలేదు నీ ముద్రించబడ్డావు ముద్ర రెండు వైపులా ఉండిన దాన్ని తెలుపుతుంది నీవు వచ్చేది నీవు వెళ్లేది ముద్ర ఒకటిగానే ఉంటుంది గమనించారా అక్కడే నీ ఉన్నావు చూశారా ఒక పురుషుడు లేక స్త్రీ ఇది కలిగి ఉన్నప్పుడు 
అప్పుడు సికింద్రాబ్ దగ్గర వచ్చి పరిశుద్ధాత్మైన దేవుని రాజ్యంలోనికి ముద్రిస్తుంది ఆ తర్వాత వాక్యము ఇక్కడ నుండి వస్తుంది దానికదే ఈ ఒక్కొక్క దానిలో బయలుపడుతుంది గమనిస్తున్నారా ఆ తర్వాత ఈ సంపూర్తైన ఏ ఉనికిని జీవముగల దేవుని ఆలయముగ చేసి క్రైస్తవ్యానికి సజీవ సాక్ష్యంగా ఉంచుతుంది క్రీస్తు ఏమై ఉన్నాడో ఈ ప్రజలు అదే అవుతారు ఎందుకంటే ఆయన యొక్క జీవు ఇక్కడనే ఉన్నది కాబట్టి వారు క్రీస్తులో ఉన్నారు వారి జీవం మరణించి దేవుని ద్వారా క్రీస్తులో దాచబడి ఉన్నది పశుద్ధాత్మల ముద్రించబడి ఉన్నది ఒకటి ఒకరి పన్నెండు అధ్యాయం అవును గమనిస్తున్నారా నీకు నీవే మృతునిగా ఎంచుకో నీ విశ్వాసం ద్వారా జీవించినట్లయితే తర్వాత సద్గుణము మిగతావన్నీ కూడా నీకు కలుపు చేయబడుతున్నవి నీవు సంపూర్ణమైన దేవుని సజీవ రూపం వగు వరకు ఎంత ఆశ్చర్యమది ఆ తర్వాత దేవుడు ఏడు సంఘ కలాల గుండా నేను తీసుకుని వచ్చాడు ఆయన వ్యక్తులను ఆయన రంగంలోనికి కట్టుతున్న ఆయన తెచ్చిన ఏడు మెట్లను చూయించిన కొరకై ఆయన రూపంలో సంపూర్ణ సంఘమును ఆయన కట్టి ఉన్నాడు పునరుద్ధాన మందు ఈ సంపూర్ణ శరీరము ఆయనతో సదాకాలం జీవించడుకు తిరిగి లేస్తుంది ఎందు చేతనంటే అది పెళ్లి కుమార్తె చూశారా కనుక ప్రతి కాలంలో అది నరకబడినది రాను ప్రతి కాలంలో అలాయే ఉంటున్నది ఇంకా ఎంతో అవసరం ఉన్నది గుర్తుంచుకోండి హెబ్రి పదకొండవ అధ్యాయంలో పౌలు ఏమని చెప్పాడో గుర్తుంచుకో ఇక్కడ మనం ముగించక ముందు ఒకటి నేను చదువుతాను ఒక నిమిషం నేను చదువునప్పుడు అది మిమ్మల్ని ఒక విధంగా వింతగొలిపేట్లుగా చేస్తుంది హెబ్రి పదకొండవ అధ్యాయం నేను తీయబోతున్నాను ముప్పై రెండవ వచ్చిన నుండి ఆరంభించబోతున్నాను ఇక్కడ ఏమి చెప్పుదును గెద్యోను బాలాకు సంసోను యొక్త దావీదు సమయులను వారిని గుర్చియు ప్రవక్తలను గుర్చియు వివరించుటకు సమయం చాలదు వారు విశ్వాసం ద్వారా రాజ్యములను జయించరి నీతి కార్యములను జరిగించరి వాగ్దానములను పొందరి సింహలను మూసరి అగ్నిబలమును చల్లార్చరి ఖడ్గదారులను తప్పించుకునేది బలహీనులుగా ఉండి బలపరచబడి యుద్దంలో పరాక్రమశాలురయ్యరి అన్యుల సేనలను పరదోలరి స్త్రీలు మృతులైన తమ వారిని పునరుద్ధానం వల్ల మరలా పొందరి కొందరైతే మరి శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానం పొందగూరి విడుదల పొందనుల్లక యాత్ర పెట్టబడి ఇక్కడ క్రింద చూడండి మంచిది మరికొందరు తిరస్కారములను కొరడా దెబ్బలను మరి బంధకులను ఖైదును అనుభవించి రాళ్లతో కొట్టబడి రంపములతో కోయబడి శోధింపబడి ఖడ్గముతో చంపబడి గోర్య చర్మములను మేక చర్మములను వేసుకుని 
దరిద్రులయుండి శ్రమపడి హింస పొందొచ్చు అడవుల్లోనూ కొండల మీదనూ గుహల్లోనూ సురంగముల్లోనూ తిరుగులాడుచు సంచరించరి అతివారికి లోకం యోగ్యమైనది కాదు ఆ మధ్యలో ఉన్నది మీ బైబిల్లో మీరు గుర్తించండి అడవుల్లోనూ కొండల మీదను గుహల్లోనూ సొరంగముల్లోను తిరుగులాడుచు సంచరించది వీరందరూ తమ విశ్వాసము ద్వారా సాక్ష్యం పొందిన వారైనను ఇక్కడ చూడండి తమ విశ్వాసము ద్వారా సాక్ష్యం పొందినను వాగ్ధన ఫలము అనుభవించలేదు మనము లేకుండా సంపూర్ణుడు కాకుండా నిమిత్తము దేవుడు మన కొరకు మరి శ్రేష్టమైన దాన్ని ముందుగా సిద్ధపరిచను కనుక వీరి వాగ్ధాన ఫలము అనుభవింపలేదు గ్రహించారా ఇక్కడ చనిపోయిన వీరు మనపైన ఆధారపడి మనకే ఎదురు చూస్తున్నారు కాబట్టి ఈ సంఘము సంపూర్తులకు రావాల్సి ఉన్నది పునరుద్ధానం తెచ్చుడు కొరకై వారు బలిపీఠవి కదా ఉన్న ఆత్మలు ఈ సంఘము పరిపూర్ణ స్థితికి వచ్చిన కొరకై ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు క్రీస్తు వచ్చిన తర్వాత ఈ సంఘము చాలా కొద్దిగా మార్పు చెందుతుంది ఒక చిన్న గుంపుగా ఇది దానికంటే మృదువైన ముద్ద అక్కడ సెలువ ఎలా వ్రాయబెట్టుకై ఉన్నదో అలా ఉంటుంది గ్రహించారా అది సూది కొన స్థలానికి అది వచ్చినది ఆ స్థలానికి సంఘము ఈ చిన్న సంఘం వచ్చే వరకు విడిచిపెట్టబడిన పరిచర్య స్థానానికి వచ్చే వరకు ఎందుకనగా ఈ శిఖరపురాయి తిరిగి వచ్చును ఇక్కడున్న జేబువలే ఉంటున్నది అక్కడే సరిగ్గా అది కూర్చునబోతున్నది ఆ క్రమైన పిరమిడ్ పైన ఆ శిఖరం మీద కూర్చునే కేవలం శిఖరపురాయి మాత్రమే కాదు కానీ అది ఒక చిన్న మార్పు చెందే స్థానం అవుతుంది అది అక్కడే కూర్చునవలసి ఉన్నది కారణం అది నీటిని కారుస్తుంది అది వచ్చిన తర్వాత ఈ సంఘము సూది కొనలా కావాల్సి ఉన్నది ఇవన్నీ కూడా పిరమిడ్ లో ఉన్న మిగతా రాళ్ళన్నీ కూడా ఎంతో చక్కగా పెట్టబడినవి చివరికి రేజర్ బ్లేడ్ సహా ఆ మధ్య భాగంలో నువ్వు పెట్టలేవు తన్నుల కొలది బరువు వచ్చడం ఉన్నది ఎలాగ వాటిని ఎక్కడికి చెచ్చారు వారికే తెలియదు అయితే అది వారు కట్టారు పైన ఇక్కడ పిరమిడ్ యొక్క మూత వచ్చినప్పుడు పిరమిడియే క్రీస్తు శరీరమై సానరాయి వలె కావాల్సి ఉంటున్నది ఏదో ఒక మూఢభక్తి సిద్ధాంతము కాదు కాని మనవు తెచ్చిన మరొకటి కాదు అది క్రీస్తు వలె ఎంతో సంపూర్ణంగా ఉండవలసి ఉన్నది ఎంతవరకనిగా ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన యొక్క పరిచర్య ఒకే ఒక విధంగా కలిసిపోతుంది చూసారా అప్పుడు రాకడ వస్తుంది ఇంటికి వెళ్లిపోవడం జరుగుతుంది మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ జీవిస్తున్నామో చూడు లౌదికేలో ఏ కాలములు లేని హీన స్థితి సంఘములకు ఈ కాలములో జీవిస్తున్నాము బైబిల్ గ్రంథం అంతట్లో కూడా దేవుడు సంఘానికి అవతలైన సంఘ కాలము ఇదొక్కటే మాత్రమే తలుపు తడుతూ 
తన సొంత భవనంలో ఎక్కి ఒత్తుడికాయన ప్రయత్నం చేయుట ఆయన తన సొంత సంఘంలో నుండి మూడు సిద్ధాంతాలు సంఘ శాఖలు ఆయన బయటకు నెట్టి వేసినవి ఇదిగో నేను తలుపు వద్ద నిలబడి తటుచున్నాను ఎవడైనా తలుపు తీసినేడలా నేను వచ్చి అతనితో కలిసి భోజనము చేయదము చేయదును చూసారా అది ఇక్కడే ఈ సంఘ కాలంలోనే వారు ఆయన్ను సరాసరి బయటకు నెట్టివేశారు ఇక్కడ ఆయన సంపూర్తిగా బయటకు త్రోయబడ్డాడు ఆయనతో వారికేమీ పని లేదు మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో ఈ రోజు చూడండి చిట్టి చివరికి లౌదిక కాలపు బుగింపులో కూడా అది ఎంతో నులివెత్తిన స్థితిలో ఉన్నది అది కథలిక్ ఇక్కడే అది విడిపోయినది ఏకమవుతూ ఒక గొప్ప సంఘముగా కలిసిపోతున్నవి కథలిక్ ఎలాగో అలాగు సంఘముల సమాఖ్య ఒకే ఒక వ్యత్యాసం ఉన్నది వారు ఎక్కడికి వచ్చినట్లయితే అది సహవాస ఆరాధన ఆచరించట్లో వ్యత్యాసం మతాధికారంలో ఉండే ఒకే ఒకటి కథలిక్ వారిని ప్రతిష్ఠిత వారిని ఏకము కాకుండా నిలుపు చేసేది ఒకటే ఒకటి అదేదనగా అది సహవాస ఆరాధన కమ్యూనియన్ కథలిక్ సంఘం చెప్తుంది ఇది శరీరము అని చెప్తుంది ప్రొటిస్టెంట్ వారు సంఘం చెప్తుంది ప్రొటిస్టెంట్ సంఘం చెప్తుంది ఇది శరీరానికి పోలిక అని కథలిక్ వారు దాన్ని పూజ అంటారు పూజ అంటే సహవాస భోజనం తీసుకుంటారు వారి నిరీక్షణ వారు క్షమింపబడతారని ప్రొటెస్టెంట్ వారు విశ్వాసము ద్వారా దేవునికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ వారు క్షమింపబడ్డారని సహవాస భోజనం తీసుకుంటారు ప్రొటెస్టెంట్ వారు అంటారు మేము క్షమించబడి ఉన్నామంటారు కెత్తలిక వారు చెప్తారు మేము క్షమించబడతామని అంటారు పూజ సహవాస ఆరాధన వారు దాన్ని పూజని పిలుస్తారు మనమైతే సహవాస భోజనము ఆరాధన అని అంటాము పూజ అంటే అలా అవుతుందని నిరీక్షణ సహవాస భోజన ఆరాధనగా అది జరిగిందని ఎరిగి ఆయన కృతజ్ఞతలు చెల్లించుట చూస్తున్నారా వారు కలిసి రాలేక ఉన్నట్టుకు కారణం అది ఒక్కటే వారు చేస్తారు అదంతా ఎంతో మంచిగా కనిపిస్తుంది అది కలుస్తుంది అదంతా మరి బైబిల్ చెప్తుంది ఈ మృగము తన అధికారాన్ని బలమును మహావేషుకు ఇచ్చి ఉన్నది అని చూశారా వరంతా ఐక్యమైపోవుట చూడండి బైబిల్ ఏమని చెప్పినదో ఖచ్చితంగా వారు చేస్తారు ఇప్పుడు అది చేస్తున్నారు ఏ వారంలోనే అది దండయాత్రలో ఉన్నది కత్తులక వారి మీద నాకు ఎలాంటి వ్యతిరేకత లేదో అలాగే ప్రొటెస్టెంట్ వారి మీద కూడా నాకు వ్యతిరేకత లేదు మీరు మెదస్ట్ వారు బాప్టిస్ట్ వారు చాలా మంది పింత కోస్తు వారు మీ యొక్క సంఘాలు నేరుగా ఈ సంఘముల సమాఖ్యంలోకి వెళ్ళినట్లయితే న్యూయార్క్ లో కట్టిన ఆ సంఘముల సమాఖ్యలు కట్టిన పెద్ద చచ్చిన వారి శవాలు పెట్టిన స్థలానికి వచ్చినప్పుడు అది ఐక్యరాజ్య సమితులు ఇలాగో అలాగే అవుతుంది ప్రొటెస్టెంట్ వారినంతా వారు ఏకం చెడు గురికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అందుకొరకై కత్తలకు వారు జ్ఞానయుక్తంగా ఉన్నారు వారు ఈ పోప్ జాన్ ఇరవై మూడు ఇరవై రెండును ఆ 
అదేమైనప్పటికీ అతను ఎంతో జ్ఞాన దీనత్వముతో అనుకముతో ఈ ప్రొటెస్టెంట్ విశ్వాసం విశ్వాసాన్ని కథలిక విశ్వాసాన్ని ఒక విశ్వాసంగా చేరుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు వారేం చేస్తున్న బైబుల్ చెప్పినదో అలాగే చేస్తారు వారు అక్కడే నీ ఉన్నావు ప్రొటెస్టెంట్ వారు ఆ గీతకు గాలానికి దానికి పడిపోతారు ఎందుకని ఎందుకని వారు ఈ విషయాలని కలిగి ఉండలేదు కాబట్టి నిజం వాక్యం సత్యం జ్ఞానము అనే సహనం ఎహో ఒకరికి ఎదురు చూచువారు నా అర్థం ఏంటో గ్రహించారా ఒక ఒకనాడు ఒక మెథరిస్ట్ బిషప్ చెప్పిన రీతిగా వారు దాటిపోయారు ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు అది ఏమి ప్రేరేపణ అనేది సంఘాల్లోనూ పాఠశాలలోనూ ఒకే రకమైన ప్రార్థన చెప్పుట అది ప్రెస్టిల ప్రార్థనా పుస్తకంలోనూ మరేదో ఒక దానిలో ఉందనుకుంటాను తల్లిదండ్రులు పాఠశాలల్లో ఈ ప్రార్థన చెప్పుటకు అంగీకరించడం లేదు కాబట్టి దాన్ని కోర్టులో వేశారు ఈ మెదరిస్ట్ బిషప్ తెలివిగల వృద్ధుడు నిలబడి అది తప్పు అని అన్నాడు ఇది రాజ్యాంగ సంబంధమైనది కాదు దాన్ని చల్లగాలని అతను పట్టుకున్నాడు అతను అన్నాడు మా మెథడిస్ట్ సంఘములో అలాగనే అని అవతను చెప్పాడు మా యొక్క మెథడిస్ట్ సంఘాల్లో అనేక మంది మా వారు హాలీవుడ్ లో జరిగిన అవకతగల గురించి ఎప్పుడూ మాట్లాడుతూ ఉంటారు అయినప్పటికీ నూటికి తొంభై ఐదు పాళ్లు ఎలాగైనా వాటిని చూడటానికే వెళ్తూ ఉంటారు అని అన్నాడు ఏంటి విషయం వారు దీనిని విడిచిపెట్టారు అది నిజం దానిని వారు విడిచిపెట్టారు నిన్నటి దినాన ఈ గదిలో నేను మాట్లాడుతున్నాను ఫాల్ సిటీలోని పెద్ద మెథరిస్ట్ సంఘం యొక్క అధికారితో ఫాల్ సిటీలో ఉన్న పెద్ద ఆత్మ సంబంధమైన సంఘములు అవి చూడు మెదరిస్ట్ కాలం తర్వాతనే మన కాలమైన పెంతికొస్తు కాలము అతను చెప్పాడు సెయింట్ లూయిస్ మెస్సోరీలో అది తెలుసుకుంటకై మూడు నాలుగు నెలల క్రితము ఒక విభజన పట్టి తీశారు బహుశా మనిషి ఈ ఉదయం ఇక్కడనే కూర్చుని ఉండవచ్చును దీని కట్టుడు వంటి కంట్రాక్టర్ అతడు ఈ భవనం నిర్మాణం చేయడం కొరకై అతడి నివాసం ఉన్నది మెయిన్ స్ట్రీట్ మెథడిస్ట్ సహోదరుడు లూమ్ అక్కడే ఉంటున్నాడు అతడు వారి యొక్క సంఘ కాపరి కాబట్టి మనం అందులో చూస్తున్నాము నేననుకుంటున్నాను నూటికి అక్కడ డెబ్బై ఐదు పాళ్ళు మెథరిస్ట్ వారు ఉంటారు ఆ వివరణ పట్టీలో సెయింట్ లూయిస్ లో సర్వేలో నూటికి డెబ్బై పాళ్ళు పైగా మెథరిస్ట్ వారు పొగ త్రాగుతారు అని చూయించినది నూటికి అరవై ఎనిమిది పాళ్ళు మద్యపానం సేవిస్తారని తెలిపినది ఒక మెథరిస్ట్ వారు వింతైన విషయం ఏంటంటే స్త్రీ పురుషుల వివరణ పట్టీలో స్త్రీలు నూటికి డెబ్బై పాళ్ళు పురుషులు యాభై పాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి పురుషుల కంటే స్త్రీలే ఎక్కువగా పొగ త్రాగువారు మద్యపానం సేవించేవారు డెబ్బై ఇంకా 
ఆ సమానంగా పురుషుల కంటే స్త్రీలే ఉన్నారు ఇక బైబిల్ సిద్ధుల ప్రకారంగా పొట్టి బట్టలు ధరించుట తలలు కత్తిరించుకుంటా ఇక మరి వీటి సంగతి ఏంటి చూశారా ఇక భక్తి ఎక్కడా భక్తిగా పరిశుద్ధంగా ఉంటామని చెప్పుకుంటున్న స్త్రీల సంగతి ఏంటి కార్డు పార్టీలు థియేటర్స్ బ్లాబర్స్ వీటి సంగతి ఏంటి తమ స్వంత నాలుకునే పట్టుకోలేకపోవడం స్వంత నాలుక మాట్లాడటం వదలటం తిరగడం ఇక పురుషుల సంగతి ఏంటి కార్డు పార్టీలు గోల్ఫ్ ఆటలు సగం బట్టలు ధరించడం మురికిగా అమర్యాదంగా కనిపించే బట్టలు తొడుక్కుంటా వారితో ఆడవారు ఊగులాడుతూ వెళ్లడం ఆశ్చర్యమేమి లేదు చూశారా ఆ మురికి పన్నాగం ఆ ఖైదీ బోధకునిపై నేరం వేయడం ఈ ఉదయం ఆ వ్యక్తి ఆ నేరాన్ని చేసినట్టు నేను నమ్మను అదేమి చేసినది అతని గురించి నేను ఆలోచన చేయలేకున్నాను అవును డాన్ గిల్బర్ట్ జైలు బోధకుడు అక్కడితో వెళ్లిపోయి డాన్ ను హత్య చేశాడు కొద్ది నెల క్రితం ఇప్పుడు అతని భార్య ఒక బిడ్డని కన్నది డాన్ చచ్చిపోయాడు ఆ బిడ్డకి ఇప్పుడు రక్త మార్పిడి చేయలేరు ఆవిడ చెప్తుంది డాన్ ఆమెను బలవంతం పెట్టి చేశాడని అది అతని యొక్క బిడ్డే అని ఆమె అంటున్నది నేను నమ్మను కాకికి పావురుపు లెక్కలు ఉన్నవని నమ్ముట ఎంతో అంతే నేను నమ్ముతాను లేదండి అది అబద్దమని నేను నమ్ముతాను డాన్ గిల్పర్ట్ దైవుడి నేను నమ్ముతాను దైవ జెండు నేను నమ్ముతాను అది దయ్యం యొక్క పన్నాగమని నేను నమ్ముతాను ప్రార్థనలు కని వారిపైన పెట్టినట్లుగా అది ఆ వృద్ధ మెథరిస్ట్ బిషప్ అలాంటిది పట్టుకుంటానికై తెలివైనవాడు అది అలాగ జరిగినట్లయితే అది ఒక దాని ద్వారానే ప్రేరణ జరిగి ఉంటున్నది అవును ఈ వ్యత్యాసపు సమస్య దక్షిణాదిన ఉన్నట్లు అలాంటిదే మనుషులు స్వతంత్రుడని నమ్ముతాను ఈ దేశము స్వతంత్రత కోసం నిలబడిందని నమ్ముతాను సైన్యాన్ని పంపినందుకు కెనడీని నేను నిందించట్లేదు నేను ఒక కొత్త పంపిణీ దాడునని కాకపోయినప్పటికీ నేను డెమోక్రటిక్ కాదు నేను రిపబ్లిక్ కాదు నేను ఒక క్రైస్తవుడును అయితే అలాంటిది నేను నమ్మను అలాంటి దాని కొరకై నల్ల జాతి వారు తమ జన్మ హక్కును అమ్మి వేసుకోండము నేను నమ్మను అది రిపబ్లికన్ పార్టీ అబ్రహాం లింకర్ యొక్క రక్తము ఆ ప్రజలకు విముక్తి ఇచ్చినది ఎందుకని అతను దైవ భయం కలిగిన వ్యక్తి వారు ఓటు వేయబోతున్నట్లయితే వారు వారి పార్టీకి హత్తుకోవలసి ఉంటున్నది అయితే ఒక విషయం మీకు చెప్తాను ఆ పాఠశాల వలన అతడు అక్కడ ఉండలేదు ఆ యవనస్తుడు ఒక పౌరుడే అతడు అమెరికా దేశస్తుడు ఇది మనందరికీ స్వతంత్రమే ఒక మనిషిని యొక్క రంగు అతని వ్యత్యాసాన్ని మార్చకూడదు మనమంతా చెప్తున్నాము ఒక మనిషిని అందరి రక్తాన్ని అన్ని జాతులను దేవుడు చేశాడు అని చెప్తున్నాము మనమంతా ఒక్కటే 
అయితే ఆ యవనుడు ఒక సైనికుడు దేశభక్తుడు ఏది న్యాయమో దానికై అతను పోరాడాడు పాఠశాలకు వెళ్ళటకు అతనికి హక్కు ఉన్నది అవును అయితే అతను వెళ్ళగలుగుటకు అనేక పాఠశాలలు ఉన్నవి అదే విషయం దానికి వెనకాలకు వెళితే నేటి దినపు సంఘశాఖల గుంపు అక్కడ ఉన్నది అది దానికి ప్రేరణ చేస్తున్నది ఎందుకని వారు ఆ నెల జాతి వారి ఓట్లను రిపబ్లిక్ నుండి డెమోక్రటిక్ తరలిస్తున్నారు ఆ విధంగా వారి జన్మ హక్కును వారు అమ్ముకుంటున్నారు నిజంగా అది సత్యమే జ్ఞానం కలిగేవాడి జ్ఞానం ఎవరికైనా ఉన్న నిమ్ము తెలివి కలిగేవాడి తెలివి కలిగే ఉన్న నిమ్ము తప్పక ఈ కాలంలో ఈ సంఘం ఎలాగో అలాగే దానిని అమ్ముకున్నట ఏమి జరిగిపోతుందో చూచట్లేదా ఇది తేపైనప్పటికీ నాకు లెక్కలేదు అది ఇక్కడికి వచ్చు ఇక్కడికి వచ్చే వచ్చును అవును అసలు సంగతి ఏంటి నా స్వంత తల్లి నాతో ఇలా చెప్తూ ఉండేది దయ్యానికి దాని బాకీ ఇచ్చివేశాయి అని యుక్తితో ఒక దాని చేసిన ఒకరు ఉన్నారు అతడు కాస్ట్రో అవునండి అతడు ఎక్కడికి పోయి పెట్టుబడిదారులంతా చెరుకు మొదగిన వాళ్ళంతా వారి పరంగా ఉచ్చుకున్నారు అది బంగారం సమాన పదితమై ఉంటున్నది అమెరికా దేశం ఎలాగో అలాగా అతను ఏం చేశాడు బాండ్లన్నీ కొన్నాడు ఏ విధంగా డబ్బు పొందుకోవాలో అలాగే పొందుకున్నాడు ఆ తర్వాత ఏం చేశాడు డబ్బును దొంగ డబ్బుగా చేసి దాన్ని మార్చివేశాడు తిరిగి వారిని వారినే పెట్టాడు అది మాత్రమే ఈ దేశం చేయగలదు లైఫ్ లైన్ పత్రిక నిన్న ఉదయం మీరు చదివారా ఎందుకో తెలుసా బంగారంపై బాండ్లను అమ్ముట అనేది ఎక్కడ ఉన్నది బాండ్లు ముందుగానే తీసుకున్నారు ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ధనాన్ని దేనికై ఖర్చు పెడుతున్నది ఇప్పటి నుండి గతిచ్చిన నలభై సంవత్సరాల నుండి కూడా పన్నులు వసూలు చేస్తున్నది ఆమె చేసినది అది వాషింగ్టన్ డీసీ నుండి వచ్చిన లైఫ్ లైన్ పత్రిక నుండి దేశ దేశాల వరకు వెళ్లిపోయినది సుంఖములు చెల్లిస్తూ విదేశీ సరుకులు కొంటున్నారు సరే వారికి ఇష్టం వచ్చినట్లు వారు ఇచ్చివేస్తున్నారు మీరు చుట్టు లేదా ఖచ్చితంగా అదే వారు చేయబోతున్నారు చూశారా ఏంటది ఈ దేశం దివాలా తీస్తే అది చేయగలిందంతా కలు చేయడమే అది చేయగలిందే ఒకటే ఒకటి అది దివాల వారు చేయగలిగిన ఒకే ఒక జ్ఞానయుక్తమైన కార్యము డబ్బును మార్చివేయడం అయితే వారు అది చేయరు ప్రస్తుతం మంత్రివర్గ ప్రభుత్వంతో రోమన్ కెత్తలిక సంఘము ప్రపంచ బంగారాన్ని సొంతం చేసుకున్నది వారు ఏం చేస్తారు అమ్ముతారు భూరాజులు భూలోక మంది ధనికులు అని బైబుల్ చెప్పిన రీతిగా అది పోగొట్టుకోక ముందు వారు ఏం చేస్తారు బ్రౌన్ విలియమ్సన్ టుబాకో కంపెనీ అనేకం అవన్నీ కత్తిరిక వారివే వీటన్నిటిని వారు ఏం చేస్తారు వారు అంగీకరించి రోమ్ నుండి డబ్బు తీసుకుంటారు 
అప్పుడేమే తన సొంత జన్మ హక్కునే అమ్మి వేస్తుంది రోమ్ ఆమెని కబాడుతున్నది అవునండి అది దానిని అదుకుంటున్నది లేక కబాడుతున్నది ఇప్పుడే తగినన్ని ప్రామాణికలు ఉన్నవి వాడి చుట్టూ చేరుతున్నవి తన క్యాబినెట్ లోడికి తెచ్చుడు కొరకై మిస్టర్ కెనడీ ఏమడుగుతున్నాడు చూడు నిన్న ఇది నీవు చూచినట్లయితే ఇక ఓటు వేయడం అవసరం లేదు ఓటు వేయటం వల్ల ఏంటి ఉపయోగం కాగితంలో పెట్టి ప్రజల ముందు రుజువు చేస్తారు దాని గుర్చి ఏదైనా చేయటకు నిరాకరిస్తారు యంత్రాలు దేశ సరిహద్దులో పెట్టి ఉన్నవని వారు రుజువు చేసినప్పుడు తప్పుడు ఓటు ద్వారా మిస్టర్ కెనడీని వారు ఎన్నుకున్నారు మోసం ద్వారా అతను వస్తాడని బైబుల్ చెప్పడం లేదు నిజం అది అబద్దం అవుతున్నది నేను రిపబ్లికన్ పార్టీకి ఎలా వ్యతిరేకిని కాదు అలాగే డెమోక్రటిక్ పార్టీకి వ్యతిరేకిని కాదు అయితే బైబుల్ లో నుండి వచ్చు సత్యాలను నేను తెలుపుతున్నాను ఓటు వేయటం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి అక్కడ ఎవరుండబోతున్నారో వారికి తెలుసు ఇద్దరు స్త్రీలు నిలబడి ఉండుట దూరదర్శనం ద్వారా చూయించారు అక్కడ స్త్రీలు ఉండటం ఎంతమందికి అది జ్ఞప్తుంది ఒకరు అంటున్నారు ప్రొటెస్టెడ్ స్త్రీ చెప్పినది నేను మిస్టర్ కెనడీకి ఓటు వేయబోతున్నాను ఎందుకు అని వారు అడిగారు అతడు మిస్టర్ నిక్సన్ కంటే తెలివైన వాడు అని నేను అనుకుంటున్నాను అని ఆమె చెప్పినది అతడు మంచి ప్రశ్నకి కాగలడు అని అన్నది ఆమె ఆ తర్వాత చెప్పాడు ఇవిడ కేథలిక్ స్త్రీ నీ ఎవరికి ఓటు వేయబోతున్నావు ఆమె చెప్పినది నేను కెత్తలిక్ స్త్రీని రోమన్ కెత్తలిక్ నిజమైన కెత్తలిక్ నేను మిస్టర్ నిక్సన్ కు ఓటు వేయబోతున్నాను అని అన్నది ఎందుకని ఆమె చెప్తుంది ఎందుకంటే మిస్టర్ నిక్సన్ మంచి ప్రెసిడెంట్ అవుతాడు ఎందుకనగా పనులు చేయడం అతనికి బాగా తెలుసు అతని కమ్యూనిజం అంటే చాలా పరిచయం గల వ్యక్తి ఆ స్త్రీ అబద్దం చెప్పింది వారి దగ్గర ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ ఫెయిత్ మన విశ్వాసపు రుజువులు అనే పుస్తకం నా దగ్గర కూడా ఉన్నది కథలిక్ వారి అమూల్యైన పుస్తకం అది అందులో ఈ విధంగా చెప్పబడుతున్నది టికెట్ పైన కథలిక్ ఉన్నట్లయితే అది ప్రొటెస్టెంట్ కు విరోధియే కథలిక్ ప్రొటెస్టెంట్ కు ఓటు వేస్తే కథలిక్ సంఘం యొక్క సహవాసం నుండి అటువంటి వారిని వెలివేస్తారు అవును ఇద్దరు కథలిక్ వారు ఒకే ఉద్యోగం నిర్వహిస్తే వారు మదర్ చిచ్చికి ఎంతో నమ్మకంగా ఉన్న వారిని ఏరి వారికి ఓటు వేస్తారు చూడండి ఆ మోసం ఎటువంటిదో వారేం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారో డబ్బులు విచ్చి వేయుట కొనుట ఎందుకు వారది విడదీడు కొరకై ప్రయత్నిస్తున్నారు వారు దాన్ని చేస్తున్నారు ఆమె విడిపోయినది ఏంటది అది బంగారపు తూనికి సమానం కథలకి సంఘము దాని మతాధికారము లోకం యొక్క బంగారాన్ని ఆధీనం చేసుకున్నది నూట అరవై ఎనిమిది బిలియన్లు అక్కడే నీ ఉన్నావు బంగారం కొలపైనే 
ఆమెను వెనుకకు పంపించి పంపించండి మీరు మీ గృహాలను మొదలైన వాటిని జాగ్రత్త పరచండి అయితే మీరు కథలిక సంఘానికి చెంది ఉన్నారు దేశము కథలిక సంఘానికి సంబంధించున్నది సంస్థలు కూడా వారి యొక్క డబ్బు చలామణి ద్వారా ఆ విధంగా పట్టుబడిపోయినది బైబిల్ తెలియజేయటం లేదా బైబిల్ మనకు గీచిన చిత్రం అది సహోదరుడా ఈ రోజు నేనేం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నానంటే అది అందమైన సంఘం అవుతుందని వారు చెప్తారు అది ప్రతిష్ఠ వారితో ఐక్యత అవుతున్నది అది ప్రతి కన్నుకు అందంగా కనిపిస్తుంది అయితే ఈ లోక జ్ఞానము దేవుని దృష్టికి వెరితనము నశించు వారి రక్షకుడుకు నమ్ము వారి రక్షకుడుకు సువార్త ప్రకటనను వెలుతనము చేత దేవుని దయాపూర్వక సంకల్పమాయను ఆయన సంఘంలో నియమించిన దైవిక విధి ద్వారా ఈ ఆత్మ సంబంధమైన గుణగణలపైన సంఘము కటుటకు భూమికి సంబంధించిన మరి దేని మీద కాదు పేదరు చెప్తున్నాడు ధనాశ వలన లోకమందన భ్రష్టత్వను మీరు తప్పించుకుని ఉంటే ఉల్లాస ఆడంబరాలు దురాశలు తిని త్రాగి ఉల్లసించి ఉండి మీ దాని నుండి మీరు తప్పించుకుంటే ఇప్పుడు మీరు జీవన సంబంధమైన వాటి మీద కట్టబడి తరి అతను చెప్తున్నాడు అది నేను సంఘానికి సంబోధిస్తున్నాను అక్కడ ఏమి ఉన్నావు మీరు చదివారా మీరు తీసారా ఇక్కడ మేము తిరిగి చదివినప్పుడు మీరు విన్నారా రెండో పేదరు పత్రికలో అతను ఏమి చెప్తున్నాడో వినండి ఎంత సౌందర్యంగా ఇక్కడ వ్రాయబడినది అతను ఏ విధంగా సంబోధన చేస్తున్నాడో మంచిది అతను మాట్లాడుతున్నప్పుడు అలకించుదాం మంచిది యేసు క్రీస్తు దాసుడును అపోస్తుడైన సీమోను పేతురు మన దేవుని యొక్కయు రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు యొక్కయు నీతిని బట్టి మావలిని అమూల్యమైన విశ్వాసం పొందిన వారికి దేవుని గుర్చినట్టు మన ప్రభుని యేసు క్రీస్తుని గుర్చినట్టు ఏనైనా అనుభవ జ్ఞానం వలన మీకు కృపయు సమాధానమును విస్తరించును కాక ఆయన గుణాతిశయం బట్టి అన్ని మనకిచ్చి ఉన్నాడు భూమిని అందులో ఉన్న సంస్థాన్ని ఎవరు హక్కుదారులు కాబోతున్నారు దానికి తప్పక అవును వారికి సంబంధించినది మంచిది తన మహిమను బట్టి గుణాతిశను బట్టి మనల్ని పిలిచిన వాడిని కూర్చున్న అనుభవ జ్ఞాన మూలముగా అత్యధికములైన అమూల్యమైన వాగ్దానములు మనకు అనుగ్రహించబడిను దురాశను అనుసరించడం వలన లోకమందున భ్రష్టత్వమును ఈ వాగ్దానముల మూలముగా మీరు తప్పించుకుని దేవ స్వభావమునందు పాలివారగినట్లు వాటిని అనుగ్రహించను అది వినండి ధనము కొరకు దురాశ పెద్ద పెద్ద వాటి కొరకు దురాశ ప్రజా పలుకుబడి కొరకు దురాశ 
Can't believe her. If only we swore to any point, Evie. We don't care. Kill her cottage. Why should I care? All right. Avi manu lekka chhe mu. Work a good se gani. Work a good arm gani. Ne ne indu ko lekka chhe yali. Never die. Take her down. This is the thing that I'm interested in. Jeevin chena. Chhani poy na. Manu guta. Lobli ke po guta. Ye vishi me the ne nu. Aashiguni unna nu. అది దేవుని నేను నా ఇంటిని చూచుకోలేకపోయినా నా కుటుంబ సరిగా చూచుకోలేకపోయినా దేనిని చూచుకోలేకపోయినా మహిమా నిరీక్షణ క్రీస్తులు చూచుకుంటాను ఓ దేవా ఇందులో నన్ను కట్టు క్రీస్తే నా శిరసై ఉండు కాక నా ద్వారా పనిచేయ్ నా పునాది నా విశ్వాసం ఆయన పనే ఉన్నది సద్గుణము జ్ఞానము ఆశ నిగ్రహము సహనము భక్తి సహోదర ప్రేమ నాలో పనిచేయని ప్రభువా అది నా ప్రార్థన బ్రతికినా చనిపోయినని లెక్క చేయను మునుగుడా దిగిపోవుట సంఘక సంఘక కాదా స్నేహితుడా శత్రువా అదే నాలు పనిచేయను కాక నేను వాటిని బోధించే రుతిగా క్రీస్తు సద్గుణము ఆయన జ్ఞానము పొల్లిపోమును కాక ఎందుకనగా దేవుడైన సంఘంలో కొందరి పుస్తులుగాను కొందరి ప్రవక్తలుగాను కొందరి కాపురులుగాను కొందరి స్వార్థకులు గాను ఉంచి ఉన్నాడు అందరి కూడా సంపూర్త కోసము మరియు ఈ సుగుణాలు అందులోకి తెచ్చుడు కోసము ఉన్నారు దేవుని కుమ్మాని రాకడుకు సంపూర్ణగా చేరుకొరకై ఈ రాళ్లలోని ప్రతి ఒక్కటి ఆ ఒక్క దాని యొక్క ఉపకరణమై ఉంటున్నది ఇది దీని యొక్క ఉపకరణం వీటి యొక్క సుగుణాలన్నీ ఆయనకు సంబంధించినవే ఆయనల నుండి వీరి ద్వారా పోయబడుచున్నవి ఆ మెయిన్ పన్నెండు గంటలైనది అవన్నీ ఎక్కడికి వస్తవి ఓ మెయిన్ మీరు ఆయన ప్రేమిస్తున్నారా మీరు ఆయన నమ్ముతున్నారా చిన్నలారా వినండి సహోదరి కిడ్ ఈ ఉదయం అన్నారు సహోదర బిల్ నేను మళ్ళా నిన్ను చూడగలను లేదు అని అన్నారు అది నన్ను చంపేసినంత అయిపోయినది చూశారా ఆమె వృద్ధులైపోతుందని తలస్తున్నది వాస్తవమే సహోదరి కిడ్ ను ఆమెను చాలా కాలం బ్రతికించమని నేను ప్రార్థన చేశాను దేవునికి మనం ఎంతకాలం ఒక్కరినొకరు చూచుకుంటామో తెలియదు నేను ఒకటి చెప్తాను నేను ఎంతకాలం మీతో ఉంటానో తెలియదు లోకం నుండి దేవుడు నన్ను పిలవచ్చును ఇంకొక పరిచయ పొలములోకి ఆయన నన్ను పిలవచ్చును మిమ్మల్ని ఒక చోట పిలవచ్చును మనకు తెలియదు అయితే మనం పొందుకుందాం ఇది మాత్రమే మన యొద్ధ నుండి గతించిపోవటకు అనుమతించకండి అది తీసుకుందాం అది బైబిల్లో ఉన్నది ఇక్కడే అది ఉన్నది ప్రతిదీ పోలికగా అది నేను చేయటకు సమయం ఉన్నట్లయితే ఒక్క రోజులు నీవు అది చేయలేవు అది మీకు తెలుసు అయితే అన్నిటి కలిపి ముడివేయగలము మనం ఆ వర్తమానాన్ని పట్టణం చేస్తున్నప్పుడు గోడ యుద్ధ పరిశుద్ధాత్మ ఏమి చేసినదో చూశారా మీకు తెలియదా అప్పుడు ఎంతమంది ఇక్కడ ఉన్నారు చూశారా నిజం పరభూదూత నేరుగా వచ్చి అదే అక్కడ వ్రాసి ఉన్నాడు చూశారా అది నిజం 
అది మిమ్మల్ని దాటిపోని ఇవ్వద్దు పిల్లలారా దాన్ని అనుకుని ఉండండి దానికి అనుకునండి గతించుకోండి మీ విశ్వాసము సద్గుణము జ్ఞానము సహనంపై కట్టండి ఇక్కడ చిన్న కాగిత మొక్క నా యుద్ధం ఉందనుకుంటాను అది లేనట్లయితే ఎక్కడో ఒక చోట నేను బోధిస్తున్నప్పుడు పోగొట్టుకున్నాను ఇక్కడే ఉన్నది చాలా వందనాలు సహోదరుడా చాలా వందనాలు నీవు అది చూడనుకోట్లయితే చూడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నది నీవు చూడగలవా అక్కడ దాని యొక్క చిన్న పోలిక ఇది దీని నుండి నీవు కాపీ తీసుకుని వచ్చును నేను దానిని ఇక్కడ తగిలిస్తాను నీవు తప్పక చూచి టైప్ చేసుకో నీవు దాన్ని తీసుకుని దాన్ని చదివి దాన్ని సరిపోల్చి చూచి ఆ తర్వాత దాని ప్రకారంగా నీవు నడవాలని నేను ఆశిస్తున్నాను ఇదో అలా చదివి పోల్చి చూచుడు కాదు సుమా దాని ప్రకారంగా నడు నీకు నీవుగా విధితో తీసుకో నేను వీటి ద్వారా ఆనందించానని అని చెప్పబద్దు నేను కూడా ఆనందించాను అయితే దాన్ని వినుట దాన్ని స్వీకరించుట అది వ్యత్యాసమై ఉంటున్నది చూశారా చూశారా అది వ్యత్యాసమైనది దేవుని యొక్క సారూప్యం తెచ్చుడు కొరకై ఏడు గుణగణాలు ఉన్నవి ఈ గుణగణానికి తెచ్చు దేవుడు తెచ్చుడు కొరకై ఏడు సంఘ కాలాలు ఉన్నవి అది చేయుటకు ఆయనకు ఏడుగురు వర్తమానికలు ఉన్నారు అక్కడ ఏడు 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 చూశారా దేవుని యొక్క సంపూర్ణ సంఖ్య ఏడు మరి మూడు దేవుని పరిపూర్ణ సంఖ్య కాబట్టి మూడు ఏడు మూడులు కాబట్టి గణిత శాస్త్ర ప్రకారంగా ఆత్మ సంబంధంగా వాక్య ప్రకారంగా పశుధాత్మక సాక్ష్యం ద్వారా అవన్నీ కూడా విషయాన్ని కల్పివేసినవి చదువుదాం మనం ఈ విషయాలన్నీ మన విశ్వాసానికి కలుపు చేద్దాము తద్వారా మనం క్రీస్తు యొక్క సంపూర్ణ ఎదుగుదలకు వచ్చిన కొరకై దైవ ప్రేమతోనూ దైవ భయముతోనూ మనం ఒకరినొకరు కలిసిన వారమై ఒకరిల్ల ఒకరము గౌరవము ఒకరిల్ల ఒకరము అత్యధికమైన మర్యాదలు కలిగిన వారమై సహోదరి సహోదర ప్రేమ కలిగి ఎటువంటి చెడది కాదు పశుధాత్మ నివాసము చేయు పవిత్రతతో చూడండి కలిసి జీవించండి ఒక క్రైస్తవుడై ఉండు విశ్వాసముతో నడవు దేవుని యొక్క సద్గుణము నీలో నుండి ప్రవహింపచేయని అది మంచి చెడుగుల యుద్ధకు వచ్చినప్పుడు దైవ జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండు ఖచ్చితంగా లేఖన ప్రకారము కాకుండా సాతాను ఒకటి నీ యొద్దుకు తీసుకుని వస్తే దాని నుండి తొలగిపోవు అవును ఆ విధంగా పోస్తులు ఆ విధంగా నడవలేదని నేను ఊహిస్తున్నాను వారు అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తూ బహుశా కొద్ది మాటలే చెప్తూ వేదికల వద్దకు వచ్చేవారు వారు లోపలికి వచ్చి వారు ఏమి చేయాలో అదే చేసేవారు ఇక బయటకు వెళ్లేవారు అవునండి 
వారికి శక్తి ఉన్నది వారికి సద్గుణమున్నది ప్రజలతో వారికి ఎలాంటి తర్క వితర్కాలు లేవు వారు ఎక్కడున్నారో వారికి తెలుసు అంతే వారు ఎవరు నమ్మారో వారికి తెలుసు ఆత్మ ద్వారా అలా నడుచుకుంటూ వెళ్లేవారు అది చేస్తూనే గత రోజు నేను చెప్తున్న రీతిగా ఒక చిన్న తల ఊపిన అంగీకారం చాలు అదంతా దేవుడు చేయవలసి ఉంటుంది వారినెవరూ నిలుపు చేయలేకపోయారు వారు ప్రశ్నించలేదు పఠనము చేయను లేదు అని మనవలే భయం లేకున్నారు అది చేయవలసి ఉన్నదా లేక ఇది చేయవలసి ఉందా అని ఎలాగైతేనే వెళ్లి చేశారు వారు దేవుని దగ్గర నుండి వచ్చిన ఆ చిన్న తల ఊపిన అంగీకారము చేత ఎంత త్వరగా చేయాలో అది చేసినది ఎందుకని అది దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చిన తల ఊపిన అంగీకారమైన వారి ఎలాగ తెలుసు ఇక్కడ వారి సుగుణాలన్నీ గుణగణాలన్నీ వారు కలిగి ఉన్నారు ఆ మొదట దేవుని యొద్దకు ఆ చిన్న తల ఊపిన అంగీకారము దీనిలోని ప్రతి దాంతో పోల్చి చూశారు మరియు ఆయన యొక్క వాక్యంతో పోల్చి చూశారు అది దేవుని వాక్యమైన వారికి తెలుసు వారు దారిన వారు వెళ్లిపోయారు దేని గుర్చి కూడా భయపడలేదు దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు వారు వెళ్లిపోయారు ఈ జీవితాన్ని మనం జీవిస్తామో లేదో చూద్దాం మొదలు ఏం జరుగుతుందో తెలుసా ఒక్క నేను తలకదులు చేస్తారు నిజం అది దయ్యమే సుమా ఈ ఉదయం ఈ కూటమికి నేను రాకుండా వాడు ప్రయత్నం చేసి ఉన్నది నీవు చూడవలసి ఉన్నది ఒకసారి నీవు కూడా అదే కలిగి ఉండవలసి ఉంటున్నది ఓహో కనికరబండి కాక నేనిప్పుడు కూటమిని గుర్తింపు చేస్తున్నప్పుడెల్లా నేను పోరాడవలసి ఉంటుంది నేను ఒక వ్యాధిగ్రస్తునికి ప్రార్థించి వెళ్తున్నానా రక్షణ కొన్నే ఒకరు చనిపోతున్నారు వారింత త్వరగా ఫోన్ చేయాలో అంత త్వరగా చేస్తే పది నిమిషాల్లో ముప్పై కాల్స్ వస్తున్నవి అవి నన్ను అందుకోమని ఓ సుధర్మిణి హ్యామ్ నీవు అది చేయవలసి ఉన్నది అయితే ఒక ఆత్మ కడ తుక్కుని ఉన్నది గత రాత్రి ఒక స్థలానికి పిలువబడ్డాను ఒక యవనస్తుడు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితము అతనితో ఒక సూపర్ మార్కెట్ లో మాట్లాడాను మీరు దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు అతడు త్రాగుపోతయిపోయాడు అతడు మంచి కురవాడేనని నేను ఎరుగుదును అయితే అతడు ఒక పాపి అతని తల్లి ఫోన్ చేసినది బహుశా డాక్ ను రెండు సార్లు పిలిచిందనుకుంటాను బిల్లిని పిలిచారు చివరికి నాకు వర్తమానం అందింది నేను వార్త అందుకున్న వెంటనే యథార్థతో చెప్తున్నాను ఆ ఎవరి దగ్గరకు చేరుటకు నేనెంతగా పోరాడాను నా జీవితంలో ఎన్నడూ పోరాడలేదు నేను ఇక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత అతడి గత స్మృతులతో నన్ను గుర్తించాడు అక్కడ స్పృహ కోల్పోయి అక్కడ పడి ఉన్నాడు అతడు అతని తండ్రి అతని తడుతు బిడ్డ అని పిలుస్తున్నాడు అతనికి యాభై యాభై ఒక్క సంవత్సరాలు ఉంటవి బిడ్డ ఇదిగో సరిగా పడుకో అని చెప్తున్నాడు అతను లేవటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అతని వృద్ధ పెద్ద చేతులు అతని చుట్టూర ఉంచాడు అతనికి పెద్ద క్యాన్సర్ ఎంతవరకు అనగా గడ్డ గట్టి అంత వరకు అతని శరీరంలో అన్ని అవయవంలో క్యాన్సర్ ఉన్నది చిటి చివరకు 
అతని రక్తధారాలంతా క్యాన్సర్ తో ఉండిపోయినవి అతను ఇక్కడ ఉండి లేవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అలాగే ఉన్నాడు నేతను చేపట్టుకుని ఉద్రో ఉద్రో ఎదుగో నేను సహోద్ బ్రహ్మ్ ను అతని తండ్రి చెప్తున్నాడు ఇతర సహోద్ బిల్ తెలుసా ఉద్రో ఇతర సహోద్ బిల్ అని అతను అంటున్నాడు అతని తండ్రి చూస్తూ ఇలా అన్నాడు బిల్లి నీవు కొద్దిగా ఆలస్యంగా వచ్చావు ఆలస్యం ఏమీ కాదు అని నేను అన్నాను తర్వాత అక్కడ కొంతమంది యవనస్తులు ఉన్నారు పాపులు చాలా మంది ఉన్నారు నిలబడి ఉన్నారు కొందరు అతని బంధువులు నేను అడిగాను అబ్బాయిలు ఇదిగో ఇలా చూడండి సంక్షిద్ధము కండి ఎందుకంటే మీరంతా ఈ స్థలానికి వస్తారు మీరు ఇక్కడికే రావాల్సి ఉంటున్నది గమనించారా ఒకవేళ ఈ క్యాన్సర్ తో కగ్గబోవచ్చును మీరు మరుగు దాంతో రావాల్సి ఉంటారు రహదారి మీద రక్త మడుగులు మరణముతో లేక మరుగు దానితో మీరు దానికి రావాల్సి ఉన్నది వారితో మేము మాట్లాడాము పరిశుద్ధాత్మ ఏం చెప్తారో ఏం చెప్తుందో అని నేను కనిపెడుతూ ఉంటిని మొదటిగా ఏం జరిగిందో తెలుసా ఆ చిన్న తలూపిన అంగీకారాన్ని నేను స్పృశించాను అతనిపై చేతులు పెట్టు నిన్నే అలాగే నడుచుకుంటూ వెళ్లి అందరూ తెల్లవంచండి అని అన్నాను అందరూ తెల్లవంచారు ఇద్దరు ముగ్గురు ఎవరిస్తూ అక్కడ ఉన్నారు నా చేతులు అతనిపై పెట్టి నిన్న అడిగాను ప్రభు అయిన దేవా ఇతను ఏం చేస్తున్నాడు అది తెలుసుకుని స్పృహ ఇతనికి వచ్చునుగాక ఇది అతను ఎదుర్కొనక ముందు అతను చనిపోతున్నాడు దయ్యం అతన్ని గాయపరచినది అతడు అయిపోతున్నాడు ఇతడు తన మరణాన్ని తను త్రాగాడు ఇక్కడ ఈ స్థితిలో ఉన్నాడు నీవు కరుడు చూపమని ప్రార్థిస్తున్నాను నేను అతనికి ప్రార్థన చేసిన తర్వాత అతని తర్వాత రోజు కూర్చొని తన తండ్రితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు బస్టి రాజర్స్ కొద్ది కాలం క్రితము ఆసుపత్రికి రమ్మని పిలిపించారు నేను ఆ రోజు బయటికి వెళ్లాను మిల్టౌన్ లో జార్జి కార్టర్ స్వస్థత పొందిన స్వస్థత పొందినప్పుడు నేను బోధించి బయటకు వెళ్లిపోయాను మీ అందరికీ అది గుర్తుంటుంది అక్కడే సహోదరు స్మిత్ ఒక మెథస్ట్ బోధకుడు అతను ఇలా అన్నాడు ఏసు క్రీస్తున్నామని ఎవరైనా బాప్తిస్ పొందినట్లయితే నా గుడారంలో నుండి బయటకు వెళ్లిపోండి అని అన్నాడు అక్కడే టోటల్స్ ఫోర్డు లో అక్కడ కూటం పెట్టినప్పుడు నన్ను ఎన్నో విధాలుగా దూషించాడు నేను ఒక్క మాట కూడా చెప్పలేదు నేరుగా వెళ్లిపోయాను నాకు ఒక ఆజ్ఞ ఉన్నది ప్రభు నాకు ఒక దర్శనాన్ని చూపించాడు ఒక గొర్రె బిళ్ళ ఉన్నది అది అడవులో ఇరుక్కుని పోయినది మీ అందరికీ ఆ దర్శనం జ్ఞప్తి ఉంటుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను మీ జ్ఞాపకముందా మంచిది అవును నేను దాని వేట కొరకు అడవిలోకి వెళ్తున్నా వెళ్లాను నేను టాటన్స్ ఫోర్డ్ కు వెళ్లాను సహోదరు రైట్ కు అక్కడ తెలుసు మేము వెళ్తున్నాం ఏం చేయాలో తెలియలేదు దశమ భాగం కొరకు చిన్న సబ్బు పెట్టిన కొన్నాను నేను అక్కడి నుండి అక్కడికి వెళ్లి ఆ మెట్ల మీద నుండి ప్రసంగం చేయడం కొరకే వెళ్తున్నాను అతను చెప్పాడు కొంత వ్యాపారం చేటుకై కొండపైకి వెళ్తున్నానని అతను చెప్పాడు 
నేను అతనితో వెళ్లాను అక్కడ పెద్ద బాప్టిస్ట్ ఆలయం ఉన్నది ఖాళీగా ఉన్నది అక్కడ ఆగు అని ప్రభు నాతో చెప్పాడు నేను ఇక్కడ ఉంటాను సౌదర్ రైట్ అని చెప్పాను నేను ఆగిపోయాను అతడి పైకి వెళ్లిపోయి తిరిగి వచ్చాడు నేనైతే వెళ్లాను తలుపు తేలేకున్నా నా చేతగా లేదు నేను అడిగాను ప్రభువా నీవు ఇందులో ఉన్నట్లయితే ఈ ఆలయంలో ఉరికి నేను వెలుట నీవు కోరినట్లయితే నా కొరకు తలుపుది నేను అక్కడే కూర్చొని ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాను ఒక రావడం నేను విన్నాను నడుచుకుంటూ వచ్చి ఇలా అడిగాడు ఎలాగున్నారు నీవు ఆలయంలోనికి వెళ్లాలనే ఉన్నది కదా అని అడిగాడు అవునండి అని నేను అన్నాను నా దగ్గరే తలపిచి ఉన్నది అని చెప్పాడు కూటం ఆరంభమైనది మొదటి వారం ప్రజలు రావటం కష్టంగా ఉన్నది మొదటి రాత్రి నా సమావేశ సభ్యులు సహోదరు రైట్ అతని కుటుంబము అసలు విషయం ఏంటో తెలుసా వారం చివరన వారినందరినీ ఆవరణములు నిలబెట్టడమే ఎంతో కష్టమైనది ఆ గొర్రె పిల్ల రాలేకపోయినది సౌదరు హాల్ ఆ సమయంలో రక్షిత పండేవాడు ఇప్పుడు ఎక్కడ సంఘ కాపరితడు ఆ గొర్రె పిల్ల ఎక్కడో నేను కనుగొనలేకపోయాను కొద్దిసేపు ఇన్న తర్వాత చర్చ్ ఆఫ్ రేషన్ కు సంబంధించిన తొమ్మిది సంవత్సరాల ఎనిమిది నెలల బాలిక కొండ దిగువ భాగం ఉంటున్నది కథ లేక అక్కడే పడి ఉన్నది ఆమె అక్కడే ఉన్నది ఆ కథంతా మీ అందరికి తెలుసు అవునండి ఆ మధ్యాహ్నం వెళ్ళ బస్టీ రాజేష్ పెద్ద పెద్ద గడ్డివాముల భూస్వామి అక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు నేను ఇక్కడ నడుచుకుంటూ వెళ్లాను అక్కడ సహోదరు స్మిత్ యొక్క సంఘ సభికులంతా నిలబడి నేను ఏసు నామంలో బాప్తిష్యం ఇచ్చినందుకు నన్ను చూచి ఎగతాలు చేస్తూ నవ్వుతున్నారు నేను టోటన్ ఫోర్డు ఆ మురికి నీళ్లలోనికి వెళ్లాను అక్కడ ఒక కాలు ఉన్నది అది హోరెత్తిపోతుంది నాతో కలిసి ఇద్దరు సంఘ పెద్దలు వచ్చారు నడుచుకుంటూ నేను చెప్పాను నేను ఇక్కడ దేవుని పరిశుద్ధ లేఖన పక్షాన ఈ మధ్యాహ్నం నిలబడి ఉన్నాను నేను బైబుల్ చదువుతూ ఉన్నాను పేదలు చెప్పిన దానిని మీరు మారు మనసు పొంది పాపక్షమాప నిమిత్తము ప్రతివాడు యేసుక్రీసు నా బాప్తిష్టం పొందుడి నేను తిరిగి సంఘ పెద్దల్లో ఒకరి గ్రంథాన్ని అప్పజెప్పాను నడుస్తూ వెళ్లి ఇలా అడిగాను తమ పాపములకై తమ పాపముల కొరకై పశ్చాత్తాపం పొందిన వారు ఎవరైనప్పటికీ రావాల్సి ఉన్నదంటూ రావాల్సి ఉన్నది నీళ్లలోకి వెళ్లిపోయాను ప్రతి చోట ఉన్న దేవదూతలను గమనిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పాను ఓహో నేను ఇద్దరి ముగ్గురికి బాప్తిష్ ఇచ్చినప్పటికీ అతని సంఘ సభ్యులంతా మంచి పట్టు వస్త్రాలు ధరించిన స్త్రీలు గొంతెత్తి పెద్దగా అరుస్తూ నీళ్ల నెట్టుకుంటూ వచ్చారు అతని సంఘ సభికులందరికీ ఏ సుక్రీస్తు నా నా బాప్తిష్టం ఇచ్చాను అది మీకు తెలుసు ఆ పఠము నా దగ్గర ఉన్నది ఏంటది నీ సద్గుణాన్ని కలుపుట చూశారా అది అలాగనే ఉండేవండి ఏ విధంగా చేయాలో దేవునికి తెలుసు ఇది ఏ విధముగా జరిగించవలసి ఉన్నదో దేవునికి తెలియను వారేమి చెప్పాలనుకుంటే అది చెప్పనివ్వండి ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేదు ముందుకు సాగిపోండి బస్టీ రాజేష్ అక్క నిలబడి అదంతా చూచి 
ఇప్పుడు నా నిండు హృదయంతో నమ్ముతున్నాను అని అన్నాడు అతడు అక్కడే అతడు ధరించిన మంచి దుస్తులతోనే నీటిలోనికి వచ్చి ఏసుగ్రీస్తు నామన బాప్తిష్టం తీసుకున్నాడు మూడు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితము న్యూ ఆల్బెల్లోని ఆసుపత్రికి నన్ను రమ్మని వారు పిలిచారు అక్కడ ఇద్దరు క్యాన్సర్ తో చనిపోయే స్థితిలో ఉన్నాడు అదంతా తినివేసినది తెల్లవారే ఉదయం వరకు మాత్రమే అతను బ్రతుకుతాడని వైద్యులు అతనికి చెప్పారు అతను చనిపోతున్నప్పుడు వెంటనే వచ్చాయి అని అన్నాడు నేను గద్దెగ్గరికి వెళ్లాను నిలబడ్డాను ప్రార్థించు కొరకై అతను చెప్పాడు బిల్లి అదిగో అమ్మోలున గుండ్రటి ఇంద్రధనస్సు కనపడుతున్నది నేను చూడటానికి వెనుదిరిగాను బస్టి అది నిబంధన అని చెప్పాను నీవు చనిపోవు రక్త నిబంధన నిన్ను రక్షిస్తుంది నా చేతుల అతనిపై పెట్టి ఇలాగ చెప్పాను ప్రభుయిన దేవా నీవు ఇక్కడనే ఉన్నావని ఆ దర్శనం ఎంతగా దూచేస్తున్నది నీ యొక్క నిబంధన నీవు పొందిన దెబ్బల చేత మేము స్వస్థత పొంది ఉన్నాము అతని పైన చేతులు పెట్టాను అతను ఎక్కడ స్వస్థత పొందాడు అతని ఇంటికి పంపించారు నాలుగైదు సంవత్సరాల తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాలకు నదిలో చేపట్టు మొదలగిన వాటిని మామూలుగా చేస్తున్నాడు ఆ కడుపులో ఎక్కడైతే ఈ క్యాన్సర్ ఉన్నదో అది గడ్డగట్టుకుని పోయి గట్టిపడిపోయింది వైద్యులు నిపుణులు ఆసుపత్రి నిపుణులు ఇలా చెప్పారు అది వదులు చేయాలంటే కోబాల్ట్ వైద్యం చేయాలన్నారు ఒక్కసారిగా మరింత అన్నం పోవాలంటే ఎక్కువ అన్నం తినట అతనికి కష్టమైపోయినది అందుకని అది చేయాలన్నారు అతను నిదానంగా తినవలసి వచ్చినది అది చేయించుకుంటానికి అతనికి వెళ్లాడు అక్కడ అతను ఉన్నాడని నాకు తెలియదు ఆ తర్వాత అతనికి ఆపరేషన్ చేసి అతనిని అదంతా తిరిగిపోయి భేది అలాగన అది త్రోసి వేసిందని వారు తెలుసుకున్నారు అతనికి పక్షవాతం వచ్చినది ఒక ప్రక్కన పక్షవాతం వచ్చినది అతను చేయగలిగింది ఒకటే ఒకటి అది సగం మాత్రం అతను అరవగలడు పెన్సిల్ ఒకటి తీసుకుని అలాగ వెళ్లి అని వణుక్కుంటూ ముంచేతో రాయడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఎడం ప్రక్క పక్షవాతం వచ్చినది చేయి చాచి ఏ సురక్షించను పంతొమ్మిది వందలు అని ఏదో వ్రాసాడు అది వారు తెలుసుకోలేకపోయారు అతని భార్య సహోర్ బ్రహ్యాం అదేంటో నాకు అర్థం కాలేదు అని అన్నది నేను చెప్పాను మిస్సెస్ రోజెస్ అతని అర్థమేంటే అక్కడ పంతొమ్మిది వందలు అతను రక్షించబడి బాప్తిష్టం అక్కడ తీసుకున్నాడు అది చెల్లించబడినది అతను చనిపోవుటకు భయపట్టలేదు అని నేను చెప్పాను నేను చెప్పాను ప్రభుని దేవా అతను బ్రతికించు నీవు అతను బ్రతికించాలని ఏసు నాను ప్రార్థిస్తున్నాను అతని పైన చేతులు పెట్టాను పక్షవాతం పోయినది ఆ తిరిగిపోవటం కూడా ఆగిపోయినది పడికల నుండి లేచాడు ఇక్కడ ఉండి సాక్షిగా సాక్ష్యమిస్తున్నాడు నీ విశ్వాసానికి సద్గుణం కలుపు నీ సద్గుణానికి జ్ఞానాన్ని కలుపు నీ జ్ఞానానికి ఆశానిగ్రహాన్ని కలుపు నీ ఆశానిగ్రహానికి సహనము నీ సహనానికి భక్తి 
नी भक्ति की सहोदर प्रेमा नी सहोदर प्रेम को क्रिस्त को परशुद्धात्म वचन आयन क्रिंदने परशुद्धात्म संघम ये क्रीस्त आत्म आगुण प्रत्यक्ष ओहो इपड़ पन्े बाबू प्रतिज्ञ मुसलदारूप्य प्रति अवसरता प्रवहित विडवक अदिन प्रार्थिना जीव गल क्रीस्तु ना प्रत्यक्ष आये पपमायन ने आयन वे देश नीति अगुटर आय स्था भरी इपड़ ने स्वीक आय चली कारण अदे देश कृपन बटी एंत अदे प्रतिज्ञ चेयल इपड़ मन तलवी चत पैके नीन प्रभुआ संघं अदी प्रतिज्ञ चुनदी ये सुख्रीस्त परपूर्ण सारूप्यमू 